नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आय क्यू मध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण महाराष्ट्र भूगोल या विषयावरील पूर्ण असा व्हिडिओ पाहणार आहे यामध्ये आपण काय करणार आहे संपूर्ण सिलेबस इथे कव्हर करणार आहोत मित्रांनो हा व्हिडिओ थोडा मोठा होणार आहे त्यासाठी थोडंफार पेशन्स ठेवा कारण संपूर्ण कन्सेप्ट येथे क्लिअर होतील तुमचे सोबतच तुम्ही काय करा एखादा मॅप बुक ठेवा समजा सौदी ग्राफिक्स यांचे यांचे जर मॅप ठेवले तर खूपच चांगलं आहे ते ठेवा आपण पहिल्यांदा हे पाहू म्हणजे एक साईडला मॅप धरा आणि आपण सिलेबस बघू जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजेल याच्यातले जे मॅप आहे ते पूर्णपणे क्लिअर नाहीत तर त्याच्यामध्ये तुम्ही मॅप ठेवा जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त व्यवस्थित समजेल व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही जर आपल्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो कारण आपण परिपूर्ण असे व्हिडिओ तुमच्यासाठी उपलब्ध करत आणत असतो त्याच्यामुळे हे तुमचे सर्व चॅनल तुमच्या फायद्यासाठीच आहे चालतं सुरू करूया बघा महाराष्ट्र भूगोलाबद्दल आपण पाहतोय बघा महाराष्ट्राची स्थापना ही एक मे एकोणीसशे पासष्टला झाली ह्याचे जे स्थान आहे भारतात हे भारतात एकोणीस सॉरी एकोणतीस घटक राज्यापैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे क्षेत्रफळ किती बघा तीन लाख सात हजार सातशे तेरा चौरस किलोमीटर जवळजवळ तीन पॉईंट सात लाख चौरस किलोमीटर आहे क्षेत्रफळानुसार महाराष्ट्राचे देशातील तिसरे राज्य आहे ज्यांना ठेवा क्षेत्रफळानुसार महाराष्ट्र देशातील किती राज्य आहे हे तिसरे तर पहिलं कोणतं आहे राजस्थान आहे दुसरं मध्य प्रदेश आहे तिसरं महाराष्ट्र आहे ज्यांना ठेवा तिसरं राज्य क्षेत्रफळानुसार टक्केवारी बघा बोबा किती व्यापला आहे भारतापैकी त्यांनी तर महाराष्ट्राने देशाच्या नऊ पॉईंट छत्तीस टक्के प्रदेश हा व्यापलेला आहे क्वेश्चन पहिल्या तीन याच्यामध्ये आमका दोन तीन वर्षातून क्वेश्चन पडतो एक तर क्षेत्रफळ विचारतात स्थापना विचारतात किंवा किती टक्के विचारलं आहे लोकसंख्या बघा दोन हजार अकरानुसार हे आहे अकरा कोटी चोवीस लाख तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्रात महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य आहे तर पहिलं कोणतं आहे उत्तर प्रदेश दुसरं महाराष्ट्र आणि तिसरं कोणतं आहे तर बी आर ए असे तीन राज्य जरी देण्यात ठेवले तरी सफिशियंट आहे त्यानंतर याचा आकार आहे बघा तर महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण आकार या त्रिकोणाकृती आहे मग त्रिकोण टाईपचा आहे बघ शेजारी दाखवलेलं आहे तुम्हाला याची लांबी इथे पूर्व ते पश्चिम लांबी आठशे किलोमीटर आणि उत्तर दक्षिण किती आहे सातशे वीस किलोमीटर म्हणजे पूर्व पश्चिम असं आणि उत्तर दक्षिण किती आहे सातशे वीस आहे लक्षात ठेवा तर या पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण याच्यावर क्वेश्चन आयोगाने विचारलेला आहे बघा सुद्धा की पूर्व पश्चिम किती किंवा उत्तर दक्षिण लांबी रुंदी किती आहे त्याची रुंदी स्वारी तर ही सातशे वीस किलोमीटर आहे तर बघा अक्षयवृत्तीय विस्तार किती बघा महाराष्ट्राचा अक्षयवृत्तीय विस्तार हा दक्षिण ते उत्तर काय पंधरा डिग्री चव्वेचाळीस डॅश नॉर्थ ते बावीस डिग्री सहा डॅश नॉर्थला आहे म्हणजे उत्तरेला आहे झिरोच्या वर म्हणजे काय उत्तरेला मांडलं जातो आणि झिरोच्या खाली जी विषुवृत्ताची जे आपण म्हणतो ना भूमध्य रेषा आहे त्याच्या खाली जे असणाऱ्याला दक्षिण साऊथ म्हणतात आणि वर्षाला नॉर्थमध्ये म्हटलं जातं तर बघा भारताचा सॉरी महाराष्ट्राचा अक्षवृत्तीय विस्तार हा दक्षिण उत्तरेला किती आहे पंधरा डिग्री चव्वेचाळीस डॅश न्यूटन ते बावीस डिग्री सहा डॅश न्यूटन सॉरी नॉर्थ न्यूटन याची नॉर्थ दरा रेखावृत्तीय विस्तार बघा पश्चिम ते पूर्व किती आहे बहात्तर डिग्री छत्तीस डॅश ईस्ट ते ऐंशी डिग्री चोपन्न डॅश ईस्ट हे दोन्ही पण देण्यात ठेवा मित्रांनो याच्यावर क्वेश्चन बनलेला सुद्धा आहे आणि काय होतं हे आपल्या लक्षात राहत नाही तर यासाठी गॅप देण्यात ठेवा मधला पंधरा ते बहात्तरच्या दरम्यान किती गॅप आहे आणि ऐंशी ते चोपन्नच्या दरम्यान बावीस ते डिग्री ऐंशी ते बावीस याच्यामध्ये किती डिफरन्स आहे असं पण देण्यात ठेवा नाही तर दक्षिण उत्तर बघा याच्यामध्ये पंधरा ते बावीसमध्ये किती अंतर येते हे साठ डिग्रीचं याच्यामध्ये किती आहे सातचा फरक आहे असं जरी देण्यात ठेवलं तरी जमून आणि बहात्तर ऐंशीमध्ये किती आहे हे जवळजवळ आठचा फरक आहे ज्यावेळी परीक्षेची विचारता नाही याच्यामध्ये थोडाफार गॅप असतो बघा तर सात आठ असं जरी देण्यात ठेवलं तर तुम्हाला चुकणार नाही त्यानंतर बघा नैसर्गिक सीमा बघा महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्राच्या उत्तरेला सातपुडा पर्वते व गाविलगड टेकड आहेत आणि दक्षिणेला हिरण्यकेशी नदी व दक्षिण आहे हिरण्यकेशी ही नदी आहे तर इकडं पूर्वेला चिरोली ते भामरागड नंतर पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे बघा नंतर उत्तर व पूर्वमध्ये जो भाग आहे ते दरकेसा टेकड आहे त्याला ईशान्य म्हणतो आपण दरकेसाच्या टेकड्या आहेत आणि वायव्य भाग आहे बघा यात सातमाळा डोंगर रांग नंतर नैऋत्य किंवा नैऋत्यच्या ठिकाणी तेरेकोलची खाडी आहे हिरण्यकेशी नदी ही दक्षिणेला आहे व पूर्व आणि पश्चिम सॉरी पूर्व आणि दक्षिणच्या याच्यामध्ये किती आहे ही जी ही काय म्हणतो दिशा आहे ती आग्नेय दिशा आहे आणि इथे कोणती नदी आहे 
प्राण हिता नदी या लक्षा टेवन राजकीय सीमा पहू तो महाराष्ट्र उत्तरेला मध्य प्रदेश है दक्षिणेला कर्नाटक है पूर्वेला छत्तीसगढ़ है पश्चिमेला अरबी समुद्र है नर उत्तर व पूर्व मध्य उत्तर प्रदेश है पूर्व दक्षिण मध्य तेलंगाना है पश्चिम आ दक्षिण मध्य गोवा है आ पश्चिम आ उत्तर मध्य गुजरात है हा वायव्य भाग है आता बहू महाराष्ट्र सरहद्दी को सरहद्दी को राज्य है को जिले सीमा तेला लगून है तो बगा पैले बहू गुजरत जिस अपन मन तो गुजरात है बगा महाराष्ट्र सरहद्दी सरहद मजे महाराष्ट्र राज्य लगून आना एक अंदर राज्य खिटन आना तो बगा ये को जिले हैं पालघर है नशिक है धुले नंदुरबारे नर मध्य प्रदेश बैला नंदुरबारे धुले जलगाव बुलडाणा ये राज्य है नर तिथे अमरावतीसुद्धा है नागपुरसुद्धा है भंडारापण है गोंदियापण है नर छत्तीसगढ़ राज्य है बगा पूर्वेला तो तिथे गोंदिया व गड़चिरोली हा दोन जिले सीमा लगे हैं छत्तीसगढ़ राज्य को दोन जिल सीमा लगून ये को गोंदिया व गड़चिरोली नर तेलंगणा य राज्य बगा को राज्य जिले सीमा लगे हैं तो गड़चिरोली चंद्रपुर यवतमा नांदेड़ या जिले सीमा लगून है कर्नाटक राज्य बगा सिंधुदुर्ग कोलहापुर सांगली सोलापुर उस्मानाबाद लातूर नांदेड़ सिंधुदुर्ग हमारी सीमा लगली है नंतर गोवा बगा जे सर्वे छोटा राज्य है तिथे सिंधुदुर्ग या जिले की सीमा लगून है तो नर पूरा पहा तो महाराष्ट्री जिले हे बगा एक जिले हैं छत्तीस शेवर दोन हजार चौदह निर्माण जो पालघर है महाराष्ट्र की स्थापना तुम्हारा संगित एक मे एक साठ स्थापन जी जा एक मे एक साठ लगे सवीस जिले होते बगा ये ट्रिक्सुद्धा नवीन तैयार जल्द जिले हैं बगा तो राम यू सी एम ए डी पी बी टी जर तुम्हें बरसदा गोकणपट्टी के लिए तो तुम्हारे सेंटेन देना रहें तो तेनसर राम मन रत्नागिरी ए मजे औरंगाबाद एम का नहीं है यू च उस्मानाबाद है सी एम च चंद्रपुर है एम च कहीं नहीं नर ए च अकोला डी च धुले बी च पी च परभनी बी च भंडारा आलंगाणा हे ट्रिक है अस तुम्हें देना ठेल तरी जमन नहीं तो तुम्हार पद्धति नवीन ट्रिक आता तो तुम्हें देना ठेवा तो बगा पैले जे राज्य शे सॉरी राज्य मधुन पैला जो जिल्ला सेपरेट निगला सवीस जिन तो निगला सिंधुदुर्ग एक मे एक एक ला हाक निगला का इतना रत्नागिरी इतना निगला है नर जालना निगला हा निगला एक मे एक एक ला हा औरंगाबाद मधु निगला नर लतूर निगला सोला मे एक ब्याला हा उस्मानाबाद मधु निगला नर गड़चिरोली निगला बगा हा सवीस ऑगस्ट एक ब्या मधे चंद्रपुर मधु निगला तो बगा एक ब्या मधे दोन है बगा सोला ऑगस्टला एक सवीस ऑगस्ट या मधे क्या मनते ना दा दिवस का फरक है लतूर कुछ राहल खाली रहे गड़चिरोली इकड़े पूर्वेला रहें अस देना तो गड़चिरोली देना रहें तुम्हार हा निगला चंद्रपुर मधु तुम मैप जर लक्षा आल तो तुम्हारा ये सोप जाए नर एकतीसवा जि निगला मुंबई उपनगर हा निगला एक ऑक्टोबर एक नव्वदला मुंबईम निगला नर बत्तीसवा वाशिम जिला निगला हा एक जुलाई एक अठ्याण्णवला तो अकोलाम निगला नर नंदुरबार मधु नंदुरबार जि निगला हा एक जुलाई एक अठ्याण्णवला धुड़म निगला ध्याना टव्या एक जुलाई एक अठ्याण्णवला दोन जिले निर्माण जाए तो को एक वाशिम आ एक नंदुरबार ये लक्षा जी तारका सारक है नर चौतीसवा जि निगला हिंगोली हा एक मे एक नव्याण्णवला निगला परभनी जिहत नर पालघर शेवर निगला बगा गोंदिया नर गोंदियासुद्धा एक मे एक नव्याण्णव निगला भंडारा मधुन जो छत्तीसवा है बगा पालघर हा एक ऑक्टो ऑगस्ट दोन हजार चौदह का ठाने निगला जो आता सदती सदतीसवा जि प्रस्तावित है तो शक्य तो शिर्डी है नगर मधु नि नगर जि विभाजन चलने लं सद्या पेंडिंग है लक्ष को जिले विभाजन होते हैं नर प्रशासकीय विभाग कि महाराष्ट्र एक कोकण विभाग पुणे विभाग नाशिक विभाग औरंगाबाद विभाग अमरावती विभाग आगपुर विभाग ये विभाग है यह जिले बगा कोकण विभाग मे एक सात है मुंबई पैल मुंबई उपनगर ठाने पालघर रायगढ़ रत्नागिरी आ सिंधुदुर्ग हे जिले कोकण विभाग दुसर पुणे विभाग बुने 
सातारा सांगली कोल्हापूर व सोलापूर हे जिल्हे पुणे भागात येतात नाशिक विभागात बघा एकूण पाच जिल्हे आहेत नाशिक अहमदनगर धुळे नंदुरबार व जळगाव हे जिल्हे आहेत नंतर औरंगाबाद मुद औरंगाबाद विभागामध्ये आठ एकूण जिल्हे आहेत औरंगाबाद जालना बीड परभणी हिंगोली उस्मानाबाद लातूर व नांदेड हे जिल्हे आहेत त्यामध्ये अमरावती विभागात एकूण पाच जिल्हे आहेत बघा कोणकोणते आहेत अमरावती बुलढाणा अकोला वाशिम आणि यवतमाळ हे जिल्हे अमरावती विभागात येतात नागपूर विभागात एकूण सहा जिल्हे आहेत ते आहेत नागपूर एक वर्धा गोंदिया चंद्रपूर आणि गडचिरोली आता ध्यान ठेवा क्षेत्रफळून सर जर ध्यानात ठेवायचं असेल तुम्हाला ट्रिक्स आहेत त्या जिल्हे बघा तुमच्या काय ट्रिक असेल तर ते तुम्ही वापरू शकता जे ट्रिक्स विद्यार्थी वापरत होते किंवा आमच्याकडे अवेलेबल ती होती अन्नपूर्णा अकोला म्हणून हे ध्यानात ठेवा अन्नपूर्ण म्हणजे जेवणाला म्हणतो आपण आणि अकोला एक जिल्हा ध्यानात ठेवा तालुका ध्यानात ठेवा अकोला जिल्हा पण येईल तालुका पण येईल नगर जिल्ह्याचा एक तालुकासुद्धा आहे तर अन्नपूर्ण अकोला बघा अ म्हणजे औरंगाबाद ना म्हणजे नाशिक पी म्हणजे पुणे ना म्हणजे नागपूर अ म्हणजे अमरावती क म्हणजे कोकण आणि ला काहीच नाही आहे तसं अन्नपूर्ण ध्यानात ठेवतो मग सिरियल वाईज ध्यानात ठेवेल तर बघा क्षेत्रफळानुसार सर्वात जे मोठा विभाग कोणता आहे क्षेत्रफळानुसार तो आहे औरंगाबाद विभाग त्यानंतर नाशिक मग असे पुणे नागपूर औरंगाबाद आवर सॉरी अमरावती आणि कोकण आहे सर्वात छोटा विभाग कोणता आहे कोकण आहे त्याचे जिल्हे किती आहेत एकूण तर बघा कोकणामध्ये सात आहेत पण क्षेत्रफळ थोडं कमी आहे त्याचं तर सर्वात मोठा विभाग कोणता आहे औरंगाबाद आहे तर कोणत्या दोन विभागांची जिल्ह्यांची संख्या सारखी आहे तर पुणे आणि नाशिक कोणत्या दोन बघा पुणे आणि नाशिक पाच पाच आहे ध्यानात ठेवा असं लक्षात येते क्वेश्चन कसाही बनू शकतो ते तुम्हाला जर ह्या टॉपिकवर समजा पहिल्या जर प्रशासकीय आपण बघतो विभाग महाराष्ट्राचे त्याच्या जेव्हा कशा उठा असतात एक तर ते जिल्ह्यांची संख्या विचारतील किंवा सर्वात जास्त जिल्ह्यांची संख्या कोणत्या विभागात आहे ते विचारतील किंवा एकोणीसशे ते बघा वर आपण जिल्ह्यांची निर्मिती झाली त्याच्या कोणता प्रस्ताव येते काय नाही असं फिरून क्वेश्चन विचारतात तर एकशेसाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चनचा सराव करावा लागेल तर तुमची कन्सेप्ट आणि तुमची त्या तुमच्याकडे ते क्वेश्चन जे आयोगात विचार नाही ते क्वेश्चन तुमच्या कदाचित हाताखालून जातील प्रश्न विचारण्याची पद्धत जरी वेगळी असेल तर ते क्वेश्चन जरी ते क्वेश्चनचा सराव तुमच्याकडून होईल त्यासाठी क्वेश्चनचा जास्तीत जास्त सराव करा आय थिंक तुम्ही मग महाराष्ट्राचं भूगोल करीत असतात तर एका सब्जेक्ट सब्जेक्टनुसार तुम्ही जर एक टॉपिक घेतला समजा महाराष्ट्राच्या भूगोलमध्ये आपण सुरुवातीचं जे बघितलं प्रशासकीय विभाग बघितला आपण त्याच्यावर तुम्ही जास्तीत जास्त जवळजवळ दोनशे तीनशे असे क्वेश्चन सोडा जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त सराव येईल चला पुढे घेऊ बेळ न जडवतो तर बघा महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त क्षेत्रफळाचा जिल्हा कोणता आहे अहमदनगर याची किती आहे तर सतरा हजार अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर आहे नंतर महाराष्ट्रातील सर्वात कमी क्षेत्रफळाचा जिल्हा कोणता आहे हा आहे मुंबई शहर एकशे सत्तावन्न चौरस किलोमीटर ही आहे त्यानंतर आता पहिला बघितला प्रशासकीय आता बघू महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल तर बघा यांचे प्रादेशिक नाव आहेत पहिले कोकण आहे घाटमाता आहे मावळ आहे खानदेश आहे मराठवाडा विदर्भ व देश अशा नावाने बऱ्याचदा आपण ऐकतो न्यूजमध्ये किंवा जे पेपर यामध्ये ती नावं येत असतात तर बघा ते काय कोकण कशाला म्हणतात जे सह्याद्री पर्वत आहे व अरबी समुद्र यांच्या दरम्यान जो अरुंद किनारपट्टी बघा अरुंद किनारपट्टी अशी इकडून समजा अरबी समुद्र आहे असं इकडं आणि इथं घाट माता आहे बघा घाट माता आहे तर यांच्यामध्ये जे दरम्यानचे हे भागे बघा कोकण म्हटला जातो इकडं मावळ आहे नाट इकडं मावळे हा घाट माता आहे आपण याच्यावर सुद्धा सर्व उंचवट्याचा भाग जो आहे घाट माता याच्या पलीकडं तुम्हाला समजलं असेल ते ते बघा तुम्हाला कोकण समजलं असेल सह्याद्री पर्वत व अरबी समुद्राच्या दरम्यान जे अरुंद किनारपट्टी त्याला कोकण असे म्हणतात नंतर घाट माता बघा सह्याद्री पर्वताचा उंचवट्याचा भाग नंतर मावळ सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील दरी खोऱ्यांचा प्रदेश तुम्हाला मी सांगितलं हे काय आहे घाट माता इकडं काय आहे कोकण आणि याच्या पलीकडं कोणता आहे मावळ आहे इकडे नगर सोलापूर वगैरे जिल्हे आहेत नगर देण्यात ठेवा नगर नाशिकचा थोडा भाग येतो पुण्याचा थोडा भाग पुणे त्याच्यामध्येच येतो मावळच्या याच्यामध्ये जुन्नर वगैरे असं त्यानंतर खानदेश बघा उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे नंदुरबार जळगाव जिल्हे आहेत मराठवाड्यामध्ये गोदावरी प्र खोऱ्याचा प्रदेश व औरंगाबाद विभागातील आठ जिल्ह्यांचा प्रदेश येतो नंतर विदर्भ बघा वराड या नावाने ओळखले जाते ध्यानात कोणत्या प्रादेशिक भागाला वराड नावाने ओळखले जाते कोणत्या तर विदर्भाला वराड नावाने ओळखले जाते 
अमरावती विभाग पांच जिले व नागपुर विभाग के सहा जिले मिलन विदर्भ ओखला जो ध्यान अमरावती विभाग के लिए पांच जिले व नागपुर विभाग के सहा जिले मिल विदर्भ ओखला जो तो विदर्भत को दोन प्रमुख विभाग है तो को अमरावती विभाग व नागपुर विभाग ध्यान ये जी जिले हैं सर्व ये तुम्हारा नाव महत्व सब गड़चिरोली वगैरह हा भाग संपूर्ण यहनतर देश बगा देश कशाला मानते सतवा पुने विभाग के लिए पांच जिले तसे नशिक व अहमदनगर मिलन ये देश मानदेश मन समझले जते ध्यान पुने विभाग के जे पांच जिले हैं सोलापुर कोलहापुर सांगली सतारा व न अहमदनगर जि अहमदनगर मिलन यह देश मानदेश अटले जते देश गेलो अस न्यूज बर राजाकरे हैं बरसदा उच्चार ये मैं तो बगा प्राकृतिक रचना बगा महाराष्ट्र प्राकृतिक संरचना तीन विभाग विभागली है कोकण किनारट्टी सह्याद्री पर्वत व डोंगर व महाराष्ट्र पठार कि दख्खन पठार बगा कोकण किनारट्टी मजे क्या सह्याद्री पर्वत व अरबी समुद्रा दरमियान अरुंद प्रदेश कोकण से मानत कोकण किनारट्टी की निर्मित सह्याद्री पर्वता प्रस्तर भंग हो किनालगत निम्म जन बागला खासला तिथे का कोकण किनारट्टी तैयार विस्तार बगा कोकण किनारट्टी का हा उत्तर उत्तरेला डहाणू तो दक्षिणेस बेंगोरला पर्यत है उत्तरेला दमनगंगा नदी तो दक्षिणेला तेरेखोल की नदी जी दक्षिण सीमा है बगा महाराष्ट्र की ती तो आए लंबी बगा उत्तर तो दक्षिण लंबी सात से वीस किलोमीटर है ब रुंदी कि पूर्व तो पश्चिम सरासरी चालीस से साठ किलोमीटर पर्यत को किनारट्टी की लंबी आय सॉरी रुंदी रुंदी मे अपने महाराष्ट्र जो मैप है अस तो ये को ये चला भाग है ना हा हा कि है चालीस से साठ मधे प्राकृतिक बग ब उत्तर कोकण मध्य कोकण दक्षिण कोकण नंतर राजकीय विभाग उत्तरे उत्तर कोकण मधे पालघर ठाने मुंबई मुंबई उपनगर व रायगढ़ जिले ये दक्षिण कोकण मधे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिले ये नर खलाटी वलाटी कश मत खलाटी मजे अरबी समुद्रा लगत सखल व मैदानी भागस खलाटी अनत वलाटी का मनता कशाला मनता तो खलाटी पूर्वेस डोंगराव भाग वलाटी अनत मुझे तुम्हारा सोपे संगत मैं हाई अरबी समुद्रा इकड़ इतना जमीन भूभाग तैयार होता इकड़ का पानी अस आ इकड़ा है घाट माता हे दरमियान जो समुद्रा खेड़ है बगा इत खलाटी मनत खलाटी इकड़ वलाटी अनत मजे वलाटी का वगा पानी नहीं तो हा डोंगराव भागा जो घाट माते प्रदेश है घाट माता खिटून है नर सागरी कि बेचमे को वसई का किल्ला यो जंजीरा यो सुवर्णदुर्ग यो विजयदुर्ग ये सिंधुदुर्ग ये नर खाड़ महाराष्ट्र बगा एक खाड़ जवर जवर चौदह खाड़े को खाड़े हैं बगा दाती वी खाड़ी वसई की खाड़ी थाने खाड़ी मईम की खाड़ी धर्मतर की खाड़ी बानकोट की खाड़ी केसी की खाड़ी दाबोल खाड़ी जयगढ़ की खाड़ी जैतापुर की खाड़ी देवगढ़ की खाड़ी नंतर कालावली की खाड़ी कर्ली की खाड़ी व तेरेकोल की खाड़ी तो बगा खाड़ी दा दाती वरी खाड़ी बगा तो कोती नदी यून मिलती हि वैतरणा नदी यून मिलते को जिले हैं पालघर नर वसई की खाड़ी ही उल्लास नदी है पालघर नदी यून मिलते थाने की खाड़ी ही उल्लास नदी यून मिलती तीन सुधा शाखा अत्या नर को जिहत थाने खाड़ी ही थाने जिहत है कनतर महिम की खाड़ी ही तिथे को नदी यून मिलती मीठ नदी यून मिलते को जिल है मुंबई व उपनगर नर धरमतर की खाड़ी बगा यह पतागंगा नदी यून मिलते को जिहत है रायगढ़ जिहत है नर बानकोट की खाड़ी ही सावित्री नदी है यून मिलते को जिहत है रायगढ़ मधे के खाड़ी ही रत्नागिरी जिले है भारज नदी यून मिलते दाबोल की खाड़ी इधे वशिष्ठ नदी यून मिलते रत्नागिरी जिहत है कनतर जयगढ़ की खाड़ी ही शास्त्री नदी यून मिलते रत्नागिरी जिहत है जैतापुर की खाड़ी है तो काजवी नदी यून मिलते रत्नागिरी जिहत है देवगढ़ की खाड़ी है देवगढ़ हि नदी यून मिलते तो ते को जिले थे सिंधुदुर्ग मधे नर कालावली की खाड़ी ये को नदी यून मिलते ताड़ नदी ती है सिंधुदुर्ग जि कर्ली की खाड़ी ही कर्ली नदी यून मिलते हैं नाव पड़े कर्ली खाड़ी ती है सिंधुदुर्ग जि नर तेरेकोल की खाड़ी ये थे तेरेकोल की नदी यून मिलती है सिंधुदुर्ग जिले अशा का महाराष्ट्र एक चौदह खाड़े हैं महत्वपूर्ण ध्यान 
त्याची सिरीज देणार ठेवा उत्तराला कोणत्या खाड्या आहेत कोणत्या जिल्ह्यात कोण कोणत्या खाड्या आहेत लक्षात ठेवा आपल्याला ती विचारतील त्यानंतर बघा बंदरे बघा महाराष्ट्रात एकूण जवळजवळ एकोणपन्नास बंदरे आहेत त्यापैकी महत्त्वाचे बघा पहिले मुंबई माझगाव याला भारतातील सर्वात मोठे काय म्हणतो आपण बंदरे आहे दोन नंबरचं जे नवीन तयार झालं आहे नावाशिवा भारतातील आधुनिक बंदर किंवा कंटेनर बंदर सुद्धा ओळखलं जातं त्यानंतर तीन नंबरचं अलिबाग चौथं मुरुड पाचवं श्रीवर्धन आहे सहावं जयगड आहे सातवं रत्नागिरी आहे आठवं मालवण आहे नववं वेंगुर्ला आहे तर रेडी दहावं तर असे जे बंदर आहेत ते प्रमुख आहेत बाकीचे जे एकोणपन्नास टोटल म्हणतो आपण ते छोटे मोठे जे लहान बंदरातून मोठ्या बंदरात माल आणण्यासाठी यांचा वापर केला जातो आणि मोठ्या बंदरातून माल हा इतर देशात किंवा ज्या ठिकाणी आपल्या देशाचा व्यापार चालतो इजिप्त या ह्या देशामध्ये काय होतं ट्रान्सफर होतो काही ठिकाणी माल हा आपल्या डब्ल्यू टी ओकर सुद्धा व ट्रेड ऑर्गनायझेशनकडे सुद्धा जातो आणि डायरेक्ट आपलं समजा काही देशासोबत करार आहेत हा माल डायरेक्ट सप्लाय होतो समजा उदाहरणार्थ जपान संघ आपलं लो पॉलाचा करार आहे तर जे लो पॉलला ट्रान्सफर केलं जातं ते ते आपल्याकडून केरळ केरळ किंवा मुंबई असे या बंदरातून काय होतं डायरेक्ट जपानला पाठवला जातो ते बंदराचं काम हे माल ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरलं जातं जसं देशामध्ये रोड ट्रान्सफर मार्फत आपल्याकडं माल पोचवला जातो तसे इतर देशामध्ये पाठवायचं असेल तर एक तर रेल्वे तर नाही आपल्या देशात बाकीचे देशात आहे जसं युरोपमध्ये बघा पण आपल्याकडे एक तर एरोप्लेनद्वारे पाठवलं जातं किंवा आपण म्हणतो जहाजामार्फत ज्या बंदरातून माल ट्रान्सफर केला जातो त्यानंतर बेट बघा एकूण सात बेट आहेत महत्त्वाचे मुंबई एक आहे दुसरं धारापुरी पहिलं मुंबई दुसरं घारापुरी तिसरं सापटी चौथं आहे खांदेरी उंदेरी नंतर पाचवं कुर्टे बेट आहे सहावं जंजिरा सातवं अंजवदेव देणार ठेवा ही बेट आहे एकूण सात बेट महत्त्वाचे तर मॅपवर तुम्ही बघा तुमच्याकडे मॅप बुक असेल त्याच्यावर तुम्हाला समजल त्यानंतर सह्याद्री पर्वत व डोंगर रांगा भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीस समांतर पर्वत रांग ज्या पश्चिम घाट म्हटले जाते ज्यास पश्चिम घाट म्हटले जाते देण्या ठेवा भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीस समांतर जी पर्वत रांग आहे त्यास पश्चिम घाट असं म्हटलं जातं पश्चिम घाटाचा विस्तार हा मुंबईपासून कन्याकुमारीपर्यंत एकूण सोळाशे मीटरचा सोळाशे किलोमीटरचा आहे महाराष्ट्रात बघा महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटास सह्याद्री पर्वत नावाने ओळखले जाते याची जी लांबी सह्याद्री पर्वत आहे ती आहे चारशे चाळीस किलोमीटर महाराष्ट्रात बरं का अशी उभी नंतर उंची आहे नऊशे पंधरा ते बाराशे वीस किलोमीटर जी उंची आहे म्हणतो आपण असे बघा याला म्हणतात उंची तर याची उंची किती आहे नऊशे पंधरा ते बाराशे वीस किलोमीटर सरासरी महाराष्ट्रात जे सर्वात उंच शिखर सापडते बघा कळीसू बाई सोळाशे शेहेचाळीस ते नगरच्या बाँड्री आहे नगरमध्येच मोठतं आहे ॲक्च्युली ती अकोला जिल्ह्यामध्ये सर अकोले अकोला तालुक्यामध्ये ती अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये त्यानंतर जलविभाजक बघा सह सह्याद्री पर्वतास जलविभाजक म्हणून ओळखले जाते सह्याद्री पर्वताच्या पश्चिम उतारास कोकणातील नद्या व उत्तरेस किंवा पूर्वास पूर्व उत्तरास गोदावरी भीमा कृष्णा नद्यांचा संगम आहे पुन्हा एकदा आहे का सह्या सह्याद्री पर्वताच्या पश्चिम उतारास कोकणातील नद्या व पूर्व उतारास गोदावरी भीमा कृष्णा नद्यांचा संगम आहे म्हणजे मी काय सांगितलं जे पश्चिम उतार सह्याद्रीचा असा श्री सह्याद्री याच्या कोकणातील नद्या येऊन मिळतात इथं कोकणातील नद्या असं इकडं आणि नंतर काय पूर्व उतारास इकडं ही पूर्व साईड झाली इकडं कोणत्या नद्या आहेत भीमा इथं खाली आहे नंतर कृष्णा भीमा नंतर खाली कृष्णा आहे वर गोदावरी जे नाशिक त्र्यंबकेश्वर आहे ते उगम पावते अशा नद्यांचं हे आहे बघा इथं मॅप आहे मॅप आपल्या क्लिअर नाही म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं का मॅप घेऊन थांबा त्यानंतर बघा सारे सह्याद्री पर्वतातील डोंगर रांगा कोण कोणते महत्त्वाचे ध्यान ठेवा पहिलं आहे सातमाळा अजिंठा दुसरं आहे हरिचंद्र बालाघाट तिसरा आहे शंभू महादेव डोंगरांग सातमाळा अजिंठा डोंगरांग यामध्ये कोणत्या नदींचं हे आहे तर तापी व गोदावरी न खोऱ्यांच्यामध्ये ही काय डोंगरांग आहे नंतर हरिचंद्र बालाघाट डोंगरांग ही गोदावरी व भीमा नदींच्या मध्ये आहे नंतर शंभू महादेव ही डोंगरांग भीमा नदी व कृष्णा नदींच्या मध्ये तुम्ही तुम्हाला लक्षात आलं असेल की बघा सातमाळा व अजिंठा हरिचंद्र बालाघाट शंभू महादेव जी दोन दोन नावं आहेत ही कशाला आहे तर बघा काय होतं काही ठिकाणी ही डोंगरांग सरळ असते काही ठिकाणी थोडी नॉर्मल तुटते आणि पुढं पुन्हा डोंगरांग सुरू होते तर मग काय केलं काही जिल्ह्यामध्ये तिला सातमाळा समजा याला ओळखलं जातं आणि काही ठिकाणी नंतर काही जिल्ह्यामध्ये गेलं तिला अजिंठा ओळखलं जातं पण ॲक्च्युली एकच डोंगरांग असते याची फक्त नॉर्मल काय म्हणलं खसल्यामुळं काहीतरी याच्यामुळं 
ती डोंग थोडीशी झालेली असतील म्हणून काय होतं दोन दोन नावं त्यांना द्यावा लागतात त्यानंतर बघा अन्य डोंगर व टेकडे बघा अस्तबा डोंगर रंग ही नंदुरबार जिल्ह्यात आहे गाळणा डोंगर ही धुळ्यामध्ये आहे मॅपमध्ये बघा तुम्ही वेरूळ डोंगर रंगा किंवा डोंगर ही औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे गरम सुरू टेकडे ह्या नागपूरमध्ये आहेत गावीलगड टेकडे ह्या अमरावतीमध्ये आहेत नंतर गाय खुरी टेकड्या भंडारा येथे दरकसा टेकड्या गोंदिया येथे चिरोलीच्या टेकड्या गडचिरोली येथे आणि सुरजागड टेकड्या गडचिरोली येथे तर मित्रांनो हे आपल्याला शक्यतो प्रिलिम मेन्सला तर हमखास विचारलं जातं प्रिलिमला सुद्धा काय होतं जोड्या लावायला विचारतात किंवा लोक असे टिपके दिलेले असतात मॅपवर मुख्याला आणि पूर्वला काय होतं एक टिपका दिला जातो कोणती डोंगर रंग आहे वळखा जिल्ह्यात तुम्हाला कळाला तर याच्यातले एक महत्त्वाचे डें महत्त्वाचे जे आहेत बघा डोंगर रंग हे तुम्ही पाठच करून जावं लागेल तुम्हाला तुम्ही वारंवार जर त्याच्या मॅपवर बघितलं ना लक्षात असून असो तर तुम्हाला ते काय आमच्या लक्षात राहून जातील की हे डोंगर रंग आपले लगेच सहज आठवून जातं की हे डोंगर रंग इथं आहे जास्तीत जास्त ब तुम्हाला वाद हे करावं लागेल त्यानंतर भामरागड टेकड्या गडचिरोलीमध्ये आहेत हिंगोली डोंगर रंग हे हिंगोलीमध्ये आहेत हे ज्ञानात राहील तुमच्या मुदखेड हिंगोलीमध्ये आहेत निर्मळ डोंगर रंग हे नांदेडमध्ये निर्मळ तुम्हाला ध्यानात राहील बघा कल्याण निर्मल एक रोडसुद्धा आहे बघा त्याला एन एस सिक्स्टी वनसुद्धा मग ओळखलं जातं नगर कल्याणसुद्धा याला ओळखलं जातं हाच पुढे जाऊन निर्मळला जातो निर्मळ एक ठिकाण आहे आणि तिथं डोंगर रंग आहे म्हणून निर्मळ डोंगर रंग असं म्हटलं जातं ते आहे नांदेडमध्ये आणि निर्मळ ॲक्च्युअली माझ्या ते कर्नाटक खाली कुठंतरी आहे हां खाली इथे त्यानंतर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे शिखरे पहा सर्वात उंच शिखर एक कळसुबाई आहे सोळाशे शेहेचाळीस ते अहमदनगर जिल्ह्यात आहे नंतर सालेर आहे पंधरा सदुसष्ट नाशिकमध्ये नंतर महाबळेश्वर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे चौदाशे अडोतीस उंची आहे जे सातारा जिल्ह्यात आहे हरिचंद्र डोंगर रंग हे चौदाशे चोवीस अहमदनगर येथे सप्तसुंगी चौदाशे सोळा हे नाशिक जिल्ह्यात आहे तोरणा डोंगर रंग हे चौदाशे चारला आहे पुणे येथे नंतर अस्तबा डोंगर रंग ही तेराशे पंचवीस उंची एक हजार तीनशे पंचवीस तर नंदुरबार जिल्ह्यात आहे नंतर त्र्यंबकेश्वर येथे तेरा चौ तेरा म्हणजे एक हजार तीनशे चार उंची येथे नाशिक जिल्ह्यात आहे वायराट डोंगर रंग ही एक हजार एकशे सातेहत्तर मीटर उंची आहे त्याची अमरावती जिल्ह्यात आहे चिखलदारा याची उंची आहे एक हजार एकशे पंचावन्न मीटर अमरावती जिल्ह्यात आहे आणि हनुमान डोंगर रंग ही धुळ्यात आहे एक हजार त्रेसष्ट आहे कसा मी हा सुतो जर देणार असेल तुम्हाला तर त्याच्यावरून तुम्हाला बऱ्याच डोंगर रंगा पण आता हल्ली आयोगाचे क्वेश्चनसुद्धा थोडे हार्ड लेवल यायला लागले किंवा त्यांना माहीत झालं की वर्ष पाठ करतात खालची जे उंगर रंगा विसरून जातात मग त्यांनी काय सुरुवात केली मग इथूनच खाली द्यायला लागले ते ते कन्फ्युजन व्हायला लागलं मग कसा मी असतो हे ट्रिक त्याला लागू आहे ना आपण याच्या विशेष असे ट्रिक आणू जेणेकरून आयोगाचा कसा जरी फिरवला तर आपल्याला ते व्यवस्थित समजून येईल त्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट हे महत्त्वाचे घाट दिले जाते एका साईडला आणि कोणत्या शहरादरम्यान इथे विचारलं जातं जोड्या लावायला हा क्वेश्चन आमकाश विचारला जातो किंवा कोणत्या हायवेवर कोणता घाट आहे असं पण विचारलेला आहे एकदा मुख्य परीक्षेला तर ते आपण पाहू महाराष्ट्रातील प्रमुख घाट बघा थळघाट हा याला कसा घाट सुद्धा म्हणून ओळखला जातो हा आहे मुंबई ते नाशिकच्या दरम्यान भोरघाट हा खंडाळा घाट म्हणून ओळखला जातो मुंबई ते पुणे नंतर माळशेज घाट हा कल्याण ते अहमदनगर जिल्ह्यादरम्यान ओळखला जातो खंबाटकी घाट हा पुणे ते सातारा जिल्ह्यादरम्यान ओळखला जातो दिव्वा घाट पुणे ते बारावी बारामती सॉरी पुणे ते बारामती या शहरादरम्यान आहे चंदनापुरी सर्व तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल पुणे ते नाशिक या जिल्ह्याच्या दरम्यान आहे नंतर कुंभारली घाट हा कराड ते चिपळूण या दोन शहराच्या दरम्यान आहे <coughs> सॉरी नंतर बघा आंबा घाट हा कोल्हापूर ते रत्नागिरी या दोन शहरांच्या दरम्यान आहे आंबोली घाट आंबोली घाट तुम्हाला लक्षात राहील सावंतवाडी ते बेळगाव या दोन शहराच्या दरम्यान आहे बेळगाव हे कर्नाटकमध्ये मोडतं बघा मित्रांनो बेळगाव प्रश्न हे महाराष्ट्राचा लढा चालू आहे बघा आज तुम्हाला माहीत नसतं कदाचित माहीत असेल तर बेळगाव महाराष्ट्र सामील व्हावं यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने किंवा जे संयुक्त महाराष्ट्र समिती बघा सपरेट अशा महाराष्ट्राचे प्रयत्नसुद्धा पाहायला सुरुवात कुठून झाली ते बेळगावमध्ये झाली होती की महाराष्ट्र मराठी भाषी भाषिकांसाठी असावा ही बेळगावमधून सुरुवात झाली आणि एक मत असं ध्यानात ठेवा ज्यांनी सुरुवात केली त्यांना महाराष्ट्रात घेतलं नाही ही खूप दुर्दैवी गोष्ट आहे म्हणून बेळगावसाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची जी कार्य होतं ती आता शिवसेना करत आहे की मग वेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हा पण ते अजून काही झालं नाही त्यानंतर बघा फोंडा घाट हा कोल्हापूर ते पणजी या शहरादरम्यान आहे पसरणी घाट हा वाई ते महाबळेश्वर या शहरादरम्यान आहे 
नंतर तामणी गाठ हा पुणे ते माणगाव या शहरा दरम्यान आहे त्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील प्रमुख किल्ले रायगड किल्ला आहे बघा किंवा रायगड जिल्ह्यात बघा महाराष्ट्राचे किल्ले आहेत तर रायगडमध्ये कोणकोणते किल्ले येतात रायगड येतं कर्नाळा येतं लिंगाणा येतं द्रोणागिरी सुधागड औचितगड सागरगड तळे गोसाळे हे येतात नंतर सागरी किल्ले येतात कोणते येतात खांदेरी उंदेरी एक येतं नंतर कासा आणि मोरूर जंजिरा मोरूर जंजिराला तुम्ही जाऊन आले असता ते कोणत्या जिल्ह्यात आहे तर रायगडमध्ये ते कोणते किल्ले मोडतात तर सागरी किल्ले म्हणून ओळखले जाते खांदेरी उंदेरी कासा मोरूर व जंजिरा त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात बघा प्रमुख कोणकोणते किल्ले आहेत सिंहगड पुरंदर शिवनेरी रायगड लोहगड तोरणाला प्रचंडगड सुद्धा म्हटलं जातं हरिचंद्रगड विसापूर वज्रगड नंतर राजमाची व रुडेश्वर हे काय कोणते हे जे किल्ले आहेत ते आहे महाराष्ट्रात असं महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात आहेत पुणे जिल्ह्यात आहेत त्यानंतर पुढं पहा सातारा जिल्ह्यात प्रमुख किल्ले कोणते आहेत थोडा फास्ट घेऊ आपण प्रतापगड संजन सज्जनगड कमळगड मकर दगड म्हणून ओळख जातो वसंतगड सुधरगड केंजळगड वर्धनगड पांडवगड अजिंक्यतारा हे सातारा जिल्ह्यात आहेत कोल्हापूरमध्ये पन्हाळा विशाळगड बुधरगड गगनगड हे मॅपवर तुम्हाला दिसणारच नाही कुठं किंवा कोणते किल्ले आहेत ते ते तुम्हाला लक्षात ठेवावंच लागते नंतर था ठाणेमध्ये बघा वसईचा भुईकोट किल्ला अर्नाळा गोरखगड म्हटलं जातं आणि माहुली सिंधुदुर्गमध्ये सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग रांगणा देवगड पदमगड रामगड यशवंतगड मोहरगड व पारगड हे आहेत रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सुवर्णगड किंवा सुवर्णदुर्ग म्हणतो आपण पाचगड रत्नगड प्रचितगड आहेत अहमदनगर जिल्ह्यात हरिचंद्रगड रतनगड व अहमदनगरचा भुईकोट किल्ला हरिचंद्रगड पुणे जिल्ह्यातसुद्धा आहेत औरंगाबादमध्ये बघा देवगिरी हा दौलता बनून किल्ला ओळखला जातो हा भुईकोट किल्ला आहे त्यानंतर दावा नाशिकमध्ये बघा जे दावा जिल्हा आहे ब्रह्मगिरी आहे घोडप आहे गाळणा आहे चांदवड आहे अंकाई टंकाई किल्लासुद्धा आहे अलंकुलंगसुद्धा आहे सालेर मुलेर हे किल्ले आहेत मांगी तुंगी नंतर मदनगड व बिदनगड हे जिल्हे सॉरी हे किल्ले आहेत ते आहेत नाशिक जिल्ह्यामध्ये त्यानंतर पहा महाराष्ट्रात पठार किंवा महाराष्ट्र पठार किंवा दख्खनचं पठार याची जी निर्मिती झाली ती ते झाली सत्तर दस लक्ष वर्षापूर्वी ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन त्यातून लावारसाचे संचयन झाले कालांतराने लावारस थंड होऊन बेसाड खडकात रूपांतर होऊन त्याची काळी मृदा झाली किंवा तयार झाली दख्खन पठराचा लावारस हा बेसिक प्रकारचा लावा आहे तर ध्यान ठेवा ॲसिडिक लावा आणि बेसिक लावा जे ॲसिडिक लावा आहे जो आला बघा असा खालून तो काय झाला ॲसिडिक हा पूर्ण पांगला खाली सापडला आणि जो बेसिक लावा आहे बघा बेसिक लावाने काय झाले डोंगर निर्माण झाले असे असे डोंगर झाले तर महाराष्ट्रात तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिला तर महाराष्ट्रात जो सह्याद्री बघा असे असावं असं उत्तर आहे म्हणजे ही जी लेवल आहे ही पूर्ण भरली हे काय आहे घट्ट आहे घट्ट असलं समजून या बेसिक लावा आहे तर महाराष्ट्राच्या दख्खन पठाराचा जे लावा असते हा बेसिक प्रकारचा लावा आहे तर बघा आणि हा काळ्या प्रकारचा जास्तीत जास्त मुर्दा कोणती आढळते ही काळी मुर्दा आढळते याची जी लांबी आहे बघा पूर्व पश्चिम लांबी सातशे पन्नास किलोमीटर आहे उत्तर दक्षिण लांबी सातशे किलोमीटरची आहे याची जी उंची ते पठारावर सरासरी उंची चारशे पन्नास किलोमीटरची आहे उतार बघा पठारावर उतार उत्तर पश्चिमेकडून वायव्य पूर्वेकडे आहे उत्त उतार कसा आहे उत्तर पश्चिम पश्चिम ही आणि उत्तरी यांच्याकडून असं पूर्वेकडे वरच्या साईडला जास्त उंची आहे असं धरून ठेवा जे अन्य पठारे बघा अहमदनगरचा पठार आहे अहमदनगरमध्ये बालाघाटचं पठार आहे मांजरा त्याला पठार सुद्धा म्हटलं जातं ते बीड जिल्ह्यात आहे सासवडचं पठार कन्य पठार म्हणून ओळखलं जातं ते पुणे साताराच्या दरम्यान आहे औंधचं पठार हे सातारा जिल्ह्यात आहे खानापूरचं पठार किंवा जत पठारामधून सांगलीमध्ये आहे काचचं पठार हे सातारा जिल्ह्यात आहे बुलढाणाचं पठार हे बुलढाणा जिल्ह्यात आहे मालेगावचं पठार नाशिक जिल्ह्यात आहे तोरणमाळचं पठार आहे ते ते आहे नंदूर बार जिल्ह्यामध्ये आता आपण बघितलं प्राकृतिक भूगोल महाराष्ट्राचा आपण पाहिलं आता नदी प्रणाली बघू महाराष्ट्राची कशी आहे तर महाराष्ट्रात नद्यांची खोरी कशी आहे बघा तर महाराष्ट्रीय नद्यांची खोरी महत्त्वपूर्ण बघा गोदावरी नदीचे खोरे तापी व पूर्णा नदीचे चूर्ण झाले इथून तापी पूर्णा नदीचे खोरे प्राण हिता नदीचे खोरे भीमा नदीचे खोरे व कृष्णा नदीचे खोरे हे प्रमुख काय आहेत महत्त्वपूर्ण आहेत सर्वात मोठे जे खोरे आहे गोदावरी नदीचे ते आहे एक लाख त्रेपन्न हजार सातशे 
एकोणऐंशी किलोमीटर त्यानंतर तापी व पूर्णा नदीचे खोरे आहेत ती एकतीस हजार सहाशे साठ आहे त्याच्या काय म्हणतो चार पट कमी आहे त्यानंतर प्राणी त्या नदीचे खोरे काय दिलं नाही इथं कारण ती एकच म्हणलं जातं थोडंच येते वारेके सगळ्यात नंतर चौथं बघा भीमा नदीचे खोरे हे शेहेचाळीस हजार एकशे चौऱ्याऐंशी किलोमीटर आहे नंतर कृष्णा नदीचे खोरे अठ्ठावीस हजार सातशे किलोमीटर यांची लांबी खोरे म्हणजे नदी एवढे प्रकरणात भाग वाद जाते या खोरे जे विका डेव्हलप झाले शेती विकारे ते नदीचे खोरे का त्या नदीतून जे पाणी जिथवर पोचतं त्या भागाला ते नदीचं खोरं म्हणून ओळखलं जातं नाही ठेवा त्यानंतर महाराष्ट्रातील क्षेत्रापूनचा सर्वात मोठे खोरे गोदावरी नदीचे आहेत महाराष्ट्रातील क्षेत्रापूनचा सर्वात लहान खोरे कृष्णा नदीचे खोरे आहेत त्यानंतर गोदावरी नदीचे खोरे पहा गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या या प्रदेशात गोदावरी नदी असे म्हणतात किंवा गोदावरीचे खोरे असे म्हणतात ह्या पुन्हा एकदा का गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या यांच्या भागात जो प्रदेश आहे त्याला गोदावरी नदीचे खुरदे म्हणतात गोदावरी नदी ही पूर्ववाहिनी नदी असून महाराष्ट्रात वायव्य ते आग्नेय दिशा वाहते गोदावरी नदीचा उगम हा ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर नाशिक येथे झाला डेल्टा कुठे तर राजमुद्रीपासून डेल्टा पण येते आणि बंगालच्या उपसागरात त्याचा काय शेवट आहे लांबी एकूण बघा चौदाशे पासष्ट किलोमीटर आहे महाराष्ट्रात सहाशे अडुसष्ट किलोमीटर आहे तिचं जे उपनद आहे बघा उत्तरेकडून किंवा डावीकडून येणारे मिळणारे कोणते आहेत कादवा शिवना खाम दूधना दक्षिण पूर्णा ह्या नद्या आहेत दक्षिणेकडून उजवीकडे मिळणाऱ्या नद्या कोण कोणत्या आहेत दारणा प्रवरा मुळा बोरा सिंधपणा कुंडलिका व मांजरा ह्या नद्या आहेत मांजरा नदीचा उगम हा बालाघाट पठार त्याला बीड म्हणतो आपण तर चिंचोळी नांदेड येथे गोदावरी मिळते प्रमुख धरणे बघा गोदावरी नदीचे ठिकाण कोणते गंगापूरचं धरण जे नाशिक येथे जायकवाडीचे प्रकल्प जो पैठण औरंगाबाद येथे विकसित झाला आहे कोणत्या नदीवर गोदावरी नदीवर दारणा धरण दारणा नदीवर नाशिक येथे भंडारा धरण प्रवारा नदीवर आहे अहमदनगरच्या बाउंड्रीवर आहे पण अहमदनगर जिल्ह्यात अहमदनगर नाशिकच्या बाउंड्रीवर आहे ते प्रवारा नदीत आपण त्याला कोणत्या निवासी जिल्ह्या तालुक्यातून बा हे वाहतं बघा नदी वाहते तिथे प्रवारा सॉरी भंडारा हा भंडारा तिकडं नाही तर भंडारा धरण हे इकडं अकोले साईडला आहे तर ध्यान ठेवा सिंधपणा धरण हे सिंधपणा नदी बीड येथे इलगरी व सिद्धेश्वर धरण हे दक्षिण पूर्ण हिंगोली या ठिकाणी गोदावरी नदीवर बांधले एकदा चेक करून घ्या प्रवार नदीचं ॲक्च्युली मला वाटतं ते अकोला जिल्ह्या काय तिकडचे अहमदनगरमध्ये अकोला जिल्हा आहे तिथे प्रवार नदी जी येते त्याच्यावर भंडारदारा धरण बिल्स बिल्सन भंडारा सुद्धा असं म्हटलं जातं बिल्सन धरण सुद्धा असं नावाने ओळखलं जातं नंतर संगमावरील शहर आहे बघा मा जी गोदावरी नदी वाहते बघा संगम संगम म्हणजे काय तर दोन नद्या एकत्र येऊन जे मिळतात समजा सिंधपणा कुंडलिका येऊन गोदावरीने मिळते नंतर बाजार येऊन गोदावरीने मिळते ज्या छोट्या नद्या आहेत त्या मोठ्या नदीला जे गोदावरी लिहून मिळतात त्या ठिकाणी संगम झाला असं म्हटलं जातं तर बघा टोके जे अहमदनगर एक ठिकाणी एक ठिकाणी तिथे गोदावरी व प्रवारा नदी येऊन मिळते नंतर नेवास या ठिकाणी प्रवारा व मुळा नदी येऊन मिळते तिसरं म्हणजे संगम नेर इथं अहमदनगर ठिकाणी इथे प्रवारा व माळुंगी नदी येऊन मिळते त्यानंतर गोदावरी का नदी बघा ते नदी काठावरील शहर कोणते आहेत तर नाशिक पैठण कोपरगाव गंगाखेड व नांदेड ही जी शहरे आहेत त्यानंतर बघा विशेष काय महत्वाचं गोदावरी नदी बघा त्र्यंबकेश्वर आहे ज्योतिर्लिंग एक महत्वाचं नाशिक पंचवटी धरण आहे ते पंचवटी नाशिकला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे पंचवटी शेतीची नाणी तुम्हाला जे पांडव आहेत तिथं आलते पैठण येथे जायकवाडी धरण आहे व संत एकनाथांची समाधी आहे गंगाखेड येथे संत जनाबाई जन्मभूमी आहे नांदेड येथे गुरु गोविंद साहेब यांचे काय गुरुद्वारा आहे हे विशेष ह्या गोदावरी नदीच्या तटावर आहेत त्यानंतर दुसरं खोरं आपण गोदावरीचं सर्वात मोठं खोरं बघितलं आपण एक त्रेपन्न एक लाख त्रेपन्न हजाराचं आता दुसरं बघू तापी व पूर्णा नदीचं खोर आहे हे मॅपवर बघून घ्या तरच समजा तुम्हाला तापी नदी बघा हिचा उगम झाला आहे मलताई नगर बेतुल जिल्हा गाविलगड टेकड्यावर सातपुडा पर्वत मध्य प्रदेश या ठिकाणी बेतुल जिल्ह्यामध्ये जे गाविलगड टेकड्या आहे बघा त्या टेकड्यामधलाच एक भाग म्हणजे सातपुडा सातपुडा पर्वत याच्यामध्ये काय आहे मलताई नगर या ठिकाणी काय झालं तापी नदीचा उगम आहे ईश्वरी जे पश्चिम नदी आहे ते ईश्वरी निर्माण करते अरबी समुद्रात ते बघा सुरत जवळ अरबी समुद्रात गुजरात या ठिकाणी काही शुरी निर्माण करते याची जी लांबी आहे ती सातशे चोवीस किलोमीटर आहे महाराष्ट्रात दोनशे आठ किलोमीटर आहे उपनदी बघा कापरा 
सिंपना काटेपूर्णा मोरना नलगंगा पीटी गिरना बुरी पांजा बुराई व गोमती हा क्या उपनद्या तापी तापीच है बपी नदी प्रमुख धरण को बगा महान धरण है तेल अकोले जिले थे काटेपूर्णा नदी वे नलगंगा धरण है नलगंगा नदी वे गिरना धरण मलिगाव ठिका गिरना नदी वे ये धरण शहर अपने का लिखे कारण शहराला पानीपुरठा इतना जवरन हो तो एकदम जवरच ठिकाण है नर पुण्य कस मुला मोटा है तस ये ठिकाणी तो ठिका मोड़ जो बगा तो गिरना धरण मलिगाव ठिका गिरना नदी वे जामे धरण जलगाव यह गिरना नदी वे सुश्री धरण नंदुरबार जिले थे गोमती नदी वे सैयद नगर सैयद नगर बगा मुड़धुड़े यठिका पांधरा नदी पर है फोपर धरण मु फोपर धरण धुड़े यठिका बुराई नदी वे अनेर धरण धुड़े यठिका अनेर नदी वे चकनापुर धरण है गिरना नदी पर नाशिक यठिका है संगमनावर शहर है बगा श्री क्षेत्र चांगदेव ये जलगाव यह तापी व पूर्णा नदी के काठी है नर मुड़ावत जी शहर है धुड़े यठिका तापी व पांजरा नदी के काठा है नर प्रकाशा जो नंदुरबार यठिका है तापी व गो जिमदे ये प्रकाशा प्रकाशा ये देना ठेवा तो को नदी संगमना तापी व गोमती काशीरपुर ये अरुणा व तापी नदी का काठा है क्या नदी काठा वाली शहर है बगा शेगाव मास नदी वे चाड़ीस गाँव तिस्तूर नदी वे शिरपुर अर्णावती नदी वे शहदा गोमती नदी वे अकोला मोरना नदी वे मलेगाव गिरना नदी वे साखरी नदी कान नदी वे मलकापुर नलगंगा नदी वे धुड़े ये पांजरा नदी वे शिंदखेड़ा बुराई नगर सॉरी बुराई नदी पर है नर बहू प्राणिता नदी के खोरे तो प्राणिता नदी गोदावरी नदी की का एक नदी है प्राणिता नदी पैनगंगा नदी वर्धा नदी व वैनगंगा नदी मिल तैयार है बगा आता पहू जैट प्राणिता नदी कि नदी मिल निर्माण है तीन पैनगंगा नदी वर्धा नदी व वैनगंगा नदी अभी मिल तैयार है पैल बैनगंगा नदी बदल महती पहू यह उगम जाए बुलडाणा पठार बुलडाणा यठिका संगम जाए वर्धा नदी के ठिका उपनदी है धूस नदी खुनी नदी बागाड़ी नदी व कायादू नदी धरने बगा ईसापुर धरण यवतमा यठिका पैनगंगा नदी वे नर पूस धरण यवतमा यठिका पूस नदी वे सायकड़ धरण यवतमा यठिका खुनी नदी वे वगाड़ी धरण ही यवतमा जिह्त वगाड़ी नदी वे हा पूर्व जो पूर्व महाराष्ट्र है बगा जे बगा प्राणिता नदी बदल पहतो है तो बगा संगम महत्व को नदी को संगम नदी जाए को शहर है हिवरा हे ठिकाण यवतमा जिह्त पैनगंगा व पूस नदी पर जाए जुगत यवतमा जिह् जुगत नवाच शहर है बगा हे है पैनगंगा व वर्धा नदी चाहिए तो कुगुज जव चंद्रपुर जिह् तो बगा नदी काठा वाले शहर को पैनगंगा नदी पर शहर आए मेहरकर नर पूस नदी पर पुस्सत व महागाव यवतम जिहत ये वगाड़ी नदी यवतमा वहता घरंजी शहर है तिथ खुनी नदी जो यवतमा वहते तिथ पांडर कड़ा है और कायाद नदी सर्वान महत तिथ हिंगोली जिहत वहते हिंगोली मंडल कायाद नदी धरण ठेवा पुने मुलामोटा नगर सीना अस धरण तरी तुम लक्षा कल नहीं क्या वर्धा नदी उगम्या महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वतरंग बैतुल जि एम पी मधे हि जी लंबी है चारशे पंचावन किलोमीटर है <coughs> संगम प्राणिता नदी गड़चिरोली चपरालज उपनदी को बोरी बेबड़ा पोथरी धोम इटरी निर्गुड़ा और पैनगंगा तो धरने बगा बोर धरण है बोरी नदी पर पोथरा धरण ये पोथरी नदी पर इटई धरण ही इटई नदी वे अपर धरण वर्धा नदी के जवर है वर्धा मधे आता संगम कुठे कुठे होता बगा नांदे सावंगी यवतमा जिह् वर्धा व बेतला नदी पर नर रामतीर्थ यवतमा जिह्त वर्धा व रामगंगा या नदी संगमा है क्या नदी काठा वाली शहर है ध्यान तुम्हारा संगम समझा तो पुने जे शहर है तो मुला व मोटा नदी का संगमा वसले ब दोन नद्या शहरा मदी एकत्र मिलते हैं संगम तथे 
एक सिटी डेवलप झाली त्यानंतर बघा वैनगंगा नदी हिचा उगम हा शिवनी जिल्हा मेकाल पर्वत एम पीमध्ये सातपुडा पर्वाच्या जर तीथ झाला आहे हिची लांबी आहे तीनशे किलोमीटर आहे जवळजवळ तीनशे किंवा दोनशे पंच्याण्णव किलोमीटर द्या पाच किलोमीटरचा जरा पुढं माग होतं संगम बघा प्राणिता नदी यामध्ये होतो किंवा प्राणिता नदी तयार होते यापासून उपनद्या बघा गाढवी दिना गाढवी दिना वा कन्हा नाग नंतर बावनगडी कन्हा नदी मूल नदी तोतलाडो पेंच नदी बघा असे काय आहेत महत्त्वाचे नद्या आहेत पोथरी पेंच नाग सूर अंधारी खोबरागडी ह्या नद्या आहेत नंतर इटाई धरण इटाई डो हे गाढवी नदीवर आहे दिना धरण हे दिना नदीवर आहे उमराई धरण हे कन्हान नदीवर आहे नंतर पोथरी धरण हे पोथरी नदीवर चंद्रपूर या ठिकाणी आहे गोसेखुर्द धरण हे वैनगंगा नदीवर आहे भंडारा जिल्ह्यामध्ये त्यानंतर पहा संगम चम संगम कुठं बघा चपराळा हे जे शहर झाले वर्धा व वैनगंगा नदीच्या संगमनावर झाले काटी हे वैनगंगा व वाघ नदीच्या संगमावर झाले भंडारा हे वैनगंगा व सूर नदीच्या काठावर वसलेले आहे कामटी शहर हे पेंच व कनान नदीच्या काठावर वसले नदी काठावरील शहर आहे बघा भंडारा हे कोणत्या नदीच्या भंडारा या ठिकाणी कोणत्या सॉरी वर विचारले संगम आणि खाली आहे शहर तर संगम म्हणजे ज्या नद्या कोणत्या शहराच्या ठिकाणी एकत्र मिळतात त्याला संगम म्हणतात तर भंडारा या ठिकाणी कोणत्या नद्या येऊन मिळतात तर वैनगंगा व सूर नदी कामटी या ठिकाणी पेंच व कनान नदी असं लक्ष ठेवा त्यानंतर नाग नदी काठावर शहर आहे बघा वैनगंगा हे जे शहर आहे सॉरी वैनगंगा नदी कोण काठावर कोणकोणते शहर आहेत तर पवनी भंडारा गडचिरोली व चारमोली चारमोशी नंतर नागपूर हे नाग नदीवर आहे चिमूर चिमूर नदीच्या काठावर आहे पुन्हा एकदा पहा नदी काठावरील शहर आहे वैनगंगा वैनगंगा नदीवर पवनी भंडारा गडचिरोली चारमोशी हे नागपूर नदीवर नाग हे चिमूर हे चिमूर नदीवर आहे त्यानंतर पुढं पहा प्राण हिता नदी जे तीन नद्यांचा वैनगंगा पूर्ण ह्या नद्या नद्या आहेत बघा हे मिळून प्राणिता नदीने मिळ तयार होते बघा चपराळ उगम कुठे येतात चपराळा या ठिकाणी गडचिरोली या भागात आहे जिथे वर्धा वैनगंगा या नदी मिळल्यावर प्राणिता नदी सुरू होते किंवा तिथून त्याला पुच्छा नदीला प्राणिता म्हणून ओळखलं जातं संगम हा इतर नदीशी किंवा गोदावरीशी हा शिरोनच्या या ठिकाणी आहे उपनाद्या बघा दिन नदी गडचिरोली या ठिकाणी जे धरण आहे बघा दिन धरण आहे ती गडचिरोली या ठिकाणी आहे चुईला धरण गडचिरोली त्याचे नंतर तुमडी हे टी नावाचं धरण आहे ते शिरोंच्या जवळ आहे काठावरील शहर आहे चारमोशी अहेरी सिरोचा त्यानंतर इंद्रावती नदी बघा हिचा उगम झाला आहे दंडेक अरण्यपठार जे छत्तीसगडमध्ये ह्याची लांबी आहे एकशे एकोणतीस किलोमीटर आहे उपनद्या कोणकोणत्या आहेत कोठारी परकोट नदी व बंडिया नदी संगम याचा भामरागड गडचिरोली येथे इंद्रावती नंतर विशेष काय इंद्रावती नदीवर जगल सॉरी जगदलपूर चित्रकूट धबधबा आहे बघा जगदलपूर जवळची इंद्रावती नदीवर कोणता धबधबा आहे हा चित्रकूट नावाचा धबधबा आहे त्यानंतर भीमा नदीचे खोर आहे खूप महत्त्वपूर्ण आहे याच्या ओकेशन हमकास विचारला जातो तर व्यवस्थित आहे का भीमा नदी हिचा उगम झाला आहे तो भीमाशंकर सह्याद्री पर्वत पुणे या ठिकाणी भीमाशंकर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे एक ज्योतिर्लिंग आहे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी ही ज्योतिर्लिंग म्हणजे काय तुम्हाला समजलं का तर ज्योतिर्लिंग म्हणजे शिवलिंग हे जे शिवलिंग आहेत बघा हे स्वतःहून तयार झालेली आहेत तिथं कुणी आणलं नाही किंवा नाही हे केलं नाही ते स्वतःवरून प्रकट झाली म्हणून तिथं त्यांना ते शिव ज्योतिर्लिंग म्हणून ओळखते बघा हे लक्षात ठेवा ज्योतिर्लिंग असं तुम्हाला माहीत पाहिजे तर संगम बघा रायचूर जवळ कृष्णा नदीच्या कृष्णा नदीवर आहे कर्नाटक या ठिकाणी लांबी बघा चारशे एकावन्न किलोमीटर आहे उपनद्या कोणत्या आहेत उत्तरेकडून मिळणार आहे उत्तरेकडून म्हणजे जी नदी जशी वाहते समजा भीमा नदी अशी वाहते तर उत्तरेकडून ज्या नदी येऊन मिळतात बघा त्यांना उत्तरेकडून किंवा डावीकडून देणार ठेवा तर कुकडी नदी येऊन मिळते पुष्पवती मीना बोड व सीना दक्षिणेकडून म्हणजे खालून या नदी मिळणाऱ्या कोणत्या नद्या आहेत तर ह्या आहेत भामा इंद्रायणी मुळा मोठा जे पुण्यातून निघते पवना करा नीरा मान व बोर आपण पुढं पाहणार व्यवस्थित त्याला तर बघा जे धरणं आहेत भीमा नदीवरचे बघा घोड प्रकल्प आहे हा घोड नदीवर आहे वीर धरण नीरा नदीवर आहे 
भाटकर धरण ये येळवंटी न नदीवर आहे पानशेत धरण मोठा अंबिल नदी ठिकाणी खडकवासला धरण मोठा नदीवर जे पुण्याला पाणी पुरवठा होतो आहे खडकवासला धरणातून वरसगाव धरण हे मुळा नदीवर आहे मुळशी धरण मुळा नदीवर आहे उजनी धरण हे भीमा नदीवर आहे तर जे पानशेत धरण आहे याला तानाजी सागर म्हणून ओळखलं जातं नंतर येसाजी कंग सागरसुद्धा आहे नंतर वरसगाव धरण याला बाजी चास चासलकर धरण म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं पण अजून नाव काय दिलं नाही त्याला पण ओळखलं जातं ध्यान ठेवा नंतर अजूक सुद्धा धरण आहेत बघा ते आहेत कोण कुठे चास कमान धरण भीमा नदी या ठिकाणी गोडिंबेला धरण हे गोड नदीवर आहे वाळस धरण भीमा नदीवर आहे नंतर माणिक डोह धरण कुकणी नदीवर आहे नंतर बोकरवाडी वळवणा मुसी डॅम ह्या इंद्रायणी नदीवर आहे इंद्रायणी तुम्हाला माहीत असन आळंदी वगैरे देऊ इकडे बघा ती कोणती इंद्रायणी नाहीची बघा आपण त्यालाच भीमा नदीलाच इंद्रायणी वळखलं जातं तुम्हाला समोर पंढरपूरला सॉरी तर इंद्रायणीच्या ते रीती गाणं वगैरे तुम्हाला ते लक्षात करून त्याच्यावरून येईल तर पवना धरण पवना नदी पुणे या ठिकाणी मुळशी धरण मुळशी नदी पुणे या ठिकाणी पानशेत धरण आंबी भाटगर धरण निरा धरण टेम धरण हे पुण्यात येते सर्व प्रकारचे जास्त जास्त धरण आहेत ते पुण्यात येत आता भीमा नदीचे जे संगम आहेत काही नदी मिळ येऊन मिळतात नदी भीमा नदीला तर ते का पुणे या ठिकाणी मुळा व मोठा नद्या येऊन मिळतात शिरूर पुणे या ठिकाणी कुकडी व गोड नदी येऊन मिळते रांजणगाव मुळा व मोठा व भीमा ही नदी येऊन मिळते रांजणगाव गणपती तुम्हाला माहीत असेल त्या ठिकाणी व निरा नरसिंगपूर या ठिकाणी भीमा व निरा नदी येऊन मिळते नदी काठावरील शहर आहे बघा तर पुणे हे कोणत्या नदी काठा शहर आहेत मुळा व मोठा या ठिकाणी अहमदनगर सेना नदीच्या काठी आहे देऊ व आळंदी हे शहर आळंदी हे इंद्रायणी नदीच्या काठी आहे जेजुरी कारा नदीच्या ठिकाणी आहे पंढरपूर हे शहर चंद्रभागा नदीच्या काठी मग अशी मी चुकीचं सांगितलं तुम्हाला मित्रांनो आळंदी आहे इंद्रा नदी ठिकाणी आहे चंद्रभागेच्या तिरी ते गाणे बघा इंद्रायणीच्या तिरी नाही चुकून माया कोण झालं ते तर पंढरपूर हे कोणत्या नदीची काठी आहे चंद्रभागा चंद्रभागा का म्हणलं जातं का चंद्राच्या कुरीसारखं त्याचा आकार प्राप्त झाला आहे ते वर्ष थोडं हे करून घेतो मी व्यवस्थित नंतर रांजणगाव या ठिकाणी मुळा मोठा व भीमा आहे शिरूर या ठिकाणी कुकडी व घोड नदीचा संगम आहे तुळापूर किंवा तुळजापूर म्हणतो मुळा मोठा इंद्रायणी या ठिकाणी तुळजापूर ठिकाणी जसं निरा नरसिंगपूर या ठिकाणी निरा व भीमा आहे उंचेवन या ठिकाणी भीमा व मान नदीचा संगम होतो किंवा हे शहर आहेत कुंडल या ठिकाणी भीमा व नदी एकत्र येते नंतर सांगवी दुमाने भीमा व घोड नदी एकत्र येते मोळ या ठिकाणी सीना नदी आहे त्यानंतर आता पाहू कृष्णा नदीची कृष्णा नदी जी आहे तिचे खोरे पाहू आपण खोरे म्हणजे तिच्या आसपास नदी प्रदेश यांची माहिती दिली अशी शहर तर बघा कृष्णा नदीचा उगम हा महाबळेश्वर सह्याद्री पर्वतावर आला आहे डेल्टा हा विजयवाडापासून सीमाद्रा या ठिकाणी आहे बघा लांबी चौदाशे किलोमीटर आहे महाराष्ट्रात दोनशे ब्याऐंशी किलोमीटर आहे फक्त लक्षात जाऊ द्या महाराष्ट्रात कृष्णा नदीची खोरे किती आहे दोनशे ब्याऐंशी किलोमीटर त्यानंतर उपनाद्या बघा उत्तरेकडून मिळणार नद्या येरळा नदी आहे दक्षिणेकडून मिळणाऱ्या नद्या कोणत्या आहेत कोयना वारणा पंचगंगा पंचगंगा कोणकोणत्या नद्या आहेत कुंभी कासारे तुळशी भगावती व सरस्वती सरस्वती सध्या लुप्त मानली जाते नंतर दूधगंगा वेदगंगा घटप्रभा ताम्रपणी वेणा किलारी या काय आहेत दक्षिणेकडून येऊन नद्या कृष्णा नदीला मिळतात कृष्णा नदी जर अशी वाहते तर हे जे असे मिळतात येऊन खाली कळलं का हां आणि सीमाद्रा या ठिकाणी डेल्टा बनवते ती डेल्टा म्हणजे डेल्टा म्हणजे असे एक ठिकाण जिथून अनेक शाखा त्या नदीच्या निघतात म्हणजे हा जो काय म्हणते ना तीस चाळीस शाखा हजार शाखा असं काही म्हणा पण ते काय मोजले नाही ते भरपूर प्रमाणात शाखा निघतात नदीच्या समुद्रात जायच्या पूर्वीला तर त्याला त्या ठिकाणी डेल्टा असं म्हटलं जातं धरणं बघा भीमा नदीवर कृष्णा नदीवरचे धोम धरण आहे कृष्णा नदीवर वाय ठिकाणी कोयना धरण हेळवा कोयना ठिकाणी चांदोली धरण वारणा नदी या ठिकाणी राधाने राधानगरी धरण भोगावती नदी या ठिकाणी नंतर काळ मावाडी धरण हे दूधगंगा या ठिकाणी आहे किंवा सॉरी उलट झालं आपण कोण दूधगंगा नदीवर काळमावाडी धरण आहे तुळशी नदीवर तुळशी नावाचं धरण आहे तर बघा कोयना धरणाला शिवाजी सागर असं म्हटलं जातं चांदोली धरणाला वसंत सागर म्हटलं जातं राधानगरी धरणाला लक्ष्मी सागर म्हटलं जातं आणि राधानगरीला शाहू महाराजांचं पत्नीचे नाव आहे बघा लक्ष्मी हे नाव होतं त्यांच्या नावावरूनच लक्ष्मी सागर नाव दिलं आहे त्यानंतर संगम बघा माऊली सातारा या ठिकाणी कृष्णा व वेणा नदीचा संगम आहे कराडला 
कृष्ण व कोयना हरिपूर ला कृष्ण व वारणा है बिलवंडी या ठिका कृष्ण व इरा नदी संगम है नृसिंहवाड़ी या ठिका कृष्ण व पंचगंगा नदी का संगम है नदी काठा शहरे बगा कृष्णा नदी वाई कराड़ सांगली औदुंबर नृसिंहवाड़ी माहली मिराज है पंचगंगा नदी ठिका कोलहापुर नर नर्मदा नदी छोट है महाराष्ट्र तथे तो थोड़ा पाओ अपन दुगम हा अमरकंटक मैकाल पर्वतेच मध्य प्रदेश या ठिकाणी होता तो बगा मैकाल पर्वत जे अमरकंटक या तीन नदी वाक उगम पाते एक सोन नदी एक पावते पुनः नर हे नर्मदा नदी एक उगम पावते तीसरी एक महानदी एक है अशा ती एक उगम पावते पे दिशा मात्र वेगड़े जन तेव पठरा वो गंगा नदी सर्वे मोटी नदी को मिलती है सोन नदी है जी कूड़े उगम पावती अमरकंटक या ठिका उगम पावते अपन ती नर बो तो बीश्वरी कोणत्या ठिकाणी आहे बडूच जवळ अरबी समुद्रात तयार करते अरमो सम अरबी समुद्राच्या काठावर जे बडूच आहे तिथून काय होतं ईश्वरी निर्माण करतात लांबी बघा तेराशे बारा किलोमीटर आहे महाराष्ट्रात चोपन्न किलोमीटर आहे ते नंदुरबार जिल्ह्यात आहे काठावरील शहर धडगाव आहे नंदुरबार जिल्ह्यात आहे त्यानंतर कोकणातील नद्या खूप महत्त्वपूर्ण आहेत आपण कोकणातली खाड्या बघितल्या आधी तर गव दमनगंगा नदी ही उत्तर कोकण द मध्य कोकण आणि दक्षिण कोकण असे कोकणाचे भाग केले आहेत बघा तर उत्तर कोकणात कोणकोणत्या नद्या आहेत दमनगंगा नदी सूर्या नदी वैतरणा मोडक सागर धरणे नंतर तानसा बादशाही काळू उल्हास व मिठी या आहेत मध्य कोकणात पाताळगंगा आंबा कुंडलिका सावित्री भारजा वैशिष्ट्य हे आहेत नंतर शास्त्रीय के दक्षिण कोकणात काजळी मचकुंदी काजवी तेवगड नंतर कुर्ली तेरेखोलची नदी व हिरण्यकेशी या नद्या आहेत तर बघा धरणं कोणकोणते कोकणातील मोडक सागर हे वैर तरणा नदीवर आहे बादसा धरण बादसाई वन याच्यावर आहे तानसा धरण तानसा नदीवर आहे नंतर मोरबा धरण हे पाताळगंगा आहे डोला वहाळ कुंडली या ठिकाणी आहे बारवी धरण अंबा नदीवर आहे चोकळ्याकवाडी व फणसवाडी हे वैशिष्ट्य नदीवर आहे हे तुम्ही पाहून घ्या त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रमुख जलाशय बघा सरोवर आहे कोणकोणते आहेत तर शिवाजी सरोवर आहे कोयना नदीवर आहे वसंत सरोवर आहे चांदोली या ठिकाणी आहे धरण नंतर लक्ष्मी सरोवर जे आपण शाहू महाराजांच्या पत्नी नाव आहे ते राधानगरी धरण म्हणून ओळखलं जातो नंतर नाथ सागर सरोवर जायकवाडीला म्हटलं जातं गोदावरी नदीवर जाय नंतर लोणार सरोवर उल्का किंवा फेटरच्या याच्याने तयार झालं नंतर पश्चिम घाटातील नद्या बघा ते आपण कोणकोणते जे पालघरमध्ये सोपे याचे धरण दमण गंगा नदी सूर्या पिंजाळ वैतरणा तानसा या पालघरमध्ये आहेत नंतर बादसाई काळू मुरबाडी उल्हास या ठाण्यामध्ये आहेत नंतर मु भुईसरमध्ये मिठी ओशिवीरा दहिसर पात्रगंगा बांब ह्या मुंबईमध्ये मोडतात रत्नागिरीमध्ये कोणकोणते आहेत नद्या तर बारजा कोब वसिष्ठी शहाणी काजवी मजकुंदी काजवा सि सिंधुदुर्गमध्ये शुक्र देवगड आचरा गड कुर्ली ह्या नद्या आहेत हे फक्त तुम्हाला जिल्ह्यावाईज कोणकोणते असावे असे ज्ञानात ठेवता आलं पाहिजे ते आपण उत्तर कोकण मध्य कोकण आणि दक्षिण कोकणमध्ये पाहिले त्यानंतर पुढं पहा आता पाहू नद्या झाल्या आता महाराष्ट्रातील हवामान खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे हा क्वेश्चन असे टॉपिक आहेत महाराष्ट्र भूगोल की याच्या पूर्वला कमी पण मुख्य जास्तीत जास्त क्वेश्चन यावर विचारले जातात जे इतर जे क्लास थ्री क्लास फोरच्या एक्झाम आहेत यामध्ये तर हमकास महाराष्ट्र भूगोलावर क्वेश्चन हमकास विचारला जातो कारण लोकल लेवलला काम करावं लागतं म्हणून नंतर तापमान बघायचं टेम्परेचर उन्हाळ्याचे तापमान बघा महाराष्ट्राचे हवामान तुम्हाला माहिती आहे तापमान एक एक तर उन्हाळा असतो हिवाळा पावसाळा हे तर आपण तापमान उन्हाळ्याचे तापमान बघा महाराष्ट्रात कसं असतं महाराष्ट्रात उन्हाळ्याचे तापमान कोणार सॉरी कोकण किनारपट्टीकडून विदारपाकडे केल्यास तापमान वाढत जाते कारण कोकणात काय होतं दमट असतं आणि जसं जिकडं आपण विदर्भात जातो तिकडं ऊन जास्त असतं त्याच्यामुळे काय होतं तापमान तिकडं जास्त वाढत जातं आणि आर्द्रता कमी होत जाते कोकणामध्ये दैनिक कमाल तापमान हे तीस डिग्री ते तेहतीस डिग्री तीस डिग्री ते तेहतीस डिग्रीच्या दरम्यान आढळते पुन्हा एकदा आहे का कोकणामध्ये दैनिक कमाल तापमान हे तापमान हे तीस डिग्री ते तेहतीस डिग्री दरम्यान आढळते त्यानंतर पहा नागपूर अमरावती भागात तापमान हे बेचाळीस ते त्रेचाळीस डिग्री दरम्यान असतं खानदेश व विदर्भात शेहेचाळीस ते अठ्ठेचाळीस डिग्री दरम्यान आहे पुण्यामध्ये सदोतीस डिग्रीला आहे आणि सोलापूरमध्ये एक्केचाळीस डिग्रीला आहे त्यानंतर हिवाळ्यातील तापमान उन्हाळ्यात बघितलं आपण हिवाळ्यात तर महाराष्ट्रात हिवाळ्यात तापमान कोकण किनारपट्टीकडून विदर्भात गेल्यास तापमान कमी होतं हिवाळ्यात 
मग समजलं तुम्हाला काय तर विदर्भात जास्त थंडी पडत आहे जास्त ऊन पण पडत नंतर डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र तापमान सरासरी एक्कावन ते दहा डिग्रीपर्यंत आढळतो पर्जन्य बघा रेनफॉल महाराष्ट्रात महाराष्ट्रात नैऋत्य मान्सून वाऱ्यापासून पाऊस पडतो विदर्भात पूर्व विदर्भात येणारा पाऊस व नैऋत्य मान्सून वाऱ्याबरोबर बंगालच्या उपसागरातून येणाऱ्या मान्सून वाऱ्यानेही पाऊस पडतो महाराष्ट्रात पर्जन्याचे वितरण पहा अतिशय जास्त पाऊस हा तीनशे ते सातशे पन्नास डिग्री दर सेंटीमीटरचा पाऊस पडतो काही ठिकाणी एम एममध्ये सुद्धा देते सात हजार पाचशे एम एम ते कन्फ्युज होऊ नका एक सेंटीमीटर बरोबर किती दहा एम एम हे लक्षात असेल तुम्हाला तर एम एममध्ये दिलं का एक शून्य वाढवायला तर अतिशय जास्त पाऊस कुठं आहे हा तीनशे ते सातशे सेंटीमीटरच्या दरम्यान मांडला जातो महाराष्ट्रात अतिशय जास्त पाऊस घाटमात्याच्या प्रदेशात पडतो आंबोलीमध्ये सर्वात जास्त सातशे पे पंचाळीस सेंटीमीटर आहे आंबोलीमध्ये किती सातशे पंचाळीस सेंटीमीटर नंतर महाबळेश्वर या ठिकाणी सहाशे तेवीस सेंटीमीटर आहे गगन बावड्या या ठिकाणी सातशे एकवीस सेंटीमीटर आहे माथेराम या ठिकाणी पाचशे सतरा सेंटीमीटर आहे खंडाळा या ठिकाणी चारशे एकाहत्तर सेंटीमीटर आहे लोणावळा या ठिकाणी चारशे तीस सेंटीमीटरचा पाऊस पडतो त्यानंतर बा जास्त पाऊस कुठं कुठं पडतो पहिला अतिशय जास्त दुसरा आहे जास्त पाऊस हा आहे दोनशे ते तीनशे सेंटीमीटरच्या दरम्यान त्यानंतर बघा महाराष्ट्रात जास्त पाऊस कोकण किनारपट्टीचा प्रदेश व सह्याद्रीचा जिल्हागेचा प्रदेश आहे बघा पूर्व उतार म्हणजे तुम्हाला समजलं का शे किनारपट्टीचा प्रदेश व सह्याद्रीचा लगेचा पूर्व म्हणजे हे सह्याद्री याच्या साईडला जे आहे बघा कोकण किना इकडून समुद्र आहे याच्या दरम्यान जो प्रदेश आहे हा जास्त पाऊसचा नंतर मोडतो पहिलं घाटमातावरचा आहे नंतर याच्या शेजारचा आहे मावळ या ठिकाणी पाऊस काही एवढा जास्त पडत नाही ते कमी पडतं कशामुळं तर घाटमातामुळं काय होतं सगळे ढगळ आड अडकले जातात आपण पुढं पाहणार आहोत ते नंतर मध्यम किंवा कमी पाऊस बघा मध्यमचा बघा शंभर ते दोनशे सेंटीमीटरच्या दरम्यान आहे मावळच्या पूर्वेस उत्तर दक्षिण उत्तर व विदर्भ भागात मध्यम पाऊस पडतो आता मग मावळ माहीत असेल जे घाटमात आहे त्याच्या पूर्वेकडचा भाग म्हणजे मावळ ओळखला जातो जे जुन्नर संपूर्ण भाग ओळखला जातो नंतर बघा चौथा कमी पाऊस पन्नास ते सेंटीमीटरच्या पन्नास ते शंभर सेंटीमीटरच्या दरम्यान आहे महाराष्ट्रात मध्य भागात कमी पाऊस पडतो पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे यामध्ये येतात समजलं तुम्हाला कमी पाऊस हा पन्नास ते सेंटीमीटर शंभर सेंटीमीटरच्या दरम्यान आहे महाराष्ट्रात मध्य भागात कमी पाऊस पडतो नंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे यामध्ये येतात त्यानंतर खानदेशमध्ये जिल्हे बघा व अमरावती भागातील जिल्हे अतिशय कमी जास्त पाऊस हा पन्नास सेंटीमीटरपेक्षा कमी अवर्षणग्रस्त आहे महाराष्ट्रात अतिशय कमी पाऊस खानदेश पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याचा काही प्रदेश आहे जळगाव धुळे अहमदनगर सातारा सोलापूर जिल्ह्यात कमी पाऊस पडतो अकलूज या ठिकाणी पंचाळीस सेंटीमीटर दौंड या ठिकाणी शेहेचाळीस सेंटीमीटर व मसवड या ठिकाणी सत्तेचाळीस सेंटीमीटर पाऊस पडतो हा आपण पाहतोय कमी पावसाचा प्रदेश महाराष्ट्रातील कुठे अकलूजला पंचाळीस सेंटीमीटर आहे दौंडला शेहेचाळीस सेंटीमीटर मसवडला सत्तेचाळीस सेंटीमीटर तुम्हाला विचारला क्वेश्चन महाराष्ट्रात सर्वात जास्त सर्वात कमी पाऊस कुठं पडतो ते कुठं पडतो अकलूज या ठिकाणी पंचाळीस सेंटीमीटर त्यानंतर बघा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पाऊस अंबोलीच्या या ठिकाणी बैल सातशे पंचाळीस सेंटीमीटर सिंधुदुर्ग या ठिकाणी पडतो आणि सात हजार चारशे पन्नास एम एम एवढा पाऊस पडतो महाराष्ट्रात सर्वात कमी पाऊस आपण पहिला अकलूज या ठिकाणी सोलापूर जिल्ह्यात येते अकलूज ठिकाण त्या ठिकाणी पडतो तुम्हाला लक्षात असेल ते आर्चिन बघा ते अकलूजचे जे मग तुम्हाला लक्षात राहील जे तर महाराष्ट्रातील पावसाचे एकूण दिवस कोणकोणते कोणकोणते किती आहेत बघा कोकणामध्ये पर्जन आहे दोनशे पन्नास ते तीनशे पन्नास सेंटीमीटर एवढं पडतं जे पावसाचे एकूण दिवस आहेत ते पंच्याहत्तर ते नव्वद सॉरी पंच्याण्णव दिवस आहेत पंच्याहत्तर ते पंच्याण्णव दिवस आहेत विदर्भामध्ये पर्जन्य हे शंभर ते एकशे पन्नास सेंटीमीटर आहे पावसाचे एकूण दिवस साठ ते पासष्ट दिवस आहे नंतर मध्य महाराष्ट्र पर्जन्य हे पन्नास ते पंच्याहत्तर सेंटीमीटर आहे पावसाचे एकूण दिवस हे पस्तीस ते पन्नास दिवस आहे महाराष्ट्रात सर्वात जास्त पावसाचे दिवस आहे गगन बावडा जो कोल्हापूर या ठिकाणी आहे ते एकशे आठ दिवस जास्तीत जास्त पाऊस पडतो बा एकशे आठ दिवस पाऊस पडलेला आहे गगन बावडा ठिकाणी बघा आंबोली आणि गगन बावडामध्ये कन्फ्युज होऊन जातो कारण गगन बावडाला सर्वात जास्त दिवसाचा पाऊस पडतो सर्वात जास्त पाऊस हा आंबोली या ठिकाणी पडतो 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर महाराष्ट्रात सर्वात कमी पावसाचे दिवस कुठे आहेत मसवड सातारा या ठिकाणी एकोणीस दिवस आहे पाऊस चांगला होतो एकोणीस दिवसात पडून असे आपण हे बघितलं आता पाहू महाराष्ट्रातील मृदा तर हवामानामध्ये ते बघा हवामानाचे प्रकार वगैरे विचारतात पण आपल्या महाराष्ट्रात एवढं काही विचार येत नाही ते तर कोणी कोणी बाहेरचे जे इतर दे देशातले जे बघा सायंटिस्ट आहेत त्यांनी विचारले बघा समजा ट्री वार्ता वगैरे यांनी विचारले किल्ले बघा बरं विचारून ते महाराष्ट्रात एवढं विचार येत नाही आपल्याला त्याच्यामुळे तो भाग आपण ॲड नाही केला आणि आजपर्यंत सुद्धा विचारलेला नाही क्वेश्चन त्याच्यावर विचारला कसा होता भारताचा भूगोल यामध्ये विचारला ट्री वार्ता यांनी काय किल्ले वर्गीकरण केलं आहे हा भाग कसा मोडतो तर ते आपण ते पुढं पाहू पण शक्यतो विचार येत नाही ते आपल्याला त्यानंतर बघा महाराष्ट्रातील मृदा मृदा प्रकार बघा काळी मृदा वर्गी गुरु मृदा याची निर्मिती ही काळी मृदाची निर्मिती दख्खन पटरावर सत्तर दशलक्ष वर्षापूर्वी ज्वालामुखी विस्फोट होऊन लावारसाचे संचन झाले कालांतराने लावारस थंड होऊन बेसाळ खडकाची निर्मिती झाली बेसाळ खडकाचे रूपांतर हे काळे मृदेत झाले महाराष्ट्रातील बहुतांश प्रदेशात काळी मृदा हे आढळते प्रदेश कोणता येतं बहुतांश त्यांना ठेवा सत्तर ते पंच्याहत्तर ठिकाणी ऐंशी ठिकाणी धरा जवळजवळ काळी मृदा आढळते त्यानंतर बघा काळी मृदेचे वर्गीकरण केलेलं आहे गडद काळी मृदा मध्यम काळी मृदा व उथळ काळी मृदा तर गडद काळी मृदा कुठं आढळते दरी खोऱ्यांचा प्रदेश या ठिकाणी मध्यम काळी मैदानी प्रदेश या ठिकाणी उथळ काळी मृदा ही पठार प्रदेश या ठिकाणी आढळते गुणधर्म बघा काळी मृदेमध्ये ओलावा टिकून ठेवण्याची क्षमता अधिक असते उन्हाळ्यात काळी मृदेमध्ये भेगा पडतात व दगडासारखे ढेकळे तयार होतात पावसाळ्यात पाऊस पडण्या अगोदर या मृदेला नांगरणी करावी लागते नाही तर काय होतं चिखल होऊन पाणी जास्त संचन जातं त्याच्यामुळे काय होतं आणि जर तुम्ही जर नांगरट केली आधी तर काय होतं पाऊस पडल्यानंतर त्याचे जे ढेकळे ते फुटत आहेत आणि तुम्हाला नंतर पेरताना प्रॉब्लेम येत नाही कारण पाऊस पडल्यानंतर ही मृदा दर्दलयुक्त होते ठीक आहे बघा काळी मृदेमध्ये कोणकोणते कापूस येके आणि इतर आहेत कापूस बघा काळी मृदेतील प्रसिद्ध पीक म्हणून या या मृदेस कापसाची काळी मृदा ही असे म्हटले जाते गहू ऊस ज्वारी बाजरी तांबाकू कांदा वगैरे हे काही महत्त्वाचे पिके काळी मृदेमध्ये घेतली जातात त्यानंतर दुसरं जांभी मृदा या मृदेची निर्मिती कशी झाली बघा पृथ्वीच्या भूगर्भातील लावा भूगर्ग पुन्हा एकदा पृथ्वीच्या भूगर्भातील लावा भूगर्भातच थंड होऊन ग्रेनाईट खडक तयार झाले कालांतराने ते ग्रेनाईट खडक भूपृष्ठावर येऊन नीच खडकात रूपांतर झाले त्यापूर्वी जांबा मुर्दा व तांबडी मुर्दा पिवस नाही काय त्यापासून जांबी मुर्दा व तांबडी पिवस मुर्दा तयार होतो समजलं तुम्हाला तर पुन्हा एकदा एकदा सांगतो मी तुम्हाला तर बघा जे लावारस येताना जेव्हा आला ते काळी मुर्दा तयार झाली आणि काही जी लावारस होता बघा तो काय झाला जिमीच्या आतच थंड झाला तर थंड होऊन काय झालं ग्रेनाईट तयार झालं ग्रेनाईट खडक आणि या ग्रेनाईट खडकाचे काय झालं नंतर नीच खडकात रूपांतर झालं आपण खडकाचे वर्गीकरण पाहणार आहोत भारताचा भूगोल अभ्यास करताना आपण खडकाचं वर्गीकरण पूर्ण पाहणार आहोत तर त्यामध्ये ते ग्रेनाईट खडक याच्यापासून नीस खडक रूपांतर होतं त्यापासून जांभी व पिवळसा मुद्दा तयार झाले तर प्रदेश कोणकोणता ठिकाण झाले बघा महाराष्ट्रात कोणकोणता भाग येतो कोल्हापूर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि पूर्व वर विदर्भातील गडचिरोली या ठिकाणी जास्तीत जास्त काय होतं जे आपण म्हणतो ना खनिज वगैरे ह्याच मृदेमध्ये जास्त आढळतात गुणधर्म बघा जांभा मृदेत ओलावा टिकून ठेवण्याची क्षमता खूप कमी असते त्याच्यामुळे याला काय होतं एक उन्हाळ्यात बघा पावसाळ्यात पिके नंतर उन्हाळ्यात हिवाळ्यात येणार पाण्याची साधी जास्तीत जास्त गरज पडते बघा पिके बघा फळबागाची लागवडसाठी आंबा काजू व चिकू काजू झेरा ठेवा बघतो पूर्ण पिके त्यानंतर पुढं पहा आता पाहू तांबडी आणि पिवळ समुद्र प्रदेश बघा सह्याद्रीचा पर्वतमय प्रदेश उत्तर कोकणात आहे विदर्भात वर्धा नदी व वैनगंगा नदीचे खोरे गुणधर्मा बघा कोणकोणते आहेत तांबडी व पिवळ समुद्रामध्ये उंचावरच्या प्रदेशात तांबडी किंवा तांबडी मुर्दा हे पातळ थराची व कमी सुपीक वाळू मिश्रित सच्छिद्र आणि पिकट रंगाची असते सखल प्रदेशात खोल थरांची व रासायनिक पदार्थ पदार्थयुक्त गडद रंगाची सुपीक प्रकारची हे असते यामध्ये पिके कोणकोणती आहेत भरड धान्य फळबागासाठी आहे काय कोणकोणत्या पिकांसाठी येतं जा आंबा संत्री व मोसंबीसाठी त्यानंतर नंतरची मृदा बघा किनाऱ्याची गाळाची मृदा प्रदेश बघा कोकण किनारपट्टीची 
बघा यामध्ये पिके जे आहेत तांबडी पिवळ समृद्धीमध्ये बघा पुन्हा एकदा पिके कोणती आहेत भरड धान्य आहेत नंतर फळगा बा फळबागा कोण कोणत्या आहेत आंबा संत्री मोसंबी पुढचं बघा किनाऱ्याची गाळाची मृद बघा प्रदेश कोण कोणते आहे कोकण किनारपट्टी लगतचा प्रदेश पिके आहेत नारळ पोपळीच्या बागा काजू आंबा पनस व तांदूळ त्यानंतर पहा महाराष्ट्रातील वनांचे प्रकार मृदाचा भाग झाला आता वनांचं बघू तर वनांचे वर्गीकरण कोण कोणते आहे बघा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने नंतर उष्णकटिबंधीय नीम सदाहरित वने नंतर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने त्यानंतर आद्र पांजडी किंवा मान्सून वने नंतर वृक्ष पांजडी वने नंतर काठेरी वने असे वर्गीकरण आहे आपण बघू डिटेलमध्ये तर बघा ह्या नोट्स आहेत मित्रांनो तुम्हाला याचा फायदा नक्कीच होणार आहे क्वेश्चन याच्या बाहेर जाणारच नाही फक्त मॅप सोबत ठेवा आणि ह्या नोट्स तुम्ही कधीमध्ये ऐकल्या तरी जमतील त्याचा तुम्ही स्वतः पाहू शकता त्यांना नंतर बघा उष्णकटिबंधीय सदारित वनेमध्ये पर्जन्य किती असतं दोनशे सेंटीमीटरपेक्षा जास्त आहे प्रदेश कोणता आहे सिंधुदुर्ग आंबोली व सावंतवाडीचा भाग येतो वृक्षाचे स्वरूप कसे घनदाट जंगल आहे त्याच्यामध्ये वृक्षाचे प्रकार कोणकोणते आहेत नाग चंपा बांबू पांढरा सियार व फनस ही वने उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने आता उष्ण कटिबंधीय प्लस सदाहरित प्लस वने वनांचा प्रकार आहे कोणकोणते वने आहेत हे सदाहरित वने आहेत त्याच्यातला उष्णकटिबंधीय काय येतो कारण हे काय होतं भूमध्य रेषापाशी जवळ असल्यामुळे याला उष्णकटिबंधीय प्रदेश मानला जातो जो झिरो ते तेवीस डिग तेवीस डिग्री दरम्यानचा जो प्रदेश आहे उष्णकटिबंधीय मोडला जातो महाराष्ट्र त्याच्यामध्येच येतं त्याच्यामुळं उष्णकटिबंधीय मानतात आणि इथं जे जंगल निर्माण झाले आहेत त्यांना यांच्यानुसार वर्गीकरण केलं आहे वनांचं त्यातलाच एक म्हणजे सदाहरित वने जिथे घनदाट जंगल असतं त्याला सदाहरित म्हणतात सदाहरित म्हणजे कधी बाबा ती हिरवीच असतात आणि एकोडं जास्त जिथे पाऊस जास्त होणार त्याच ठिकाणी उगम पाहत म्हणजे आंबोली सिंधुदुर्ग या ठिकाणी होतो तर बघा वृक्ष कोण कोणते आहेत तिथे महत्त्वाचे वृक्ष चांग नागचंपा बांबू पांढरा सिडार व फनस ही आहेत नंतर उष्णकटिबंधीय निमसाधारित वने म्हणजे कमी दाट थोडे तर इथं कोड आढळतं ते दोनशे सेंटीमीटरपेक्षा जिथं कमी पाऊस पडतो तिथं पडतो तिथं वने आढळतात प्रदेश बघा लोणावळा इगतपूर या परिसर आहे वृक्षाचे स्वरूप बघा कमी उंचीचे झाडे असतात पानझडीचा हंगामा वेगळा असतो नंतर वृक्ष कोण कोणते आहेत किंडल रानफणस नागा कदम शिसम बिबळा व आईन हे आहेत त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे बघा उप उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वने पर्जन्य बघा किती असतात ते दोनशे पन्नास सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो त्या ठिकाणी हे वने तयार होतात सदाहरित वने नंतर प्रदेश कोणता महाबळेश्वर माथेरान भीमागड भीमाशंकर सॉरी आणि गाविलगड या ठिकाणी वृक्षाचे स्वरूप बघा सदाहरित वृक्ष येत आहेत वृक्षाचे प्रकार जांभूळ हिरडा अंजन नंतर बेडा आणि कारवी आर्थिक महत्त्व कोणते या नदी वनांचं मोठ्या प्रमाणात जंगल तोडे हिरडा वृक्षाचे मजबूत लाकूड असतं आणि लघु उद्योग जे मधुमक्षी कापालन याच्यामध्ये होतं त्यानंतर आद्र पानझडी किंवा मान्सून वने तर पर्जन्य बघा एकशे ते एकशे सेंटीमीटर पाऊस पडतो इथे सेमी प्रदेश बघा पूर्व विदर्भ मेळघाट वृक्षाचे स्वरूप इथं कोण कोणते मध्यम घनदाट आणि अधूनमधून सदाहरित असतात वृक्षाचे स्वरूप सागवान लेंडी येरुल कुसुम आवळा आणि बांबू हे वने आढळतात आर्थिक महत्त्व बघा सागवान वृक्षाचे जंगल आल्लापल्ली अरण्य व गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यात आल्लापल्ली वने देणार ठेवा अरण्य सुद्धा म्हटलं जातं नंतर वृक्ष पानझडी वने पर्जन्य बघा ऐंशी ते एकशे वीस सेंटीमीटर आहे प्रदेश सातपुडा अजिंठा सातमाळा हरचंद्रगड बालाघाट आणि शंभू महादेवच्या टेकड्या वृक्षाचे स्वरूप वृक्षांचा सल्ला सलग पट्टा अभावी कमी उंचीचे वृक्ष व गवता प्रदेश आहे वृक्षाचे प्रकार बघा धावडा तेंदू पळस हिंडी बेल बिचसाल सागवान व खेर आहे आर्थिक महत्त्व बघा वनस्पतीचा उपयोग हा टिंबर म्हणून ओळख केला जातो नंतर इंधन म्हणून लाकडाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो नंतर त्यानंतर प्रकार बघा काटेरी वने आता आपण पाहिलं कोणतं वृक्ष पानझडी ज्या ठिकाणी पानांची गळती होते त्यांना त्यांना वृक्ष पानझडी असं म्हणतात नंतर काटेरी वने बघा इथे कोणत्या ठिकाणी आढळतात इथे पाऊस किती पडतो तो ऐंशी सेंटीमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडतो प्रदेश हा धुळे जळगाव अहमदनगर सोलापूर सातारा व या ठिकाणी वृक्षाचे स्वरूप अधूनमधून वृक्ष प्रकार आहे 
काटेरी वृक्ष आढ़ता वृक्षा के प्रकार को वृक्ष महत्वपूर्ण बाबू खेर हिरवा नर आप बड़ुलिंबाच न तारवट जुड़ू बोर ये जे है ते वृक्षा सगले पानजड़ उन्हें आता नर आर्थिक महत्व ये तारवट जुड़ू व टैनिक निर्मिति किया बगू खेर वृक्ष कत निर्मित जो बाबू डिंक मिलने के जो महाराष्ट्र बगा एक क्षेत्रफल कि एकसठ हज़ार तीन से सत्तावन चौरस किलोमीटर से वनाच क्षेत्र है एकूण वन टक्के वारी ही वीस पॉइंट एक टक्के है जी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि तीस टक्के बनाच वृक्ष प्रमाण आएगा पाजे पी नहीं है एक वीस ऐक्चुअली वाड़ी है आता आता हि ज्या मोजली तो वे कमी होती आता लेटेस्ट डाटा तुम्हें अपडेट करा कारण ती चेंज होता रहते ब नंतर वन क्षेत्राची विभागणी बघा राखीव वने एकावन्न हजार पाचशे अठ्ठेचाळीस चौरस किलोमीटर आहे संरक्षित वने हे कोणते सात हजार सातशे सत्तावीस चौरस किलोमीटर आहे आणि अवर्गीकृत वने हे तीन हजार ब्याऐंशी चौरस किलोमीटर आहे एकूण किती आहे एकसठ हजार तीनशे सत्तावन्न चौरस किलोमीटर दिलेले आहे तर जे वन यांचे वर्गीकरण केले राखीव वने संरक्षित वने व अवर्गीकृत वने त्यानंतर बघा वन क्षेत्राची प्रशासकीय विभागणी कशी केली वन विभाग केलेले नंतर महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ म पवी स म्हटलं जातं म म्हटलं जातं नंतर म असू विभाग असं केलं तर वन क्षेत्राचे विभाग द्वारा विभाग निकष केली बघा सर्वात जास्त वन क्षेत्र कोणत्या ठिकाणी तर नागपूर वन विभागाकडे एकूण क्षेत्रफळ किती दिला सव्वीस हजार दोनशे चौदा चौरस किलोमीटर आहे एकूण टक्केवारी बेचाळीस पॉईंट तेहतीस टक्केवारी पर टक्के आहे आणि महाराष्ट्रात सर्वात कमी वन क्षेत्र कुठे औरंगाबाद वन विभागात आहे एकूण क्षेत्र किती आहे दोन टक्केवारी किती चार पॉईंट पंच्याहत्तर म्हणजे औरंगाबाद विभागात वन किंवा वृक्ष लागवड केली पाहिजे जास्तीत जास्त त्यांची चार वरून जर तीस झाली तर बराच डिफरन्स पडू शकतो तर नंतर बघा वन क्षेत्रफळ व जिल्हा विभागणे आपण म्हणतो तर बघा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त क्षेत्रफळ जिल्हा कोणता आहे गडचिरोली आणि दुसरा ठाणे गडचिरोलीमध्ये किती आहे चौदा हजार दोनशे पासष्ट चौरस किलोमीटर आणि जो म्हणलं ना आपण बघा वरचा तो गडचिरोली तिकडंच येतो नंतर महाराष्ट्रात सर्वात कमी वन क्षेत्र जिल्हा कोणता आहे तर मुंबई शहर व दुसरं लातूर म्हणजे मुंबईमध्ये बिलकुल झाडे नाहीत एक पॉईंट चौर चौऱ्याहत्तर चौरस किलोमीटर आहे त्याच्यामुळं बऱ्याचदा त्याले जे हे आहेत नॅशनल पार्क आहेत किंवा वृक्ष तोड आहे याच्यावर बऱ्याचदा इश्यू निर्माण होतात बघा वन टक्केवारी जिल्हा विभागणी बघा महाराष्ट्रात सर्वात जास्त वन टक्केवारी जिल्हा कोणता आहे गडचिरोली एकवीस पॉईंट झिरो पाच आणि चंद्रपूरमध्ये आठ पॉईंट आठ महाराष्ट्रात सर्वात कमी वन टक्केवारी जिल्हा मुंबई शहर व लातूर आता बघा वनाशी रिलेटेड काही योजना आल्या होत्या वन ग्राम योजना ही दोन हजार सहा व सात वन ग्राम योजना बघा त्याच्यातली एक महत्त्वाची म्हणजे संत तुकाराम वन ग्राम योजना दोन हजार सहा व सातमध्ये आली ती उद्देश त्याचा काय होता वन व वन्यजीव जागृती निर्माण करणे अवैध वृक्षतोड अतिक्रमण व वर वनांचे संरक्षण करणे अजून पण वन योजना आलेल्या आहेत पण ते वनावर आपलं काही क्वेश्चन विचार नाही साल आणि हे देणार ठेवा फक्त कोणती योजना आहे ती आता पुढचा टॉपिक महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रातील वन्यजीव अभयारण्य तर बघा तर बघा महाराष्ट्रातील वन्यजीव अभयारण्य कोण कोणते आहेत पहिलं राष्ट्रीय उद्यान व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर जीव वन्यजीव आहेत ते बघा राष्ट्रीय उद्यान किती आहे महाराष्ट्रात एकूण सहा आहेत देणार ठेवा महाराष्ट्रात नॅशनल पार्क किती आहेत एकूण सहा आहेत कोणकोणते आहेत बघा पहिलं पहिलं आहे ताडोबा दुसरं संजय गांधी नवेगाव चौथं आहे पेंच पाचवं आहे गोगामल आणि चौथं आहे चांदोली असे हे आहेत तर बघा ताडोबा चंद्रपूर जिल्ह्यात येतं संजय गांधी बोरिवली ठाणे मुंबई उपनगर यामध्ये येतं नवेगाव भंडारामध्ये येतं नंतर पेंच नागपूरमध्ये येतं गोग गोगामल अमरावतीमध्ये येतं चांदोली हे राहता सांगली कोल्हापूर व रत्नागिरीमध्ये येतं नंतर ताडोबा हे क्षेत्रफळ आहे सर्वात जास्त क्षेत्रफळ कोणाचं आहे तर तीनशे एकसष्टवाल्याचं आहे ते कोणतं आहे गोगामल आहे ज्ञान ठेवा नंतर हे लक्षात ठेवायचं तर सोपी ट्रिक आहे संजय गांधी निराधार योजना बोरिवली झोपडपट्टी असं जरी ज्ञान ठेवलं संजय गांधी योजना कोणाला बोरिवली झोपडपट्टी दिली असं ज्ञान ठेवलं तर संजय गांधी बोरिवली तुम्हाला लक्षात राहून जाईल ते तसं राहतंच का ॲक्च्युली ठाणे मुंबई उपनगर सर्वांना माहिती एकच आहे तिथं संजय गांधी ताडोबा चंद्रपूर या ठिकाणी आहे 
गुगल चांदोली सर्वान महत्ति है सतारा सांगली कोलहापुर रत्नगिरी के बाउंड्री पर है चांदोली वेगले बढ़ा राधानगरी वेगले ये वेगवेगे नैशनल पार्क चांदोली वेगले बाउंड्री पर है कि जिले चार सतारा सांगली कोलहापुर रत्नगिरी नर बहाराष्ट्र क्षेत्रफल अनुसार सर्वे मोटे राष्ट्रीय उद्यान को गुगामल मैं तुम्हारा संगित तीन से एकसठ चौरस किलोमीटर है महाराष्ट्र क्षेत्रफल अनुसार सर्वे लहन राष्ट्रीय उद्यान को संजय गांधी बोरिवली शहां चौरस किलोमीटर हे दोन वर्ग जास्तीत जास्त फोकस करा जास्त व कम है नर व्याघ्र प्रकल्प है पांच है नैशनल पार्क कि होते ये सहा होते पुनः एकदा का बैशनल पार्क कि होते आधी सहित व्याघ्र प्रकल्प ये पांच है अस लक्षा टेवा तो बगा व्याघ्र प्रकल्प महाराष्ट्र एक पांच है ताड़ोबा अंधेरी मेलघाट पेंज सहद्री व नवीन बोर तो बगा ताड़ोबा अंधेरी ये चंद्रपुर जिले है मेलघाट अमरावती ये ठिका है पेंज नागपुर यठिका है सहद्री है सतारा सांगली कोलहापुर व रत्नागिरी जिले के दरमियान है नवीन बोर वर्धा नागपुर यठिका कहीं नैशनल पार्क ये व्याघ्र प्रकल्प घोषित के लिए क्या पूरा पहूँ महाराष्ट्री अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बकन विभाग को कर्नाला नर तानसा फनसाड़ मलवन और तुंगारेश्वर तो कर्नाला पक्षी अभयारण्य है रायगढ़ या ठिकाणी है तानसा है ठाने ठिका है फनसवाड़े रायगढ़ ठिका है मलवन है मलवन जी सागरी अभयारण्य है बगा ती सिंधुदुर्ग जिले है तुंगारेश्वर थाने में नर पूरा पहू पुणे विभाग तो बगा कोयना ये कोलहापुर जिले है भीमाशंकर पुण्य है राधानगरी है कोलहापुर है सागरेश्वर ये सांगली जि है नर मयूरेश्वर ये पुणे जिले है तथे मैनी पक्षी जे है तो इंदिरा गांधी तला मैनी पक्षी कि इंदिरा गांधी बगा पक्षी अभयारण्य है सतारा यठिका करोना पक्षी अभयारण्य को जिले है तथे तो रायगढ़ में लक्षा ठेवाच लगे तुम्हारा को पक्षी नशिक विभाग को बगा तो अपन फाज घू यावल है जलगाव मे है नंदूर माधमेश्वर पक्षी अभयारण्य विचार लगा क्वेश्चन है नशिक जिले है रेकुरी दिवगाव ये कालवीट अभयारण्य प्रसिद्ध है सर्वत कमी है बगा अहमदनगर यह ठिका है मलडोक पक्षी अभयारण्य है अहमदनगर जिले थे सर्वे मोटे है नर उनेर धरण है धुड़ा ठिका है बोरगढ़ व संवर्धन राखीव क्षेत्र है नशिक जिले है व कलसुबाई हरचंद्रगढ़ है अहमदनगर यह ठिका है अहमदनगर जवर जवर तीन है लक्षा ट्रावल सर्वे मोट पे सर्वे कमी पे और हरिचंद्र सुधा ती है नर और विभाग में बगा जायकवाड़ी औरंगाबाद या ठिका है नायगाव मोर है बीड जिले तथा एडसी रामलिंग है और जिले है गौताला ऑटम घाट हा और जिहत ये नवीन मलडोक उस्मानाबाद सोलापुर जिले में ये किनवट नांदेड़ हाठिका ये नर अमरावती विभाग यठिका बगा अमरावती विभाग को अभयारण्य ब मेलघाट हे अमरावती जिहत ये कटिपूर्णा अकोल ये नर अंबा बरवा बुलडाणा मदे है वैनगंगा यवतमाल नांदेड़ ठिका है ज्ञानगंगा बुलडाणा मदे ये नरनाला पक्षी अभयारण्य है कर्नाला नरनाला है दोनों पक्षी अभयारण्य अकोल या ठिका है टिपेश्वर यवतमा हा ठिका है लोनार बुलडाणा ठिका है करंजा सोह कालवीट जो अकोला या ठिका है वन अमरावती या ठिका ठिकाने अभयारण्य है नागपुर जिहत ब सर्वत मोटा विभाग है अभयारण्य प्रसिद्ध नागपुर विभाग बगा तो एक जव जो दहा अभयारण्य तथे बगा फास्ट मे घू अपन चपराला गड़चिरोली या ठिका है अंधारी चंद्रपुर या ठिका है नागजिरा गोंदि भंडार या जिले है भामरागढ़ गड़चिरोली या ठिका है बोर वर्धा नागपुर या ठिका है उमरेड कराड़ला हा भंडार भंडारा व नागपुर या ठिका है मानसिंहदेव नागपुर या ठिका है नवीन नागजिरा ये गोंदि जिले है नवीन नवेगाव है गोंदि जिले ये नवीन बोर है नागपुर व वर्धा जिले में ये तो नर आता पहू आता अभयारण्य जाए आता महाराष्ट्री कृषि पाओ महाराष्ट्र जे एग्रीकल्चर है कृषि तो रिलेटेड टॉपिक बो आता तो महाराष्ट्र कृषि लगवड़ी तीन प्रकार है खरीप रब्बी और जायद मे हंगामी तो मन तो अपन तेल तो खरीप कभी घर पावस रब्बी हिवाड़ घ जे जायद है तो उन्हात कि इतर ये मधे घ तो खरीप पिके जून से सप्टेंबर का कालावधि है तांदू कापूस बाजरी मका ज्वारी भुईमुख तंबाकू ये रब्बी में ऑक्टोबर से फेब्रुवरी दरमियान गहू वटाणा हरभरा 
तुम्ही करडई मका ज्या आहेत जे आहेत ते भाजीपाला टरबूज खरबूज काकडी व आंबाय हे आहेत तृण धान्य बघा तांदूळ तृण धान्य पिक बघा ना सॉरी बघा तृण धान्य तांदूळ हे पिक आहे तृण धान्य म्हणजे आपण म्हणतो बघा धान्य प्रकारचं असतं ते तृण धान्य गहू वगैरे यांना आपण तांदूळ यांना म्हणतो आपण तर तांदूळ हे राईस म्हटलं जातं बघा पर्जन याची किती गरज आहे बघा शंभर सेंटीमीटरपेक्षा जास्त पाहिजे नंतर तापमान पंचवीस ते पस्तीस दरम्यान पाहिजे यांना पाणी जास्त लागतं बघा मृदा ही कोणकोणती लागते गाळाची मृदा व जांभी मृदा कोकणातील नंतर लागवड रोपा पद्धतीने व झिटा पद्धतीने प्रमुख जाती बघा तायचू जया कर्जत रत्नागिरी पंचवीस रत्ना आंबे मोहर कृष्णा सा घनसाई लुचाई उत्पादन प्रदेश बघा कोणकोणते आहेत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगड ठाणे गोंदिया भंडारा चंद्रपूर व गडचिरोली या ठिकाणी जास्तीत जास्त उत्पादन केलं जातं त्यानंतर गहू बघू आपण तुम्हाला सर्वांना परिचित असेल गहू पीठ बघा पर्जन्यासाठी पन्नास ते पंच्याहत्तर सेंटीमीटर लागतं तापमान दहा ते पंधरा डिग्रीच्या दरम्यान लागतं म्हणजे हिवाळ्यातच जास्त घेतलं जातं पावसाळा दिवाळ्यात पेरणीच्या वेळी आणि काळ कापण्याच्या वेळी वीस ते पंचवीस लागतं मृदा ही मध्यम खोलीची काळी व चिकन मातीची मृदा आहे पाहिजे त्यांना नंतर प्रमुख जाती कोण कोणते कल्याण सोना सोनालिका सरबती पक्षी अजिंठा व मालविका आपल्या विचारलं जातं की कल्याण सोना सोनालिका ह्या कोणत्या पिकाच्या प्रमुख जाती तर कोणत्या आहेत गहू असं लक्षात ठेवा तर प्रदेश बघा नाशिक धुळे अहमदनगर सोलापूर पुणे नागपूर औरंगाबाद या ठिकाणी उत्पादन घेतलं जातं त्यानंतर ज्वारी बघा याच्यासाठी पर्जन्य बघा पन्नास ते पंच्याहत्तर सेंटीमीटरचं लागतं तापमान पंचवीस ते सव्वीस डिग्रीच्या दरम्यान लागतं मृदा बघा मध्यम खोलीची काळी व चिकन मातीची मृदा लागते जाती बघा वसंत सुवर्ण स्वाती एस पी व्ही पाचशे तीन म्हटलं जातं आणि मालदांडी माहुली ही या काय जाती कोणाच्या आहेत ज्वारी या पिकाच्या आहेत प्रदेश कुठं घेतला जातो बघा लातूर सोलापूर अहमदनगर पुणे बुलढाणा बीड उस्मानाबाद धुळे व जळगाव या ठिकाणी उत्पादन केलं जातं बाजरी त्यानंतर पर्जन्य बघा चाळीस ते साठ सेंटीमीटरच लागतं तापमान बघा पंचवीस ते पस्तीसच्या दरम्यान मृदा ही काळी मृदा व अर्थशुष्क मृदा लागते जाती बघा बी जे एकशे चार बी के पाचशे तीस डब्ल्यू सी सी पंच्याहत्तर एम बी एच एकशे दहा श्रद्धा हा व सबोरी प्रदेश बघा नंदुरबार धुळे नाशिक अहमदनगर बीड व बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये याचा आहे त्यानंतर मका हे पीक बघा पर्जन्य बघा याचे काय लागतं पन्नास ते सेंटीमीटर शंभर सेंटीमीटर पाऊस लागतो नंतर तापमान पंचवीस ते तीस डिग्रीच्या दरम्यान लागतं मृदा कोणत्या प्रकारची लागते दमट मृदा लागते ज्याच्यामध्ये पाण्याचा संचय थोडाफार आहे नंतर जाती बघा कोणकोणते आहेत गंगा आहे रंजित आहे डेकन आहे पंचगंगा हाय स्टार्च मांजरी ह्या मकाच्या जाती आहेत प्रदेश कुठे आहे सोलापूर सांगली पुणे धुळे नाशिक पुणे या ठिकाणी आहे आता पाहू कडधान्य कडधान्यामध्ये बघा हरभरा तूर उडद मोग ह्या पिका येतात तर हरभरा बघा इथं पर्जन्य सत्तर ते शंभर सेंटीमीटर लागतं तापमान शंभर डिग्री ते पंधरा डिग्री लागतं पेरणीच्या वेळी कापण्याच्या वेळी पंचवीस ते सॉरी वीस ते पंचवीस लागतं मृदा लागते बघा गाळाची मृदा व काळी कापसाची मृदा लागते कापसाची नाही म्हणजे काळी मृदा देणार ठेवा का काळी मृदेलाच कापसाची काळी मृदा म्हणून ओळख आहे जाती कोणकोणते आहे बघा हरभरा या पिकं म्हणजे आपण पाहतो हरभरा तर प्रमुख जाती कोणकोणत्या आहेत चाफा विकास विश्वास फुलेजी बारा आणि श्वेता कोणत्या ठिकाणी उत्पादन केलं जातं बघा हरभऱ्याचं नाशिक जळगाव औरंगाबाद परभणी अहमदनगर अकोला आणि कोल्हापूर या ठिकाणी उत्पादन केलं जातं त्यानंतर तूर पहा याला पर्जन्य लागतं सत्तर ते शंभर सेंटीमीटरच्या दरम्यान तापमान पंचवीस ते तीस डिग्रीच्या दरम्यान लागतं मृदा ही दमट मृदा लागते जाती कोणकोणते बघा पुसा प्रभात बिडियन विशाखा कोकण तुरे याचं जे प्रदेश आहे बघा उत्पादन करण्याचं त्या यवतमाळ उस्मानाबाद अमरावती अकोला परभणी व लातूर या जिल्ह्यामध्ये घेतलं जातं त्यानंतर उडद उडदमध्ये बघा प्रमुख जाती कोणकोणत्या आहेत हे याचे भाग आहेत जाती कोणत्या आहेत टी नाईन आहे टी ए व्ही वन आहे सिंधखेडा एक आहे 
धुळे जळगाव उस्मानाबाद औरंगाबाद अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये याचं उत्पादन उडदचं सर्वात जास्त घेतलं जातं इतर ठिकाणी घेतलं जातं पण ते एकदम कमी आहे नंतर मूक प्रमुख जाती कोण कोणत्या आहेत जळगाव अठ्याहत्तर ए सातशे एक्क्याऐंशी ए फुले एम टू ए महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ रावरी यांनी नाव ठेवलेलं आहे त्याचं बैसाखी मूक हे आहे प्रदेश कोण कोणता येतो धुळे नंदुरबार जळगाव विदर्भ या ठिकाणी मुगाचं उत्पादन जास्त घेतलं इतर ठिकाणी घेतलं जातं पण कमी आहे सर्वात जास्त उत्पादन इकडे घेतलं आणि ज्या ठिकाणी पाऊस कमी आहे त्या ठिकाणी याचं उत्पादन घेतलं जातं आणि शक्यतो पावसाळ्याचे याच्यातच घेतलं जातं ते नंतर मटकी बघा याचे जाती आहेत एम बी एस सत्तावीस आहे प्रदेश एकोणकोणता सांगली सातारा सोलापूर अहमदनगर आणि औरंगाबाद ह्या भागामध्ये येतं त्यानंतर पुढचा भाग तेल बिया त्यामध्ये एकोणकोणते भूमिमग येतं पर्जन्याला पंच्याहत्तर ते एकशे पन्नास सेंटीमीटर लागतं तापमान वगैरे बघा पंधरा ते पंचवीस डिग्री दरम्यान मुर्दा हलकी तमट काळी मुर्दा लागते जाती कोणकोणते आहे फुले प्रगती कोयना अकरा कोपरगाव नंबर वन नंतर कोकण गौरव बघा फुले व्यास कराड चार डॅश अकरा ट्रॉम्बे कोकण हे आहेत प्रदेश कोणकोणता येतो नाशिक धुळे नंदुरबार जळगाव कोल्हापूर वर्धा आणि नागपूर हे जिल्हे त्यामध्ये येतात सोयाबीन बघा प्रदेश कोणकोणता आहे अमरावती लातूर कोल्हापूर आणि सोलापूर हे येते त्यानंतर कडई कडईचे प्रमुख जाती कोणकोणते आहेत भीमा गिरना नारा व शारदा हे आहेत प्रदेश कोणकोणता आहे उस्मानाबाद व हिंगोली हा प्रदेश त्यामध्ये येतो काय ना कडई या पिकासाठी त्यानंतर त्या सोयाबीन कुठे येतं अमरावती लातूर कोल्हापूर आणि सोलापूर या ठिकाणी तर कडई कुठे येतो हे उस्मानाबाद व हिंगोली या ठिकाणी येतं हिंगोली कोणत्या नदीच्या काठी कायदो नदीच्या काठी असं लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या नगदी पिके बघा तिला कॅश क्रॉप म्हटलं जातं कापूस बघा पर्जन्य बघा याला किती लागतं साठ ते शंभर सेंटीमीटर दरम्यान लागतं तापमान वीस ते पस्तीस मुर्दा काळी मुर्दा आहे जाती कोण कोणत्या आहेत मालवी इंदोर टू सुजाता देवराज ज्योती सावित्री आणि सावता हे आहेत बनी ब्रह्मा लक्ष्मी रेणुका ह्या काय आहेत या प्रजाती आहेत काय याच्या कापसाचे त्यांना तेव्हा कापसाच्या कोणत्या जाती आहेत मालवी इंदोर टू सुजाता देवराज ज्योती सावित्री सावता बनी ब्रह्मा लक्ष्मी आणि रेणुका प्रदेश कुठं कुठं आहे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील सर्व जिल्हे नंदुरबार धुळे जळगाव बुलढाणा अमरावती वर्धा नागपूर औरंग अकोला आणि वाशिम या जिल्ह्यात येते त्यानंतर ऊस बघा ऊस पिका नगदी पिके बघतो आपण पहिलं कापूस पाहिलं त्यातून आपल्याला जास्त नफा भेटतो प्रॉफिट भेटतो त्यासाठीच वापर केला जातो आता ऊसापासून आपण साखरसुद्धा मिळवतो कापूस का कापडासाठी वापर केला जातो जास्तीत जास्त तर बघा ऊसाचं बघतो आहे आपण आता पर्जन्य हे शंभर ते एकशे पन्नास सेंटीमीटर आहे तापमान ऐंशी ते पस्तीस डिग्री दरम्यान लागतं मुर्दा ही काळाची मुर्दा गाळाची मुर्दा व काळी मुर्दा दमट मुर्दा ही लागते बघा इथे जाती कोणकोणत्या आहेत को चारशे एकोणीस आहे को सातशे चाळीस आहे संजीवनी आहे महालक्ष्मी आहे नेरा कृष्णा आहे या नदी सॉरी कृष्णा या ऊसाच्या जातीत पुन्हा एकदा आहे का ऊस जे नगदी पिके बघा याच्या जाती कोणत्या आहेत को चारशे एकोणीस को सातशे चाळीस संजीवनी महालक्ष्मी नेरा व कृष्णा आहेत प्रदेश कोण कोणता येतो अहमदनगर पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर व नाशिक अकोला हे आहेत तांबुकू बघा पर्जन्य कोण कोणतं आहे नगदी पिके पर्जन्य पन्नास ते शंभर सेंटीमीटर लागतं तापमान पंधरा डिग्री ते वीस डिग्रीच्या दरम्यान लागतं मुर्दा हलकी दमट जांभी जांभी मुर्दा लागते प्रदेश बघा कोल्हापूर सांगली आणि सातारा आहे त्यानंतर मसाले स्पायसेस तर यामध्ये कांदा लसूण मिरची हे आहेत तर कांदा व लसूण हे निपाड लासगाव नाशिक या ठिकाणी प्रसिद्ध आहे चाकण जुन्नर राजगुरुनगर फुरसुंगी पुणे हे भाग कांदा व लसणासाठी प्रसिद्ध आहे मिरचीसाठी महाराष्ट्रात अमरावती नागपूर सांगली आणि कोल्हापूर प्रसिद्ध आहे त्यानंतर फळबाग बघा एक फळे आहेत जिल्हा बघा फळं जिल्हा आणि जाती तर किड हे कुठं आहे जळगाव व ठाणे जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे प्रमुख जाती आहे वरसाई हरिसाल लाल वेलाची ग्रास मायकेल राजपुरी अर्धापुरी राजळी आणि श्रीमंती त्यानंतर आंबा या फळाचे बघा जिल्ह्याकडे कुठं होतं 
पिकतो सर्वात जास्त विचारलं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग व जालना या ठिकाणी सर्वात जास्त आहे त्याची जाती आहेत बघा हापूस पायरी तोतापुरी रत्ना नीलम केशर लंगडा दशेरी आणि बदामी आम्रपाली मल्लिका दूधपेढा निरंजन आणि सिंधू या काय आहेत आंब्याच्या प्रमुख जाती आहेत त्यानंतर संत्री संत्री तुम्हाला माहिती नागपूरच्या संत्री म्हणून प्रसिद्ध आहेत नागपूर अमरावती वाशिम या ठिकाणी आहे तर जाती बघा नागपुरी कुर्ग बासी किलो नंतर एम्प्रर मोतखेड सिडलेट बोटवानी व हानी ही आहेत नंतर मोसंबी नागपूर अमरावती वाशिम आणि जालना न्यू सेलर काटलोर आता काय बघितले जिल्ह्यात कोणते प्रसिद्ध आहे मोसंबी नागपूर अमरावती वाशिम आणि जालन्यामध्ये मोसंबी प्रसिद्ध आहे तिथे मोसंबीची जाती बघा न्यू सेलर काटोल माल्टा ब्लड रेड पाईन ॲपल सातगुडी जापका आणि हॅम्बिल हे प्रसिद्ध आहेत त्यानंतर द्रांक्षी नाशिकला प्रसिद्ध आहेत तर बघा जिल्हे कोणकोणते ना द्रांक्षीचं उत्पादन घेतात नाशिक सांगली पुणे आणि अहमदनगर या ठिकाणी द्रांक्षेचं उत्पादन सर्वात जास्त आहे त्याच्यामध्ये जाती आहेत ते बियांच्या अनाबेशाई गुलाबी भोकरी हराका कांचन हे संकरीत आहे बेंगलोर ब्ल्यू नंतर बिनबियाची काही जाती येते थॉम्सन सिडलेश किसमिस आणि बेली ताशे गणेश आणि सोनका हे काय द्रांक्षेच्या जाती आहेत त्यानंतर आपण पाहू काजू तर काजूमध्ये कोणकोणते प्रसिद्ध आहेत रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरमध्ये काजू पिकवला सर्वात जास्त जातो वेंगुर्ला एक दोन तीन चार पाच सहा एस तेरा के टू टू वन हे काय आहेत काजूच्या जाती आहेत त्यानंतर डाळिंब डाळिंब नाशिक अहमदनगर पुणे सोलापूरमध्ये पिकवला जातो आळंदी ढोलका गणेश मस्कन या ठिकाणी आहेत नंतर मृदुला ज्योतिषजी एकशे सदोतीस हे पिकांचे नाव आहेत जातींचे नाव आहेत नंतर पपई हे कुठं पिकवली जाते सोलापूर व वाशिम या ठिकाणी पिकवली जाते त्यानंतर बघा पपईच्या काही जाती आहेत वॉशिंग्टन हनीड्यू पुसा डेलिशियस आणि सोलो तैवान फुसो जायट फुसो मजेस्टी मॅजेस्टी आहे नंतर पिरू बघा हे कुठं पिकं जास्त उत्पादन आहे नाशिक आणि अहमदनगर ह्या ठिकाणी त्याच्या जाती आहेत अलंब अहलाबाद सपेदा नाशिक कोथरूड धारवाड बनारसी चित्तीदा आणि धीरजा त्यानंतर लिंबू बघा तर या सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये पिकवला जातो कागदी लिंबू प्रेमनिती साई सरबत नंतर बघा फणस फणस कुठं पिकवला जातो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगड आणि ठाणे हे कुठं पिक हे केलं जातं बघा याच्या जातीत बघा फणसाच्या ते कापा बरका रुद्राक्षी सिंगापुरी सिलोन हजारी चंपा आणि मुक्ती बरका नारळचे बघा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात नारळ पिकवला जातो तर कोणकोणते आहेत बनावली लक्षद्वीप ऑर्डिनरी प्रताप फिलिपाईन्स जावा कंडाडम अंदमान ऑर्डिनरी हे आहेत नंतर नारळ आहे बघा ते आपण नारळ बघितलं सुपारी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे मंगला सुमंगला श्रीवर्धन रोटा आणि श्रीमंगला या ठिकाणी आहेत चुकू हे ठाणे व पालघर परिसरात पिकवलं जातो कालीपत्ती पिलीपत्ती क्रिकेट बॉल और ढोला दिवाणी ह्या प्रमुख जाती आहेत सीताफळाच्या जाती बघ सीताफळ कुठं पिकवलं जातं सर्वात जास्त ते उत्पादन भेटतं ते औरंगाबाद व वा दौलताबाद यामधून भेटतं कीर्ती भारती द्रौपदी ओहल आणि पाला या सीताफळाच्या जाती आहेत त्यानंतर कृषी विद्यापीठ बघा महाराष्ट्र सॉरी पहिलं बघा मा मा फुले कृषी विद्यापीठ रावरी अहमदनगर या ठिकाणी आहे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला या ठिकाणी आहे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभरी या ठिकाणी आहे नंतर डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ हे दापोली व रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे त्यानंतर संशोधन केंद्र आहे बघा काही पिकाशी रिलेटेड कापूस बघा कुठे पंजाबराव कृषी विद्यापीठ संशोधन केंद्र अकोला या ठिकाणी नंतर कापूस संशोधन केंद्र नागपूर या ठिकाणी आहे अंबला आहे कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली या ठिकाणी आंबा संशोधन केंद्र देवगड जे सिंधुदुर्ग या ठिकाणी आहे द्रांक्ष कुठं आहे बघा हे उरळी कांचन द्रांक्ष संशोधन केंद्र आहे पुणे या ठिकाणी ऊस ऊस संशोधन केंद्र पाडगाव किंवा पाडेगाव सातारा या ठिकाणी आहे भाताचं जे संशोधन केंद्र आहे ते कर्जत दापोली रत्नागिरी या ठिकाणी आहे नंतर सुपारी संशोधन केंद्र श्रीवर्धन रायगड या जिल्ह्यात आहे 
संत्री नागपुर संत्री मन प्रसिद्ध है तो सं संतरा संशोधन केन्द्र नागपुर या ठिका है हड़द ये डिग्रीज डिग्रज वगैरह यह ठिका है तो तिथे पक्षा ठेवा नर खार जमीन संशोधन केन्द्र पनवेल रायगढ़ हा ठिका है सागरी जीव शास्त्रीय संशोधन केन्द्र रत्नागिरी या ठिका है तो अशा प्रकार अपन वने बैठ ले आता पहू खनिजे तो मित्रों थोड़ा बैकग्राउंड आवाज ये थोड़ा ये करूँ घे तुम्हें तो बाबा खनिज संपत्ति पहत है अपन पैले बैगनीज तो प्रमुख साठे कुछ भंडारा नागपुर व सिंधुदुर्ग या जिहत है क्षेत्र बगा भंडारा व तुमसर यह साठे कुछ भंडारा नागपुर व सिंधुदुर्ग या ठिका क्षेत्र कुछ भंडारा व तुमसर या ठिका भंडारा मध्य तुमसर या ठिका नागपुर या ठिकाणी सावनेर व रामटेक या ठिका सिंधुदुर्ग या ठिका जो सिंधुदुर्ग जि है कुछ सावंतवाड़ी वेंगुर्ला कनकवली व फोडा या ठिका है तो कहीं चाल जता है यह मैग्नीज वर तो फेरो मैग्नीज संयंत्र कनान व तुमसार यठिका के मैग्नीज से साठे तुम्हारा कल कुछ भंडारा नागपुर व सिंधुदुर्ग या ठिका है तो ध्यान सोप है भन्नाट सिंधु अस जर ही ध्यान ब ना भंडारा नागपुर सिंधु अस जर ही ध्यान तर तुम्हें ट्रेक का ही बनू शकता नहीं तो अपन ट्रेक पर सपरेट आसो वीडियो आनो तो मैं जेनेकर सोप जाए तो नर बो खनिज ये प्रकार है मैग्नेटाइट हेमेटाइट लिमोनाइट सीड्राइट ये चार प्रकार है तो सर्वत उत्तम लोक प्रमाण को मैग्नेटाइट मे सत्तर टक्केपेक्षा जास्त कनर हेमेटाइट दोन नंबर ल साठ से सत्तर टक्के लिमोनाइट मे चीस से साठ टक्के लोह प्रमाण है सीड्राइट मे चीस टक्केपेक्षा कमी लोह प्रमाण है सर्वतान चांगल को मैग्नेटाइट खड़क को आड़ता तो धारवाड़ जे जे खड़क है तमें मैग्नीज आड़ता तो प्रमुख क्षेत्र कुछ है बगा महाराष्ट्र जिराट अपन महाराष्ट्र दृष्टि ने पहतो तो चंद्रपुर गड़चिरोली गोंदि सिंधुदुर्ग व कोलहापुर का प्रमुख क्षेत्र है क्या ये कशा चे तो ये लोकनीच है तो चंद्रपुर कुठे चिमूर ब्रह्मगिरी लोहारा असोला व पिंपलगाव या ठिका गड़चिरोली कुछ है देवलगाव सुरजागढ़ भामरागढ़ या ठिका है गोंदि जिह्मा कुछ गोरेगाव खुर्सीपार आंबेतलाव या ठिकाणी है सिंधुदुर्ग जि वेंगुर्ला सावंतवाड़ी रेड्डी आ बंदा या ठिका है कोलहापुर शाहवाड़ी व राधा नगरी परिसर में लोकनीच सापड़ो हिपन ट्रीक है बगा तुम जर ट्रीक आल तो पूर्व पश्चिम यवतमा सोड़न चार जिले मे पूर्व पश्चिम ध्यान टेवा यवतमा सोड़न पूर्व के साइडल है बगा चार जिले ट्रीक है तुम्हारा तो तुम्हें ट्रीक आसान तुम्हारे नुसार ध्यान टेवा तो बॉक्साइड बगा बॉक्साइड सर्वान जास्तीत जास्त परिचय दोन वर्ष विचार लाते खूब महत्वपूर्ण है बॉस एस आर टू मन ध्यान टेवाय बॉस एस आर टू दोन तीन वाला गुगलपट के ध्यान जाए बॉस मजे का बॉक्साइड मन ओर जता यस मजे सिंधु आर मजे रत्नागिरी आ रायगढ़ के टू कुछ के मजे कोलहापुर एस आर स्क्वेर के बॉस एस आर स्क्वेर के बॉस एस आर स्क्वेर के अस लक्षा टेवा तुम्हें दोन तीन वाला गोकनपट के ध्यान जाए तो, तो बे ऐलुमिनियम का उपयोग सॉरी बॉक्साइड उपयोग हा ऐलुमिनियम निर्मित सा जो कुछ कुछ है सिंधुदुर्ग रत्नागिरी रायगढ़ और कोलहापुर हाँ चार जिले में उत्पादन किया जाता दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र मधे के तो सिंधुदुर्ग मे आंबोली घाट है रत्नागिरी में दापोली मंडनगढ़ ठिका रायगढ़ या ठिका मुरुड रोहत्री वर्धन या ठिका कोलहापुर शाहवाड़ी राधानगरी चंदनगढ़ या ठिका संयंत्र का चल जो मे को ठिका ये के बालको भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जी रत्नागिरी या ठिका इंडाल कुड़े इंडियन एल्युमिनियम कंपनी बेलगाव हाथ आए चून खड़ी कुड़ कुड़े बगा ये को खड़क सापड़ती मिंदियन खड़क क्षेत्र को चंद्रपुर यवतमा गड़चिरोली जि आड़ता चंद्रपुर कुड़ राजोरा बरोड़ा हाठिका यवतमा परमडोह शिंदोला चनाखा व राजूर याठिका गड़चिरोली अहेरी और शिरोंचा यठिका चुनकड़ी आड़ते नर दगड़ी को प्रकार बगा एंथ्रोसाइट हंडावन टक्के कार्बन के प्रमाण आड़ता हाँ दुसर मज बिटोमिनस कॉस है लिगोमोनाइट कॉस है लाकूड कॉस है तो एंथ्रोसाइट हा सर्वत उच्च में तुम धूर निगत नहीं नवे पर्सेंट कार्बन च प्रमाण है 
लिमिटर बिटुमिनस मध्य सर्व तेजपेक्षा कमी सत्तर ते नव्वद है लिमोनाइट मे पन्ना से सत्तर के दरमियान है लाकूड कॉस मे पन्ना टक्केपेक्षा कमी कार्बन च प्रमाण है को खड़क आड़ो तो हा गोडवा खड़क है तो यह खड़का मधे दाबोल मेल बराकर खड़क आड़ो तो क्षेत्र बगापुर चंद्रपुर यवतमा यठिका न्यूयॉर्क सिटी जर एन वाई सी नहीं देना तुम्हें जर एन वाय सी देनाटा जर ध्यान तो यन मजे न्यूयॉर्क सिटी ध्यान तो यन मजे नागपुर यो यॉर्क मजे यवतमा सी मजे चंद्रपुर जर ध्यान तो अपने कभी कभी आतले शहर नाव सुधा इच्छा तो नागपुर को उमरेड सावनेर कामठी सिलेवाड़ा पाटन सावंगी है चंद्रपुर बल्लारपुर दुर्गापुर गुगुस भद्रावती व चंद्रपुर यठिका यवतमा यठिका वनी राजुरा उमरखेड़ मालेगाव मारेगाव यठिका कोसा उत्पन्न किया बग खनिज डोलेमाइट तो रत्नागिरी यवतमा चंद्रपुर व गड़चिरोली यठिका डोलेमाइट च उत्पादन किया सतव क्रोमाइट भंडारा गोंदिया सिंधुदुर्ग रत्नागिरी यठिका उत्पादन किया जता तो क्रोमाइटला एक ट्रिक है सिंधुताई सपका भंडारा व गोंदिया ये गुगल क्रोम ये का लॉन्च किया सिंधुताई सपका भंडारा व गोंदिया ये गुगल क्रोम लॉन्च किया मैं लक्षा टेल है तो बह क्रोमाइट कस दे सिंधु का सपका ये का सोड़न दया सिंधु मजे सिंधुदुर्ग ध्यान टेवा सपका सोड़न दया नर भंडारा व गोंदिया है ध्यान आल रत्नागिरी ये क्रोम लॉन्च के लिए क्रोम मजे क्रोमाइट अस लक्षा टेवा तुम्हारा कहीं तरी ट्रिक लाच करा लगे तांबे ठिकाने सुधा चंद्रपुर नागपुर व यवतमा एन वाई सी देना चल तरी जमन अब्रक अब्रकला ट्रिक है कनवली बी को कनकवली कुटा सिंधुदुर्ग नागपुर व चंद्रपुर सिंचन जरी नाव टेल तो सी मजे सिंधु चे मजे चंद्रपुर मजे नागपुर अस अब्रका ट्रिक देना चलिए तरी जमन तो आता उद्योग धंदे बगू पूछा टॉपिक हा विषय महाराष्ट्र भूगोल मधला तो महाराष्ट्र के भूगोल है बगा यहाँ उद्योग धंदे हा टॉपिक एवडा का विचार नहीं पन मेन्स आन पूर्वाला विचार की शक्यता सुधा आती कारण शेवट के जे चार पांच धड़े हम तीन से चार क्वेश्चन ये मैं को टॉपिक मधुन ये तो महित नसत तो बगा पूर्व परीक्षा लिया महाराष्ट्र भूगोल जो कभी कभी तीन ही विचार कभी एक ही विचार कभी सहा क्वेश्चन ये मे पैल शेवट के जे चार पांच धड़े बेचम दोन कि तीन क्वेश्चन हमको विचार जता बता बद्योग धंदा मे साखर कारखाने बगा महाराष्ट्र के सर्वे पैला सहकारी साखर कारखाना एक पन्ना मे निर्माण प्रवरनगर सहकारी सा सहकार कारखाना हा लोनी अहमदनगर यठिका विखे पाटला मतदान आशिया के सर्वे मोटा सहकारी कारखाना हा संगली यठिका वसंतदादा सहकारी काकर कारखाना संगली यठिका महाराष्ट्र सर्वे जास्त साखर कारखाने अहमदनगर जिहत है कि पंद्रह कनतर कोलहापुर लगत चौदह नर संगली बारह पुने अकरा सोलापुर अकरा नर सतर मे सात है नशिक है तो सहा हम जी जी बी रिज होती ये तुम्हें काड़ा टोटल ये करूँ तवे कारखाने महाराष्ट्र है साखर कारखाने तो सर्वे जास्त कुछ है तो अहमदनगर जिले में पंद्रह अपने विचार कि सर्वे जास्त महाराष्ट्र साखर कारखाने को जिहत है तो कुछ है ये ठिका अहमदनगर मे दुसर नर कापड़ गिर बदल उद्योगधंदा दुसरा टॉपिक कापड़ गिर तो कापड़ गिर जी हिस्ट्री बढ़ा थी अठारशे एक्कावनला बॉम्बे स्पिनिंग एंड फिनिंग कंपनी हि महाराष्ट्री पैली कापड़ गिर है भारत में सुधा है मुंबई इतने बगा परल लालबाग एंड बाईकड़ा परिषद कापड़ उद्योग चलतो विदर्भत हिंगनघाट पुलगाव मनु वर्धा यठिका नर वडनेरा अमरावती यठिका अचलपुर नागपुर अकोला यठिका हे विदर्भत महत्वपूर्ण कापड़ उद्योग है खानदेश बंदुरबार यठिका तो येवला मलेगाव नाशिक प्रभाग दलगाव चाड़ीसगाव अंबलनेर हाठिका कापड़ उद्योग प्रसिद्ध है पुणे विभाग में इचलकरंजी जी कोलहापुर बारशी सोलापुर या भाग कापड़ उद्योग प्रसिद्ध है नर को कल्याण भिंडी व ठाने का परिसर हा कापड़ गिर प्रसिद्ध है क्या दुसरा भाग तीसरा भाग सॉरी हाथमाग को हा उद्योग विकसित जाए हा जा इचलकरंजी सोलापुर मलेगाव व भिंडी याठिका नर कागद गिर बगदाच जे बड़ापास कागद तैयार करते हैं कुछ विकसित जाए बल्लारपुर चंद्रपुर यठिका खोपोली रायगढ़ भिवगन इंदापुर यठिका थेरगाव चिंचोड़ा पुणे परिसर जाए 
लाकूड कारखाने बघा बल्लारपूर चंद्रपूर या ठिकाणी चंद्रपूर अमरावती बघा त्यानंतर तेल शुद्धीकरण कारखाने कुठे आहेत तुर्बे व उरण या ठिकाणी आहेत शेतीचे अवजारे व ऑइल इंजिन किर्लोस्कर वाडी सातारा पुणे कोल्हापूर परिसरात झालेले आहेत त्यानंतर संरक्षण साहित्य उद्योग संरक्षण साहित्य उद्योग कुठं प्रसिद्ध आहे बघा महाराष्ट्रात ती आहे खडकी देऊ रोड एकडे पुण्यामध्ये भद्रावती चंद्रपूर आहे ओझर नाशिक या ठिकाणी आहे जवाहरनगर भंडारा जिल्ह्यात आहे अंबरनाथ ठाणे या ठिकाणी आहे नंतर इंजिनिअरिंग उत्पादन कुठं केलं जातं पिंपरी चिंचवड भोसरी पुणे सातारा अंबड नाशिक बाळून चिक्कलठाणा औरंगाबाद या ठिकाणी हे काही इंजिनिअरिंगचे उत्पादनं आहेत नंतर औषधाचे कारखाने कुठे आहेत तर रसायनी पनवेल रायगड या ठिकाणी पिंपरी पुणे पुणे मुंबई नाशिक या ठिकाणी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज हे डेव्हलप झालेले आहेत त्यानंतर खत कारखाने बघा तुर्बे थळवाई शेत रायगड या ठिकाणी रासायनिक द्रव्य कोण कोणते आहेत म्हणजे जे केमिकल इंडस्ट्री डेव्हलप कुठं झाले आहेत अंबरनाथ ठाणे रासायनिक पनवेल रायगड या ठिकाणी पनवेल रायगडला कोणती कंपनी आहे शिपला नावाची कंपनी आहे म्हणून त्याला म्हटलं जातं नंतर द्रांक्षे मध्य पार्क कुठे तर विंचूर नाशिक पोलूस सांगली या ठिकाणी नंतर हिरे व आभूषण पार्क कुठे आहेत बघा नवापूर नंदुरबार या ठिकाणी आहेत सोनाचे शुद्धीकरण शिरपूर धुळे या ठिकाणी होतं हिऱ्यावर पैलू व सिल्वर पार्क हे कुठे आहेत तर कोल्हापूर या ठिकाणी हुपरी या ठिकाणी आहेत बघा प्लायवूड हा उद्योग झाला कुठे व्यवस्थित हिंगोलीमध्ये वसमत या ठिकाणी व चंद्रपूर या ठिकाणी विसापूर या ठिकाणी डेव्हलप झाला आहे विसापूर हे चंद्रपूर या ठिकाणी आहे प्लायवूडचा उद्योग हे तिथे चालतो ट्रेलजी नोटा प्रिंटिंग प्रेस कुठे जाय महाराष्ट्रात तर नाशिक या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल नंतर बघा औष्णिक विद केंद्र हे थर्मल पॉवर प्लॅन्ट म्हटलं जातं याचे एकूण बारा आहेत महाराष्ट्रात ते आपण फास्टमध्ये घेऊ चोला हे ठाण्यामध्ये आहे तुर्बे नवी मुंबई येथे एक सर घेऊ नंतर एक लेअर नाशिक या ठिकाणी फेकरी भुसावळ या ठिकाणी परळी थर्मल पॉवर प्लॅन्ट हे बीड या ठिकाणी पारस हे अकोला जिल्ह्यात आहे खापरखेडा नागपूर या ठिकाणी कोराडे नागपूर या ठिकाणी दुर्गापूर चंद्रपूर या ठिकाणी बल्लारपूर हे थर्मल प्लांट चंद्रपूर या ठिकाणी उरण पॉवर प्लॅन्ट हे रायगड या ठिकाणी डा आणि हे पालघर या ठिकाणी थर्मल पॉवर प्लॅन्ट म्हणजे काय तो कोळशापासून जी विद्युत ऊर्जा निर्माण केली जाते तिथे थर्मल पॉवर प्लॅन्ट म्हटलं जातं न्यूक्लिअर वेगळे आणि थर्मल वेगळे त्यानंतर अणु विद्युत प्रकल्प हा तारापूर डहाणू पालघर या ठिकाणी झाला आहे तर जेतापूर रत्नागिरी इथे नियोजित आहे सध्या कामं चालू सर्वात मोठा प्रकल्प असणार जेतापूरचा बार्क हे ट्रॉबर संशोधन कार्य येते याच्यावर जेतापूर प्रकल्प सध्या बऱ्याच जणांनी हे टाकलेत बघा कोर्टामध्ये केस सुद्धा सुद्धा चालू आहे की हा नको म्हणून पर्यावरणाचा अनुकूल नाही म्हणून सांगितले पण हा जो प्रकल्प होणार आहे अणुद्युत प्रकल्प आता घेतला सर्वात मोठा असणार आहे नियोजित आहे काम पण चालू आहे त्याच्यावर त्यानंतर खनिज तेल व नैसर्गिक वायू बॉम्बे हाय वसई हाय व तुर्बे उरण तेल शुद्धीकरण कारखाने आहेत जलविद्युत केंद्र बघा महाराष्ट्रात किती ठिकाणी महत्वाचे बऱ्याच ठिकाणी आहे महत्वाचे बघा कोयना सातारा या ठिकाणी राधानगरी तिल्लारी कोल्हापूर या ठिकाणी नंतर पेंच नागपूर या ठिकाणी येलदरी हिंगोली या ठिकाणी तर मीरा खपोली भिवरी हे रायगड जिल्ह्यात आहेत भंडारा अहमदनगर ठिकाणी रायकवाडी अहमदनगर या ठिकाणी त्यानंतर पवन विद्युत प्रकल्प सिंधुदुर्ग विजय जयस्वाडी ठिकाणी सातारामध्ये वनकुस वडे धुळे साखरी या ठिकाणी धुळ्यामध्ये कुठे साखरी या ठिकाणी नंदुरबारमध्ये पिंपळणार या ठिकाणी बघा पवन विद्युत प्रकल्प म्हणजे हवेपासून जी विद्युत सारखी लावून बघा विद्युत ऊर्जा उत्पादन केली जाते त्याला पवन पवन विद्युत केंद्र असं म्हटलं जातं तर ध्यानात ठेवा सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग जायसडे या ठिकाणी सातारा दिवन कुसडे धुळ्या ठिकाणी साखरी नंदुरबार ठिकाणी पिंपळणार या ठिकाणी आहे नंदुरबार जिल्ह्यात पिंपळणार या ठिकाणी आहे काही ठिकाणी आहे अहमदनगरमध्ये पण इतर ठिकाणी पण आहे ते पण लक्षात ठेवू शकता लघु उद्योग बघा स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस म्हणतो आपण त्याला तर यवलाय पैठण या ठिकाणी डेव्हलप झाली पैठण पैठण शालू या ठिकाणी यवलायला कोणती झाली प्रसिद्ध पैठणी पैठण पैठण शालू आहे तर औरंगाबाद या ठिकाणी हिमरू शाली प्रसिद्ध आहे इचलकरंजी साड्या लुगडीसाठी प्रसिद्ध आहे सावळी व नागभेडा चंद्रपूर या ठिकाणी ते रेशमी कापडसाठी प्रसिद्ध आहे बावेडा गणेशपूर एकोटी भंडारा हे सुद्धा प्रसिद्ध आहे त्या त्यानंतर पुढं पाहू नंतर सोलापूरला चादर प्रसिद्ध आहे सोलापूरची चादर म्हणून तासगाव हे वेदाने मनिके उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे महाबळेश्वरला मधुमक्षिका पालन आहे बघा नंतर महाराष्ट्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्र बघा कोणकोणते महत्वाचे विशेष स्पेशल इकॉनॉमिक झोन यावर आपण स्पेशल असा व्हिडिओ बनवला आहे बघा तुम्ही चॅनलला बघा इकॉनॉमिक सेशनमध्ये गेले तर तुम्हाला याच्यावर आपला व्हिडिओ सापडलो तर बघा सांताक्रूज ही मुंबई या ठिकाणी डेव्हलप झाले 
द्रोणागिरी मुंबई मुंबईला दुटी बोरी नागपूर या ठिकाणी शेंद्रे औरंगाबाद या ठिकाणी रत्नागिरीला गुवाहरे नियोजित कोण कोणते सिन्नर नाशिकला एक नियोजित आहे पुणे या ठिकाणी चाकण प्रसिद्ध राहत जे म्हणजे स्पेशली कोण जण प्रसिद्ध आहे नंतर कोल्हापूरला कागल या ठिकाणी आहे चाकण एम आडीची खूप मोठी आहे मित्रांनो नंतर प्रमुख संस्था बघा तर बघा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल म्हटलं जातं नंतर कोणत्या संस्था बघतो पुणे या ठिकाणी कोण कोणत्या संस्था आहेत तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल तुम्ही जर गेले तर शिवाजीनगर परिसर तिथं स्टँडवर आहे बघा नंतर सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च खडकी या ठिकाणी आहे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी एन सी एल हे पोषण या ठिकाणी आहे पुण्यातच आहे नॅशनल एड्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट नारी हे भोसरी या ठिकाणी आहे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायरोलॉजी नंतर कृत्रिम अवयव केंद्र वानवडी या ठिकाणी आहे नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रॅप्स हे सुद्धा त्याच ठिकाणी आहे पुण्यात आहे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट सुद्धा पुण्यात आहे तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर तुम्ही कोणता रोड येतो लक्ष द्या ना फिल्म अँड टेलिव्हिजन याच्यात चौकात अलका टॉकेटच्या तिथंच आसपास कुठं तरी ते फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट नंतर आर्म फोर्स अँड मेडिकल कॉलेज ए एफ एम सी आय नंतर एन डी ए खडक बासला हे सुद्धा पुण्यातच आहे आय एन एस हे शिवाजी लोणावळा या ठिकाणी आहे पुण्यातच मोडतो नंतर मुंबई या ठिकाणी बघा कोण कोणते केंद्र आहेत किंवा संस्था आहेत महत्त्वाच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओ मॅग्नेटिझम आहे भूचुंबकी आहे बार के तिथं बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर टी आय एफ आर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लॅबोरेटरी त्यांची तिथं हापकिन इन्स्टिट्यूट सुद्धा आहे फॉरेनची नंतर न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी एल सुद्धा मुंबई या ठिकाणी आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनो होमिओलॉजी सुद्धा मुंबई या ठिकाणी आहे नागपूर या ठिकाणी बघा निरी म्हणून आहे नॅशनल इन्व्हॉर्मेंटल इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट हे नागपूर या ठिकाणी आहे नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉईल सर्व्हे अँड लँड यूज प्लॅनिंग सुद्धा नागपूर या ठिकाणी आहे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉरी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉरी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च हे नागपूर या ठिकाणी आहे नंतर नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सायट्रस किंवा फॉर सायट्रस हे नागपूरच ठिकाणी मी आणला आंतरराष्ट्रीय प्रवासी कार्गो विमानतळ आहे बघा नाशिक या ठिकाणी बघा महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी प्रसिद्ध आहे सर्वांना माहीत असाल इन जे बघा क्लास टू क्ला जे सर्व पोलीस आहेत बघा क्लास खालचे ते सर्व महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीमध्ये मध्ये जातात ट्रेनिंगसाठी आपलं डी वाय एस पी सुद्धा नाशिक या ठिकाणीच पाठवलं जातात आय पी एसला तुम्हाला माहिती आहे हैदराबाद या ठिकाणी सरदार वल्लभभाई पटेल अकॅडमी म्हणून प्रसिद्ध तिथं पाठवलं जाते नंतर बघा नाशिक या ठिकाणी महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी आहे नंतर इंडियन सिक्युरिटी प्रेस अँड करन्सी नोट प्रेस आहे नाशिक या ठिकाणी स्कूल ऑफ आर्टिफिलरी हे तिथे आहे हा जे हिंदुस्तान आरोमॅटिक लिमिटेड हे सरकारी कंपनी नाशिक या ठिकाणी जे इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा बनवून येते आपल्या भारत सरकारमार्फतला नियंत्रित केलं जातं त्यानंतर वाहतूक खूप महत्त्वपूर्ण टक तर बघा वाहतूकला ट्रान्सपोर्टेशन सुद्धा म्हटलं जातं तर बघा ट्रान्सपोर्टेशन तुम्हाला माहीत आहे ट्रान्सपोर्टेशन एक रस्ते मार्ग आहे विमाने रेल्वे हवाई वाहतूक हे चार प्रकारचे आहेत सडक वाहतूक म्हणजे रस्ते वाहतूक रोड ट्रान्सपोर्टेशन बघा भारतात सर्व प्रकारच्या रस्त्यामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे ते बघा नॅशनल हवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीला झाली आहे प्रथम इष्टी धावली ती एक जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस पुणे ते नगरच्या दरम्यान धावली या ठेवा क्वेश्चन बनतो की आपले विचारू शकतात की पहिली इष्टी कोणत्या शहरादरम्यान धावली पुणे ते नागपूर कधी धावली एक जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला रस्ते प्रकार बघा राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग प्रमुख जिल्हा महामार्ग जिल्हा मार्ग इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्ते असे पाच प्रकारामध्ये केलं जातं सर्वात जास्त तुम्हाला माहिती असं तर बघा महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग हे किती आहे चार हजार तीनशे शहात्तर किलोमीटर हे बदलत राहतं बरं का आकडेवर एवढं आकडेवर आपले विचारित नाही पण राक्षदर्शन आता भरपूर प्रमाणात पुढे गेली आहे राज्य महामार्ग हे चौतीस हजार एकशे सत्तावन्न किलोमीटर आहे प्रमुख जिल्हा मार्ग मार्ग पन्नास दोनशे छप्पन्न किलोमीटर आहे इतर जिल्हा महामार्ग हे सत्तेचाळीस हजार पाचशे एकोणतीस किलोमीटर आहे ग्रामीण रस्ते एक लाख सहा हजार सहाशे एकूण दोन बेचाळीस हे आता भरपूर गेले असेल सहाशे पुढे गेलं असेल त्याला कारण रस्त्याचा वेग खूप वाढलेला आहे आता ते आकडेवर आपली विचारित नाही ज्ञानात ठेवायचं फक्त रस्त्याचे वर्गीकरण नागपूर योजनेनं सर केलं होतं हे पण त्यांना साल तयार त्या पण एस टी कुठं डावली आता पाहू राष्ट्रीय महामार्ग नॅशनल हवे कोणकोणते आहेत तर सर्वात जास्त पुणे जिल्ह्यात आहेत राष्ट्रीय महामार्ग 
तो एन एच तीन हा कुड़ा धाव बगा एन एच तीन को शहर दरमियान है तो मुंबई तो आग्रा है लंबी जवरज तीन से एक किलोमीटर है महाराष्ट्र बर का बाकी जरा चाहिए मार्ग कड़ू को बगा एन एच तीन हा मुंबई नाशिक धुले शिरपुर इंदौर आग्राक जो कनर दुसरा नैशनल हाईवे एन एच फोर मुंबई तो चेन्नई दरमियान है ये लंबी तीन से एकहत्तर किलोमीटर महाराष्ट्र मार्ग बगा मुंबई पुने सतारा कोलहापुर बेलगाव बेंगलूर आ चेन्नई हाठिका है तनतर नैशनल हाईवे चार बी मन ओर तो सर्वे छोटा है नावाशिवा कलंबोली व पलसर से हा मार्ग है बगा हिंसा लंबी सत्तावीस किलोमीटर महाराष्ट्र सर्वे लहान राष्ट्रीय महामार्ग है तो महाराष्ट्र सर्वे लहान राष्ट्रीय महामार्ग को एन एच चार बी लक्षा रहू कन नैशनल हाईवे सहा हजराती कलकत्ता या दरमियान है लंबी है तीन आठशे तेरह किलोमीटर मारवा महाराष्ट्र सर्वे लंब राष्ट्रीय महामार्ग है को नैशनल हाईवे नंबर सिक्स दिनाट हा कुछ धुड़ेपसून इको दिनाट मार्ग बगा हजीरा सूरत नंदुरबार धुड़े अकोला नागपुर गोंदिया रायपुर संबलपुर डायरेक्ट कोलकत्ता आसा जो आसातर नैशनल हाईवे नंबर सेवन देश सर्वे मोटा है वाराणसी तो कन्याकुमारी महाराष्ट्र को एन एस सिक्स है देश एन एस सेवन है लक्षा आू दे एन एस सेवन बाराणसी तो कन्याकुमारी हा लंबी तीन से दोन से बत्तीस किलोमीटर महाराष्ट्र मार्ग कड़ू है वाराणसी जबलपुर शिवनी नागपुर हैदराबाद बेंगलोर मदुराई और कन्यापुर कन्याकुमारी हा मार्ग है कनर एन एच एट एन एच एट पहा मुंबई तो दिल्ली हाँ लंबी बगा एकशे अट्ठावी किलोमीटर है मार्ग मुंबई वापी सूरत अहमदाबाद जयपुर दिल्ली हा मार्ग है तनतर एन एच नाइन तो एन एच नाइन हा पुने तो मछलीपट्टम है लंबी तीन से छत्तीस किलोमीटर है मार्ग बगा पुने सोलापुर हैदराबाद विजयवाड़ा मछलीपट्टम नर एन एच तेरह सोलापुर ते विजापुर दूचित सोलापुर विजापुर चित्रदुर्ग लंबी है त्रेच किलोमीटर तनतर नववा बगा एन एच सिक्सटीन मन ओर जो निजामाबाद तेलंगाना इधु है सिरोंचा भोपालापट्टनम जगदलपुर छत्तीसगढ़ ये है इतर सुधा है बन ती पार आहो ये लंबी है तीन से किलोमीटर महाराष्ट्र गड़चिरोली जिहत है तो नर एन एच सेवनटीन मे एन एच सत्रह हा पनवेल तो मैंगलोर के दरमियान है लंबी है चारशे ब्याशी यहाँ कोकण रेलवे सुधा लवली कड़नी आनी हा रस्ता कोकण रूट सुधा मटल जता पनवेल महाड़ चिपलू कणकवली वेंगुर्ला पंजे आने मैंगलोर डायरेक्ट खाली जता नर एन एच फिफ्टी सर्वान महत पुने तो नशिक दरमियान है लंबी बगा एकशे ब्याव किलोमीटरच है महाराष्ट्र सुरू महाराष्ट्र समाप्त होता बगा को राष्ट्रीय मार्ग हा महाराष्ट्र सुरू महाराष्ट्र संपतो तस पाए तो छोटे हाईवर का अजू पन सर्व मोटा जो नैशनल हाईवे एन एच फिफ्टी है अन तो महाराष्ट्र सुरू महाराष्ट्र संपतो हा एन एच फिफ्टी ही मानला जो कारण तो दुसर एक नैशनल हाईवे जाऊ लिंक होते मन तो तिथे समाप्त होते एन एच सिक्सटी नाइन दुस बारावा नंबर का नागपुर के अब्दुलागंज एम पी मध्य तो लंबी पंचावन किलोमीटर है तेरा नंबर से एन एच दोन से चार है रत्नागिरी तो कोलहापुर दरमियान है लंबी एकशे सवीस किलोमीटर है महाराष्ट्र सुरू समाप्त होता एन एच दोन से एक सोलापुर उस्मानाबाद बीड औरंगाबाद धुड़े यठिका जो लंबी बाग चारशे किलोमीटर महाराष्ट्र सुरू समाप्त हो भारत सा लेन जे बगा स्वर्ण चतुर्फलक मंडल जता है जी स्थापना दोन हजार मुंबई थे पुने एक्सप्रेस के दरमियान है रेलवे वाहत बगा रेल ट्रांसपोर्टेशन महाराष्ट्र लोह मार्ग की लंबी कि पांच हजार नौशे चौर किलोमीटर है देश एकूण लोह मार्ग से प्रमाण नौशे सॉरी नौ पॉइंट अट्ठावी पर्सेंटेज है बता अपने एक देश आता को पहत रेलवे वाहत पहत रेल ट्रांसपोर्टेशन तो महाराष्ट्र कि पांच हजार नौशे चौर आता वाड़ पन आस आकड़ेवारी का विचार नहीं पैंट एकूण लोह मार्ग से प्रमाण जी देश महाराष्ट्र कितो लगता किसी प्रमाण है नौ पॉइंट अट्ठावी देश पैला लोह मार्ग मुंबई के ठाने हिंसा स्थापना अठारशे त्रेपन मध्य ये हिस्ट्री मध्य अपन संपूर्ण पैली तेनतर लोह मार्ग के प्रकार को 
तिथं विद्युत लो मार्ग सुद्धा आहे ते जे ठरलं आहे सॉरी लो मार्गाचे प्रकार बघा रुंद मापी मीटर मापी आणि अरुंद मापी म्हटलं जातं ब्रॉड गेज मीटर गेज आणि नॅरे गेज म्हणून ओळखलं जातं तर रुंद मापी बघा एक पॉईंट सहा मीटर याची लांबी असते याचे प्रमाण महाराष्ट्रात एकूण लो मार्गामध्ये अठ्याहत्तर पॉईंट साठ आहे म्हणजे सर्वात जास्त आहे ब्रॉड गेज मीटर मापीचं प्रमाण हे सात पॉईंट ऐंशी टक्के आहे ते किती वन पॉईंट झिरो आणि अरुंद मापी नियर गेज हे पॉईंट सिक्स मीटर आहे महाराष्ट्रात तेरा पॉईंट साठ टक्के ते बरेच तर जे कमी विशिष्ट आहे बघा काय म्हणतो आपण त्यांना थंड आवेश ठिकाणी वगैरे या ठिकाणी ते अरुंद मापीचे रेल्वे वापरली जातात छोटे रेल्वे असतात तर ते तिथे वापरले जातात त्यानंतर बघा महाराष्ट्रात किंवा महाराष्ट्रातून जाणारे लो मार्ग कोणकोणते आहेत पहिले आहे मुंबई ते दिल्ली मध्य रेल्वे बघा जी मध्य रेल्वे धावते मुंबई ते दिल्ली हा एक भाग आहे आपल्याकडं तर मार्ग कोणता आहे मुंबई नाशिक भुसावळ व खंडवा भोपाळ दिल्ली हा वरचा मार्ग आहे मध्य रेल्वे नंतर पश्चिमी रेल्वे धावते मुंबई ते दिल्ली कुठून धावते ती मुंबई डहाणू वापी सुरत बडोदा ते डायरेक्ट दिलेले जाते नंतर मुंबई ते कोलकत्ता मध्ये रेल्वे धावते तिकडून धावते मुंबई नाशिक भुसावळ अकोला वर्धा नागपूर भंडारा आणि गोंदिया त्यानंतर रायपूर बिलासपूर कोलकाता यातून धावते त्यानंतर बघा मुंबई आणि चेन्नई पश्चिमी रेल्वे धावते मार्ग बघा मुंबई पुणे दौंड सोलापूर हैदराबाद चेन्नई ह्या मार्गातून ही धावते ओके तर मुंबई ते पणजी हा मध्य रेल्वेचा कोकण रेल्वेचा भाग आहे मार्ग बघा मुंबई पनवेल रोहा चिपळूण राजपूर वेंगुर्ला पणजी हे मार्ग आहे लांबी बघा तीनशे ब्याऐंशी किलोमीटर आहे रत्नागिरी कुरबुडे येथे सर्वात जास्त बोगदा सहा पॉईंट पाच किलोमीटरचा आहे रत्नागिरी पानवळ येथे सर्वात उंच पूल सुद्धा आहे ह्याच मार्गावर आहे त्यानंतर बघा मुंबई ते बंगलोर हे मध्य रेल्वेचा भाग मार्ग मुंबई सातारा मिरज बेळगाव व बंगलोर हे भागात येतो नंतर सातो बघा मुंबई ते कोल्हापूर बघा रेल्वे मार्ग मार्ग कोणकोणता आहे मुंबई पुणे सातारा मिरज व कोल्हापूर आहे नंतर आठव बघा भुसावळ ते सुरत आहे मार्ग कोणकोणता आहे भुसावळ सिंदखेडा दोडाई नंदुरबार व सुरत आहे नंतर नव्व मधमाड ते दौंड मार्ग बघा याच्यामध्ये मनमाड कोपरगाव श्रीरामपूर अहमदनगर दौंड हे येतात मध्य रेल्वेचे भाग बघतो आपण नंतर दाऊ मिरज ते परळी वैजनाथ हे एक रेल्वे रूट आहे यामध्ये मिरज पंढरपूर लातूर उदगीर व परळी वैजनाथ हे शहर आहे येतात त्यानंतर मीटर गेज आता ब्रॉड गेज बघितलं आपण मीटर गेज बघू आता परभणी अकोट खंडवा हे ह्या ठिकाणी मीटर गेज चालतं बघा जास्त प्रमाणात हे महाराष्ट्रात अरुंद मापीमध्ये बघा न्यार गेजमध्ये नेरळ ते माथेरान ह्या थंड आवेश ठिकाणी नंतर पाचोरा जामनेर या ठिकाणी पुलगावी ते आर्मी हे वारदाचे या ठिकाणी अरुंद मापीचं चालतं छोटे रोडला नंतर बघा महाराष्ट्रातील काही एक्सप्रेस गाड्या आहेत एक मिनिट सॉरी बघा महाराष्ट्रातील एक्सप्रेस गाड्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस म्हणून धावते कुठं कोल्हापूर ते गोंदिया या दरम्यान धावते महाराष्ट्रातील सर्वात लांब रेल्वे नंतर सह्याद्री एक्सप्रेस म्हणून धावते ती कोल्हापूर ते मुंबई पहिले बघा महाराष्ट्र एक्सप्रेस कुठं कोल्हापूर ते गोंदिया नंतर सह्याद्री एक्सप्रेस कुठं कोल्हापूर ते मुंबईच्या दरम्यान धावते नंतर सेवाग्राम एक्सप्रेस मुंबई ते नागपूरच्या दरम्यान धावते त्यानंतर चौथं बघा डेकन व सिंहगड एक्सप्रेस ही मुंबई ते पुणेच्या दरम्यान धावते त्यानंतर बघा इतर राज्यात जाणाऱ्या गाड्या बघा गीतांजली एक्सप्रेस हे मुंबई ते कोलकत्ता नागपूर मार्गे जाते झेलम एक्सप्रेस सर्व माहीत असं मुंबई ते जम्मूच्या दरम्यान नगरहून जाते बघा झेलम एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस ही मुंबई ते दिल्ली हे सुद्धा नगरहून जाते नगरचे रूट आहे दौंड नगर हे रूट आहे बघा दौंड जंक्शन आहे नंतर बघा निजामुद्दीन एक्सप्रेस ही मुंबई ते दिल्ली ही पण नगरहूनच जाते म्हणजे नगरचं रूट आहे काही डायरेक्ट वरून जाते नाशिकच्या साईडने आणि नगर इकडे दौंडचा म्हणजे जंक्शन आहे तिथून ह्या जातात त्यानंतर आता रेल्वे झाले रस्ते आणि रेल्वे झाले आता पाहू जल वाहतूक वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन महाराष्ट्राला सातशे वीस किलोमीटरचा लांबीची किनारपट्टी काय भेटली लाभलेली बघा सातशे वीस किलोमीटरची महाराष्ट्रात दोन आंतरराष्ट्रीय बंदर आहेत मुंबई माझगाव देशातील सर्वात मोठं पोर्ट आहे 
नावा शिवाजी जैन पीढ़ी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन अस कहीं नाव है तो हाँ ट्रस्ट अस है बे नवा शिवाजी जैन पीटी मनता अपन देश सर्वे मोटे कंटेनर वाहतूक पोर्ट कूड़ा है तो जैन पीटी में मटल जो नवा शिवा छोटा दुसर नाव है तो महाराष्ट्र एक एकोणपन्नास लहान बंदर है अपने जो सुधा पैल तो महत्व के मे अलिबाग मलवन मुरुड वेंगुर्ला श्रीवर्धन रेडी लो खनिज रायगढ़ विजयदुर्ग और रत्नागिरी है तो रेडी जे बंदर है तो लोह खनिज निर्मति के पूरे पाठ जो जापान पाठ जता सर्वे मोट जेन पीटी कंटेनर बंदर है जी तो माल सप्लाई सा अपने कड़े है विपन विमान वाहत बयर ट्रांसपोर्टेशन तो महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय विमानतल तीन है मुंबई महाराष्ट्र चलने विमान वाहत ये कि मुंबई नागपुर पुने ये तीन आंतरराष्ट्रीय इतन इतर देश में तुम्हें जाऊ शकता नंतर मुंबई यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल शिवाजी महाराज टर्मिनल आंतरराष्ट्रीय विमानतल है सी एन एम टी यू देना है नर नागपुर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विमानतल है पुने ठिका लोहगाव विमानतल है तनतर आंतरराष्ट्रीय कि देश अंतर्गत विमानतल को पांच है सोलापुर औरंगाबाद है नाशिक है कोलहापुर अंकोला है देश अंतर्गत चालते अजूपन भरपूर है देना टेवा शिर् वगैरह जाए नहीं अंतर्गत नहीं नर तीसर राज्य सरकार आधीन विमानतल को कराड़ उस्मानाबाद धुले चंद्रपुर रत्नागिरी जलगाव पलटन लतूर आंडारा ये का राज्य सरकार के आधीन विमानतल है नंतर आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत विमानतल कि कौन मार्फत डे के जता ए ए मार्फत एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपतल प्राधिकरण ए आई या अंडर है बगा मो मोदी सरकार ने स्कीमसुद्धा का उड़ान योजना मनु ती ये रिनेटेड है तो नर पुढ़ पहू आता महाराष्ट्री आदिम जी कि जमती को बगा आता थोड़ा फास्ट घे तुम्हारा जी जमती है लक्षा ठेवा लगते चित्र वगैरह विचार परीक्षे मे ये कहीं करते चित्र देते कोई जमती है तो वह का संगत आदिवासी जमत तो अस क्वेश्चन विचार पुम्ला महत पाजे मैपनुसार बगा तुम मैप आल तो नहीं तो मैप काड़ा ठाने मदी है ठाने आ करा एक बान दाखान तीन हे जी असलिया साधारण कदा महाराष्ट्र भूगोल कमीत कमी रिविजन सा तुम्हें चांगल ये करा मे ये जो बैल जर चार्ट वर के तरी तुम ती लक्ष रहा नहीं चार्ट ज्या रूम मे रहता तो रूम मे तुम्हें एक चार्ट लाला तरी ये तो जो नुस्ती नजर जर टाकली ना बरस तो सिल बस ये पूर्ण हो बगा महत्मा गांधी एक डायलॉग आना ती ये जता श्लोक पाठ करीत होते काम करता करता श्लोक एक भिताड़ी लात होते जाना एक श्लोक ध्यान ठेवाये आम करीत होते ये वे ती घोकत होते बरचा पुस्तक अपन वाचले है तो तसच अपन पुद्धा कराए चांगली ट्रीक है ज्यादा तुम्हें काम करता बसता कि हॉस्टेल कि रूम वर आल कि घरी आल तो जी अभ्यास की खोली है क्या तुम्हें मैं करते चार्ट बनवा महत्व के भूगोल एक मैप दो मैप तो हम कस एक भारत महाराष्ट्र मैप ठेवा दूसरा मुझे भारत आ तीन ठेवा भारत जगह महाराष्ट्र मैप तो तुम्हें जर यहाँ जो बैल बयाच गोषी हे ये जो क्लियर होता है चला पूरे अपने बहू तो बहाराष्ट्री आदिवासी जमती कि जमती थाने मदे को बार्ली ठाकूर कतकरी और महादेव को जी है रायगढ़ मधे ठाकर कतकरी आए रत्नागिरी मधे रत्नागिरी जिले सॉरी तो राय लसन पुने में बगा महादेव को व ठाकर है सतारा मधी धनगर सर्वे जास्त आदिवासी जमत है आदिवासी जी का दर्जा अजू महाराष्ट्र धनगर समाज ने दिला नहीं तीन प्रोसेस अजू चालू ही वाटते तो ये अजूक मानता यार नहीं कोलहापुर बगा पारदी व धनगर है नशिक यठिका महादेव को ठाकर वार्ली हाठिका इगतपुर जिह तालुक्या सॉरी को भील कतोड़ी ये भेन सॉरी पेन सुरगना तालुक्यात है नशिक ये महादेव को ठाकर वार्ली है को भील व कतोड़ी ये है अहमदनगर मधे ठाकर महादेव को भिल्लसुद्धा है भील समाज है ये टाकल नहीं पे थे सिलबस मे तस है भिल्ल ये कहीं दोन दिल्ले सॉरी क्या क्लास के जो वाले नंदुरबार ठिकाने बची पावरा कोकनी दानका भिल्ल व गवित महाराष्ट्र नंदुरबार महाराष्ट्र नंदुरबार जिला हा 
आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो कारण महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आदिवासी नंदुरबार त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत जळगाव यामध्ये बघा कोणकोणत्या जमाती जाती आहेत पावरायन कोतिरे तडवी आहे जी मुस्लिम जमात प्रकार आहे ती वंजारी एक आहे औरंगाबाद या ठिकाणी बंजारी नावाची जमात आहे जालना या ठिकाणी लमाण भिल्ल कैकाडी व पारदी या जमाती आहेत बीडमध्ये लमाणे परभणीमध्ये लमाणे नांदेड या ठिकाणी लमाण व कोळम किंवा कोलम आहे त्यानंतर परभणी बीड झाला आता लमाणे परभणीमध्ये सुद्धा लमाणे नांदेडमध्ये लमाण कोळम कोलम आहेत तर बुलढाण्यामध्ये गोंड कोरकू व आंद आहेत सॉरी अमर अमरावती या ठिकाणी कोरकू गोंड कोलम हे आहेत यवतमाळ या ठिकाणी गोंड आंध्र कोलम व पारधी ह्या जमाती आहेत नागपूर या ठिकाणी गोंड हळबी आहेत भंडारा या ठिकाणी गोंड आहे गोंद या ठिकाणी गोंड गोवारी व हळबी या जमाती आहेत चंद्रपूर या ठिकाणी गोंड कोळम कोलान माडिया व परदान या जमाती आहेत गडचिरोली या ठिकाणी मांडिया गोंड हळबी परदान कवर या जमाती या जमाती तुम्हाला कोणत्या परिस्थितीत लक्षातच ठेवावं लागते कारण याच्या क्वेश्चन पूर्व आणि मुख्य परिषदेला येतोच त्याच्यामुळे तुम्हाला हे पाठच करावं लागणार तर कोकण तुम्हाला ध्यानात राहू शकतं नंदुरबार ह्या ठिकाणी शकतो किंवा मध्य महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये सर्वात जास्त एस एची लोकसंख्या आहे पुन्हा नंदुरबार हा आदिवासी जिल्ह्यांचा हे सोपे सोपे विचार पण आता काय झालं क्वेश्चनची लेवल थोडी हार्ड वाढली त्याच्यामुळे तुम्हाला हे डिटेलमध्ये ध्यानात ठेवावं लागणार आहे नंतर बघा नृत्य प्रकार महाराष्ट्रात कोणकोणते कोरकू नृत्य प्रकार हा बिहाऊ नृत्य विवाह प्रसंगी केला जातो कोळंबक किंवा कोलम हे गावबांधी नृत्य गोंड बक यांचा नृत्य प्रकार कोणता आहे करमा व ठेमसा माडिया हा रिली नृत्य आहे त्यानंतर लोकसंख्या बघा दोन हजार अकराच्या लोकसंख्या आपण अपडेट केली नाही बघा भारतातील पहिली लोकसंख्या गणना ही अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये लॉर्ड मेओच्या काळात झाली भारतात नियमित जनगणना ही अठराशे एकावन्न पासून लॉर्ड रिपनच्या काळापासून सुरू झाली बघा पुन्हा एकदा आहे का भारतातील पहिली जन लोक भारतातील पहिली लोकसंख्या गणना काय झाली अठराशे त्र्याहत्तर मध्ये कोणाच्या काळामध्ये लॉर्ड मेओच्या काळात भारतात नियमित जनगणना ही अठराशे एक्क्याऐंशी मध्ये लॉर्ड रिपनच्या काळात सुरू झाली दोन हजार अकराची जनगणना ही पंधरावी जनगणना व स्वातंत्र्यानंतरची सातवी जनगणना आहे हे ध्यानात ठेवा आता पाहू भारत आणि महाराष्ट्र कंपॅरिझन किंवा कंपॅरिझन म्हणण्यापेक्षा त्यांची माहिती आहे तर भारतात एकूण लोकसंख्या एकशे एकवीस कोटी आहे सरासरी एकशे एकवीस करोड म्हणलं जातं त्याला कोटी म्हणा करोड म्हणा पुरुष लोकसंख्या बासष्ट आहे महिला अठ्ठावन्न करोड आहे चार करोडचा डिफरन्स आहे त्याच महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्या अकरा कोटी आहे सरासरी अकरा कोटी चोवीस लाख आहे पुरुष लोकसंख्या पाच पॉईंट आठ करोड आहे लोकसंख्या विचारली होती अकरा असं पंचवीस दिलं काही ठिकाणी बत्तीस दिलं असं एका परिषदेत विचारलं आहे मग एम पी सीने बघा ते पी एस कंबाईनच्या विचारलेलं होतं तर महिला लोकसंख्या बघा पाच पॉईंट चार करोड आहे भारतात एकूण जे लोक जनगण जी लोकसंख्या आहे त्याच्या नऊ पॉईंट थ्री आहे सर्वात जास्त लोकसंख्या जवळजवळ हे मा युपीमध्ये आहे बघा आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकसंख्या ठाणे जिल्ह्यात एक पॉईंट दहा करोड पण तिथं विभाजन झालं आता पालघर वेगळा काढला आहे त्यानंतर देशाचं बघा इकडं सर्वाधिक लोकसंख्या युपीमध्ये एकोणीस पॉईंट पंच्याण्णव करोड सर्वाधिक लोकसंख्या केंद्रशासित प्रदेश मध्ये दिल्ली या ठिकाणी टू करोड आहे सर्वात कमी लोकसंख्या राज्य हे सिक्कीम येथे ठिकाणी सहा लाख आहे सर्वात कमी लोकसंख्या केंद्रशासित प्रदेशमध्ये लक्षद्वीप चौसष्ट हजारावर आहे आता महाराष्ट्र बघा सर्वात कमी लोकसंख्या जिल्हा सिंधुदुर्ग या ठिकाणी आठ लाख चौसष्ट शेहेचाळीस हजार आहे सॉरी आठ लाख शेहेचाळीस हजार तर महाराष्ट्रातील दशकीय उर्दी किती सोळा टक्के झाली सर्वात जास्त उर्दी दर ठाणे जिल्ह्यात झाला आहे सर्वात कमी उर्दी दर हा सिंधुदुर्गमध्ये झाला आहे दोन पॉईंट तीन टक्के तेच भारताच्या दृष्टीने दशकी उर्दी हे सतरा टक्के झाला म्हणजे महाराष्ट्राच्या थोडं जास्त सर्वात जास्त वृद्धी दरा जे मेघालय ते सत्तावीस पॉईंट बहात्तर तर महाराष्ट्रात ठाणेमध्ये पस्तीस टक्के होता थोडा जास्तच आहे नंतर के जास्त म्हणण्यापेक्षा तिथं इतर राज्यातून किंवा इतर जिल्ह्यातून तिथं काय झाले लोक वास्तव्य यायला लागले म्हणून लोकसंख्या थोडी जास्त वाढली कारण तिथे इंटरलायझेशन महत्त्वाची वापीस वगैरे मुंबईला असल्यामुळे काय होतं मुंबई ठाणे ह्या परिसरामध्ये तर लोकसंख्या जास्त तिथे येऊन वास्तव्य करत असते आणि जॉब व्हॅकन्सी वगैरे जास्त प्रमाणात तिकडेच असल्यामुळे 
लोकांचा कल जास्त जाण्याचा असतो त्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश बघा भारताचा दादरा नगर हवेलीमध्ये पंचावन्न पाच टक्के लोकसंख्या उर्दी दर मध्ये सर्वात कमी उर्दी दर राज्य नागालँड आहे पॉईंट सत्तेचाळीस टक्के केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप यांनी सिक्स पॉईंट टू आहे त्यानंतर लिंग गुणोत्तर हे किती आहे नऊशे चाळीस आहे देशाचं सर्वाधिक लिंग गुणोत्तर राज्य केरळ या ठिकाणी आहे एक हजार चोवीस आहे केंद्रशासित प्रदेशमध्ये पुद्दीचेर म्हणजे सर्वाधिक जास्त एक हजार अडोतीस आहे सर्वात कमी लिंगोत्तर हरियाणा या ठिकाणी आठशे सत्याहत्तर पण त्यांनी आता सुद्धा सुधारणा केली त्यांनी नऊशेच्या पुढे गेली जवळ लिंग उत्तर महाराष्ट्र बघा नऊशे पंचवीस आहे सर्वात जास्त लिंग गुणोत्तर जिल्हा हा रत्नागिरी या ठिकाणी सर्वात कमी लिंग उत्तर जिल्हा हा मुंबई शहरामध्ये आहे त्यानंतर देशाचं बघा हे भारतच इकडे इकडं महाराष्ट्राचं आहे इकडं इंडिया देणार ठेवा इकडं यम देणार ठेवा तर बघा केंद्रशासित प्रदेश मध्ये दमन व दिव सहाशे अठरा आहे त्यानंतर लोकसंख्येची घनता ही तीनशे त्र्याऐंशी स्क्वेअर मीटरमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या घनता ही घनता राज्य कोणतं आहे बिहार आहे अकराशे दोन स्क्वेअर मीटरमध्ये केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीमध्ये एक हजार एकशे दोन सॉरी काय म्हणतो आपण अकरा हजार दोनशे सत्त्याण्णव स्क्वेअर मीटर आहे सर्वाधिक कमी लोकसंख्या घनता राज्य अरुणाचल प्रदेश आहे सतरा कमी आहे सर्वात सर्वात जास्त कुठे आहे बिहारमध्ये आणि यु टीमध्ये कुठे आहे दिल्लीमध्ये केंद्रशासित प्रदेश अंदमान व निकोबार येथे शेहेचाळीस टक्के घनता डेन्सिटीज चालू आहे नंतर साक्षरता दर देशामध्ये चौऱ्याहत्तर टक्के पुरुषामध्ये ब्याऐंशी टक्के आणि महिलामध्ये पासष्ट टक्के सर्वाधिक साक्षरता दर आहे केरळमध्ये आहे यु टीमध्ये लक्षद्वीपमध्ये सर्वात जास्त आहे ब्याण्णव पॉईंट अठ्ठावीस आहे सर्वात कमी राज्यामध्ये बिहारमध्ये आणि जे राज्य केंद्रशासित प्रदेश आहे त्या ठिकाणी सत्याहत्तर पॉईंट पासष्ट टक्के साक्षरता दर आहे आता महाराष्ट्राचं बा तर लोकसंख्या घनता ही तीनशे पासष्ट स्क्वेअर मीटरमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येचा घनता जिल्हा हा ठाणे एक हजार एकशे सत्तावन्न स्क्वेअर मीटरमध्ये सर्वात कमी लोकसंख्या आहे कमी लोकसंख्येची घनता म्हणजे याचा अर्थ काय बिल्डिंग जास्त दिल्लीमध्ये उंच बिल्डिंग जास्त आहेत आणि त्याच्यामुळे कमी जागेमध्ये जास्त लोक वास्तव्य करतात ठाणेमध्ये त्याच्यापेक्षा कमी खूप तरी महाराष्ट्र सर्वात जास्त आहे ते एक हजार एकशे सत्तावन्न स्क्वेअर मीटरमध्ये सर्वात कमी लोकसंख्या घनता जिल्हा हा गडचिरोलीमध्ये चौऱ्याहत्तर आहे नंतर साक्षरता दर महाराष्ट्रात आहे किती आहे ब्याऐंशी पॉईंट नऊ पुरुषाचा पुरुष जे साक्षरता दर आहे हा एकोणनव्वद पॉईंट आठ आहे महिला साक्षरता दर हा पंच्याहत्तर आहे नंतर सर्वाधिक साक्षरता दर जिल्हा हा मुंबई उपनगर नव्वद पॉईंट नव्वद आहे साक्षरता म्हणजे लिहिता वाचता येणे याला साक्षरता म्हणजे याला काही एज्युकेशन सांगितलं की सातवी पाहिजे आठवी पाहिजे किंवा दहावी बारावी पाहिजे तसं काही नाही पण सातवी एक सरासरी मानतात किंवा लिहिता वाचता येणे म्हणजे अक्षराची तोंड ओळख असणे म्हणजे साक्षरता समजत किंवा साक्षरता म्हटलं जातं की त्याला वाचता लिहिता येतं म्हणून सर्वात कमी साक्षरता दर जिल्हा हा नंदुरबार आहे हा त्रेसष्ट पॉईंट झिरो आहे तर बिहारचा त्रेसष्ट पॉईंट ब्याऐंशी आहे म्हणजे बघा कंपॅरिझन त्यानंतर पर्यटन स्थळे पर्यटन स्थळे म्हणजे जे आपण बघा टुरिझम सेक्टर म्हणतो आपण टुरिझम ज्या ठिकाणी फिरायला वगैरे जातो किंवा महत्त्वाचे ठिकाण थंड वगैरे काय म्हणतात ना आपण वातावरण असतं किंवा तिथं प्रसिद्ध मंदिर असतात किंवा काहीतरी व्यवस्थ शैली असते उदाहरणार्थ बघा अजिंठा विरोळा लिनी आहेत पुन्हा आज पहिल्या पुण्यामध्ये पण भरपूर स्थळं आहेत इंदिरा आळंदी झालं पुन्हा पंढरपूर हे मग तुम्ही महाराष्ट्रात जी स्थळं आहे बघा ठिकाणी कधी ती ठिकाणी लोक आवर्जून पाहायला जातात त्याला म्हणजे पर्यटन तर आपण ते डिटेलमध्ये पाहू बघा महाराष्ट्रातील गुफा मंदिरे किंवा गुफा लेण्याकडे कुठे आहेत आता गुफांचं पाहतोय पर्यटन मधलं अजिंठा व वेरूळ लेण्या ह्या औरंगाबाद या ठिकाणी कारल व भाज लेण्या मळवणी पुणे या ठिकाणी आहेत एक मिनिट पुन्हा एकदा एका पर्यटन स्थळामध्ये महाराष्ट्रातील गुफा मंदिरे किंवा गुफा लेणे तर अजिंठा व वेरूळ लेण्या ह्या औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत त्यानंतर कारला व भाजी लेणे ह्या मळवणी पुणे जिल्ह्यात आहेत पितळ खोऱ्याची जी लिनी येते औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे लिंपंटा लिनी घारापुरी रायगड जिल्ह्यात येते बेडसा लेणे हे कामशेत पुणे या ठिकाणी आहेत आणि कान्हेरी गुफा हे बोरिवली या ठिकाणी आहेत मित्रांनो हे नोट्स आहेत तुम्ही म्हणता डिटेलमध्ये चित्र वगैरे याच्यामध्ये येत नाही आणि व्हिडिओसुद्धा एडिट करता येत नाही व्हिडिओ खूप मोठा असल्यामुळं तर 
तुम्ही मॅप किंवा असं लक्षात ठेवा तर बघा महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंग आपण पहिलं बघितलं भीमाशंकरचं पाहिलं होतं बघा आपण मगाशी तर ज्योतिर्लिंग कशी तयार झाली मी मला सांगितलं की ती स्वतःहून तयार केली कोण नाही ती प्रकट झालेली आहेत याला म्हणतात ज्योतिर्लिंग तर प्रकट कशी झाली ती मला नाही माहिती पण प्रकट ज्या ठिकाणी झालेले आहेत ते त्या ठिकाणी ते मंदिर बांधले किंवा त्या भागात स्वतःहून प्रकट झाली म्हणून याला ज्योतिर्लिंग म्हटलेलं आहे आणि खूप पूर्वीपासून आहे आज नाही ते की तुम्ही म्हणता पूर्वीच्या काळी ते घडून गेलं असं नंतर प्रकट झालं असं नाही ते तर जे नवीन संस्कृतीमध्ये आपण आता व त्यामध्ये ते प्रकट झालेली दिसली म्हणून त्यांना ज्योतिर्लिंग सुद्धा म्हटलेली आहे की जी स्वतःहून झाली की माणसाने असं नाही की मंदिर बांधलं तिथं नेऊन ते शंकराची पिंड ठेवली म्हणून तर तसं नाही ते स्वतःहून आली तिथं वर प्रकट झाली आणि तिथं लोकांनी देवाचं हे करून ते मंदिरं बांधली आणि त्याला ज्योतिर्लिंगाचं नाव दिलं तर बघा महाराष्ट्रात जे बारा ज्योतिर्लिंग आहे त्यापैकी महाराष्ट्रात आहेत पाच ते कृष्ण शहर वेरुळ या ठिकाणी येते औरंगाबाद या जिल्ह्यात येतं त्र्यंबकेश्वर हे नाशिक जिल्ह्यात आहे परळी वैजनाथ हे बीड जिल्ह्यात येतं भीमाशंकर हे पुणे जिल्ह्यात ज्योतिर्लिंग येतं आणि औंढा नागमात हिंगोली जे कायदू नदीच्या काठी जे शहर हिंगोली या ठिकाणी औंढा नागनाथ येतं कृष्ण शहराचं बघा तुम्ही जर औरंगाबादला वेरुळ व अजिंठाला जाताना जर गेले तर ते कृष्ण शहराचं लागतं खूप चांगलं आहे ते त्र्यंबकेश्वर सुद्धा खूप चांगलं आहे भीमाशंकर पुण्यातच आहे त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही त्यानंतर महाराष्ट्रातील अष्टविनायक अष्टविनायक जे बघा विदर्भातील अष्टविनायक सुद्धा हा भाग आहे आणि महाराष्ट्रातील अष्टविनायक तर जे पुण्यात पाच आहेत बघा एक दोन तीन चार आणि पाच आहेत जसे महाराष्ट्रात पाच ज्योतिर्लिंग आहेत तसे महाराष्ट्रातील जे अष्टविनायक आहे आठ त्यापैकी पाच पुण्यात आहेत पहिलं बघा थेऊर चिंतामणी पुण्यात आहे रांजणगाव गणपती श्री महागणपती म्हटलं जातं नगर काल नगर पुणे रस्त्यावरच येते नंतर लेण्याद्री गिरिजात्मक पुणे या ठिकाणी महाडचा गणपती वरद विनायक जे रायगड या ठिकाणी मोरेगावचा गणपती पुणे या ठिकाणी मोरेश्वर म्हटलं जातं त्याला पाली या ठिकाणच्या गणपतीला बल्लाश्वर रायगड या ठिकाणी म्हटलं जातं ओझरचा गणपती पुण्यात आहे श्री विघ्नेश्वर म्हणतात त्याला आणि सिद्धिटेकचा गणपती सिद्धिविनायक जे अहमदनगर शहरात सिद्धिटेकला आहे असे आठ गणपती आहेत महाराष्ट्रातील अष्टविनायक त्यानंतर पाहू सागर तट किंवा सागरी किनारा तर जू मुंबई या ठिकाणी तट आहे खूप चांगला बीच आहे नंतर मारवे वसवा मनोरी व मुंबई उपनगर आहेत गिरीगाव चौपाटी म्हटलं जातं तर तेच सागरी किनारा आहे सागर तट मुरुड व किहीम रायगड येथे अलिबाग रायगड ठिकाणी खूप चांगलं आहे आम्ही गेलो होतो खूप चांगलं एन्जॉय केलं होतं तर जे अलिबाग आहे ते कुठं आहे रायगड या ठिकाणी तुम्ही पण जा तुम्ही एन्जॉय करा सावा गणपती पुढे रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत त्यानंतर बघा काही देवीचे शक्तिपीठ आहेत महाराष्ट्रात तर ती पहा तर शक्तिपीठ आहे तीन पॉईंट पाच शक्तिपीठ म्हणजे आ साडेतीन शक्तिपीठ आहे महाराष्ट्रात तर पहिलं म्हणजे महालक्ष्मीचं कोल्हापूरचं मानलं जातं दुसरं माहूर रेणुकादेवी नांदेड या ठिकाणचं तुळजाभवानी हे उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहे सप्तशृंगी येथे वणी हे अर्धपीठ मानलं जातं हिरण्या टेवा महालक्ष्मीचे किंवा जे देवी बा यांचे किती पीठ आहेत साडेतीन पीठ महाराष्ट्रात आहेत नंतर टुरिझममधलं सहावा पॉईंट बघा हिल स्टेशन थंड हवेचे ठिकाणी आता कुठं कुठे आहेत बघा कोल्हापूरला आहे पन्हाळा दुसरं अमरावती ठिकाणी चिखलधारा आहे रायगडला माथेराणे औरंगाबाद या ठिकाणी मैस माळे आणि सातारा या ठिकाणी महाबळेश्वर आहे पुन्हा एकदा आहे का हिल स्टेशन थंड हवेच्या ठिकाणी पहिलं तर कोल्हापूर या ठिकाणी पन्हाळा आहे अमरावती ठिकाणी चिखलदारा आहे रायगड या ठिकाणी माथेराणे औरंगाबाद ठिकाणी मैस माळे सातारा या ठिकाणी महाबळेश्वर आहे असे आहेत थंड हवे हिल स्टेशन म्हणतो आपण त्यानंतर अशा प्रकारे आपण महाराष्ट्राचा भूगोल पाहिला तर महाराष्ट्र भूगोलमध्ये आपण सर्व बघितलं पहिलं म्हणजे राजकीय भूगोल पाहिला नंतर प्राकृतिक भूगोल सुद्धा पाहिला नद्या पाहिल्या हवामान पाहिलं हवामान नंतर वने पाहिलं होतं आपण नंतर खनिज संपत्ती पाहिली खनिज संपत्ती नंतर त्याच्या त्याच्या आधी नॅशनल पार्क सुद्धा पाहिले वन्य अभयारण्य किंवा वन्यजीव सुद्धा पाहिलं होतं आपण नंतर ट्रान्सपोर्टेशन बघितलं ट्रान्सपोर्टेशन नंतर आता ते कृषी पण पाहिलं होतं आपण कृषीचा महाराष्ट्राचा कृषी नंतर अशा भरपूर अशा आपण काय केले आता टुरिझम सुद्धा पाहिलं टुरिझमच्या आधी ट्रान्सपोर्टेशन बघितलं होतं आपण अशा प्रकारे आपण महाराष्ट्राचं भूगोल जो सिलेबस आहे पूर्ण जे नोट्स आहेत त्या आपण या व्हिडिओमध्ये कम्प्लीट केले आहेत या व्हिडिओच्या पलीकडे तुम्हाला काही पडणार नाही जवळजवळ नव्वद ते पंच्याण टक्के सिलेबस तुमचा एखादा आता क्वेश्चन बाहेरचा निघन आता ते काढायचं म्हणलं ते कसे पण काढू शकतात पण 
आपल्याला काही पूर्ण ग्रंथ वाचायचं नाही आहे आपल्याला कमी वेळात जास्त अभ्यास करायचा आहे तर काय म्हणतो ना आपण स्मार्ट स्टडी तर ह्या नोट्स तुम्हाला सफिशियंट आहेत तर तुम्हाला या नोट्सची गरज जर पी डी एफ लागली तर मला तशी सांगा मी तुम्हाला त्याची लिंक प्रोवाईड करेन जर लागली तरच जर तसे कमेंट व लाईक आले तरच आपण ते प्रोवाईड करणार आहोत तर तुम्हाला व्हिडिओचं जर टाईम हे नसेल तर मग ती पी प्रोवाईड करायला काही उपयोगी टाकणार नाही तसं लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि त्याची जी नोटिफिकेशन बिल आहे तीसुद्धा ओपन करा जेणेकरून आपली जी व्हिडिओ आपल्या करणार इथून पुढं परीक्षेत आधी काय करणार आहे आपण राज्यसेवेच्या आधी किंवा कंबाईनच्या आधी संपूर्ण सिलेबस कव्हर करणार जेणेकरून तुम्हाला पूर्व आणि मुख्य परीक्षेला संपूर्ण तयारी करून जाता येईल तुम्ही जर व्हिडिओ तुम्हाला दिवस जरी नोट्स वाचल्या तर संध्याकाळच्या टायमाला तुम्ही स्वतः फक्त एक नजर जरी फिरवली या नोट्सवर तरी तुमचं बराचसा अभ्यास पूर्ण होऊन जाईल आणि तुमच्या नोट्स म जेव्हा आहेत पुस्तकं तर शक्यतो वाचू नका वाचले तर स्टँडर्ड पुस्तक वाचा आणि ते स्टँडर्ड पुस्तकात जे समजा एखादा हुकला असेल तर त्याच्यामध्ये ती अपडेट करून घ्या तर अशा प्रकारे आपण आजच्या महाराष्ट्र भूगोलाचा सिलेबस पूर्ण केला आहे याच्या जे क्वेश्चन सिरीज आणणार आहे आपण ती पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणू काय ट्रिक्स आणू म्हणजे ध्यानात ठेवण्यासाठी टॉपिकनुसार पण त्याला थोडाफार वेळ लागेल कारण संपूर्ण सिलेबस कम्प्लीट करायला थोडा जास्त आहे कारण विषय जास्त असल्यामुळं त्याला आजूक आपल्याला भरपूर विषय जे हे आणायचे आहेत पहिले नोट्स आणावं लागतील तुम्हाला ट्रिक्स आणावं लागतील क्वेश्चन बँक आणावं लागतील भरपूर प्रमाणात आपल्या पूर्ण आपण या चॅनलवर तुमची तयारी करून घेणार आहोत त्याच्यामुळं ऑलवेज स्टे इन चॅनल तर नोटिफिकेशन बिल चालू करून ठेवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन भेटेल थँक्यू थँक्यू आवडेबल धन्यवाद तुमच्या सर्वांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद थँक्यू